Alejandro el Borcario. Era Midgar. Y Angel del Angel Cast en Los Inmamables, un chopa lurdo mamoncito disfuncional. Con la actuación especial de Vega, el hipster del universo. Y ahora queda con ustedes el vasallo del capitalismo, Core Alan. Muy buenas noches, tengan todos ustedes Bienvenidos Ya me le bajo volumen a esta mamada Muy buenas noches gente Días, tardes, madrugadas tengan todos Bienvenidos a una emisión más del After Podcast Espero que estén todos muy bien Espero que estén todos tranquilos Descansando en este puente, ¿no? Puente Sote. Puente Sotototototote. A ver, déjame arreglar aquí esta mamada, como toda la perra vida. Y ya, güey. Ahí está ya. Por lo menos. ¿Cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Andan dejando sus mensajes, sí, ¿verdad? Andan aquí en chinga, no manches. Qué, qué chingón. Dice la gente. Uf. Giovanni Villalobos Hartas gracias carnal Oye, ¿cómo andamos? Espero que estén todos muy bien, espero que estén pasándola chido eh, Mi nombre es Corey Alan Oh, que la verga Un saludo al Artibox, eh, Artiboys que está fallando como toda la perra vida Qué chingón Me encanta Pero bueno, ya estamos aquí After Podcast En un ratito llegan los demás eh, para que no se me vayan a sacar de pedo eh, Recuerden que pues Todos andamos ocupados Andamos en mil cosas Y pues evidentemente Órale <ríe> ¿Qué onda con esto? Este Acuérdense que Que pues todos tenemos ahí Ocupaciones, ¿no? Entonces Evidentemente ahorita andan ocupados En un ratito llegan es lunes además, luego es, es como se llama, fin de semana largo, entonces pues no les pidan tanto, ¿no? No les pidan tanto. Pero vayan dejando sus comentarios aquí, por favor, si son tan amables, ¿no? Ahí por, porfis. Eso nos ayuda a continuar haciendo esto bien. Muy bien. Y aquí estoy dejando todo listo ya para cuando llegue. Dice, saludos a Laura de Sorolla, a Wally, a Luz Merari Ortiz García. Ahorita vamos con saludos y todo, ¿sí? Eh. A Vika Espinosa, a de Javier Sin, eh, soy Fer Ordaz, a Jesús Fernando Hernández Otero, eh, a Engeco, a Chip en la Gran K. Uy, tenía un chingo que no lo veía aquí. Saludos. Dice a Leon X también, a Juan Carlos Morales, eh, a Mayrin Black. Dice. Soy Fe y a todos los demás. Dice, hoy trabajé tres cuartos de día para que no me paguen triple en el jale. Verga. No, a veces, que chingón A escucharlo en vivo porque si no Luego no los quiero subir, no, pues que no los, que no los quiera pues que ya les... A ver, rápido Sí, porque aquí hay un cagadero Aquí hay un cagadero y Vamos a explicarlo ¿sí? Seguramente los que preguntan Que qué pasó el podcast, con el podcast del jueves Pues no lo escucharon Ok sí. eh, Pues no, ese podcast eso lo, y eso lo expliqué el viernes, ¿eh? porque de hecho hice transmisión del, del podcast el viernes. Ahí estuvimos hasta la tarde y yo discutiendo un ratito. Yo creo que hoy o mañana lo subo, porque ese es podcast, podcast, podcast. Eh, ya expliqué, ¿no? Tuvo de la verga el, el podcast del jueves. Salió culero. Salió culero, tuve que cortarlo a la mitad. Eh, porque también estaba haciendo ahí unas cosas en vivo y no le estaba poniendo atención al podcast. 
Digo, son, eran cosas del podcast lo que estaba arreglando, ¿no? Entonces no era como de que me está entreteniendo, entreteniendo con, no, con otra cosa o algo por el estilo, no. Tuvo culero. Y yo creo, prefiero por salud mental, a estar sacando algo culero, pues no sacarlo. ¿Sí? Digo, si no estoy contento con, el, con lo que sale, pues a la verga, ¿no? Mejor. Entonces, no estuve contento con lo que salió. Eh, además duró muy poquito No duró ni dos horas eh, El tema ya lo habíamos tocado También es como de nah, no, 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 no vale la pena No vale la pena No tiene nada que ver eso soy De hecho ya ni siquiera vamos a comentar de eso Dice Ya pa' qué Ya pa' qué Ah sí, Kenji le vale verga Se meten las cobijas solo Sí, Kenji es la mamada Kenji aprendió la huevonada total. Y ahí está metida en la y ahí se metió las cobijas. Le valió verga. Muy bien. Este, entonces. Mmm. El podcast del jueves. De hecho, no está. Creo, creo que está para miembros nada más. Déjenme ver. No les quiero decir una mentira. Espérenme. Ya así de plano. Le surge mucho escuchar ese desma No, ni siquiera están. Para miembros, no, ni siquiera lo dije para miembros Sí, no, es que de verdad no No, estaba Estaba más ocupado haciendo otras cosas, entonces nah. No, 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 ni para qué Y el del, el del viernes, porque sí grabé un eh, Grabé una emisión, ¿no? Grabé una emisión el viernes Para explicar esto Que ya me di cuenta que no lo escucharon o no lo vieron No lo he subido todavía porque Necesito mover unas cosillas y ya se sube el video De hecho yo creo que ahorita terminando de, de, de Grabar esto Voy para este. Voy a subirlo. Se queda como dos medias, sí. Así tal cual. Quien lo vio, lo vio. Si no lo vieron, pues ya, mamaron. Lo siento mucho. Eh, y, y también el del viernes, como les digo, el del viernes donde expliqué todo el pedo. Mmm, se sube a YouTube y se sube a todos lados, ¿no? A podcast. Acá lo como edición especial. Es que. Por ejemplo, cuando yo grabo con mis amigos, pues lo que grabé el fin de semana, digo, el, el fin de año, esa madre avisé, ¿no? Esta madre es una grabación entre compas, seguramente va a quedar culero, no hay tema. ¿Cómo le va a poner a algo que no me gusta, que, se, que, me, que me parece que salió culero, ponerle edición especial? Pues no. Si soy, dirán algunos, ¿cómo eres pinche cínico y capitalista y todo el pedo? Pero no, pues no, no puedo. No, no, no. Está bien que sí, pero no. Si sí, hay que ser colgados, pues no tantos. O sea, no. De por sí, o sea, es una chinga. Yo, mire. Yo, por ejemplo, yo sé que es una putiza para quienes donan, para quienes son miembros, para quienes son Patreons, para quienes lo, luego van a Twitch y se suscriben y todo ese mame. Te cabrón ahorita el, el asunto con el dinero. Como para todavía yo, este. Sacarlo. Algo que no me gustó. No. No. Sí, no. No, no. No se me hace chido. Me detienen mis valores panistas. No, si fuera panista me hubiera valido verga. No mamen. Así le pongo un pinche. Una portada culera y ahora putos para miembros. Y ya, a la verga. No, eh, no, eh, sinceramente no me gustó, como les digo, ni siquiera estoy al pendiente del podcast no. yo, yo, Miren, yo sé que les, a ustedes les mama, ¿no? La transmisión y las pendejadas que decimos y el cotorreo y demás, pero no No, hay otras cosas que pienso que, que pueden salir mejor y sinceramente, pues ese no fue uno de esos, ¿no? Entonces, sí, no manchen ya después, ¿no? Si, si ya después este veo que no estaba tan culero, pues pues va, ¿no? Pero nada, está culero. La verdad sí estaba culero. No me gustó tanto. Eh, de todas formas, pues con, por contenido no paran perros, o sea, no manchen. Los tenemos bien chiples. Fuera de pedo los tenemos bien chiples. O sea, los afters son para Patreon si se los termino subiendo. 
eh, si hay algún pedo con el video lo recorto para que puedan verlo sin el pinche contador de tiempo eh, posteo en todos pinches lados o sea también chiples la neta dice es mejor que haya pedo y procures algo de calidad al hecho de pensar que le decimos adiós al podcast nah, nah. Ya di, que, ya di que fue porque vino el... No, el, el set Condor, no, no, nada que ver. No, es que de hecho... O sea, eso me agüitó más todavía. Que salió tan culero. Y que estaba el Cosnar, ¿no? Era para que... O sea, salido bien chido, ¿no? O por lo menos lo normalito y más cotorreo y demás. Pues no. No hubo. O sea... Y, sí, y la verdad, este... Pues... Pues no. No, no quedé contento, ¿no? Quienes lo escucharon en vivo, pues lo escucharon en vivo, ¿no? Eso ya... Ya chingara. Un saludo a Irene que viene gritando. ¿Cómo estás, Irene? Este. Dice. Es que el vecino le cortaron el wifi, pero ya tengo otro vecino. Me pasó la contraseña. Prefiero seguir donando que pagar internet. Saludos a Chip en la granca. Dice. No, esa madre no. Y Railer, no mames. Rugar ha regresado. Ah, salió Rugar. Sí, sí. Esto está bien, vergas ese pedo. Estoy muy feliz. Dice, pero eso no me quejo y entiendo Los que se quejan son puro güey que ni donan Ni están en el Patreon o como sub de Twitch No, pues se puede quejar Quien sea, o sea, ya fuera de pedo Ya fuera de coto, ya fuera de todo Mira, si me preguntan, pues sí, claro Que le voy a hacer más caso a alguien Que mmm, Que dona, ¿no? O que por lo menos sé que sé que está aquí eh, que, que está eh, Activo, ¿no? Por ejemplo en el chat que siempre está en los posts, que comenta y demás. Pues le voy a hacer más caso, ¿no? Si llega alguien que casi nunca viene, me la hace de pedo. Digo, y, y, y yo sé que... Yo sé que, por ejemplo, lo hacen porque les gusta el programa, ¿no? Qué culero sería que ni siquiera me preguntaran por el pinche podcast, ¿no? Que les valiera madre. No, pues ahí sí está culero, ¿no? Pero, este... Pero pues no, no, o sea, sí, luego, luego llegan y me la hacen de pedo como si, no mames. Hubo una época que en el Congal había un cabrón que estaba indignadísimo porque, porque cobraba. Pues. No, y esto ya, pues le he pasado. ¿Ya son qué? 2015. No, 16. Pues ya son 6 años. Ya son seis años con el... Con los apoyos, con Patreon y demás. Es como de... Me vienen a decir... ¿Cuántos años? Hace como... Me vienen a decir... Cinco años después... Pues, nah, nah, too late, ¿no? Muy tarde. Dice... los Ala, en los podcasts se hacen por amor. Y por eso duran un verguero. Un chingo dura. <risa> La culpa del tío Robert. Nah. Estaba escuchando ahí. Estaba, estaba metiendo un ruedo. Dice... De seguro Rugal estará roto. Mm, no creo. No creo. Es que van a salir, va a salir Rugal en KOF 15. Eh, no es la primera vez que Rugal sale como personaje. Parece ser que va a ser, va a ser, va a ser dos opciones. Uno va a ser el personaje para usarlo, para jugar con él. Y otro que va a formar parte de un modo nuevo del juego, ¿no? Que es un para pelear contra el jefe, contra Rugal. Pero se supone que va a estar bien pendejo, ¿no? El jefe. Um, Rugal ya ha salido como personaje seleccionable en KOF 98. O sea, no como personaje secreto, sino como personaje seleccionable en KOF 98. ¿sí? Y el de KOF 98 está... Está legit. De hecho, está culerón. O sea, realmente no hace gran cosa. Eh, necesitas manos para moverlo eh, En la 95 Y en la 94 lo podías escoger Pero era en la 95 Pero era metiendo una clave Y escogías al jefe pero, Y ahí está, ahí está rotísimo ¿no? Entonces lo, por lo que vi Parece ser que es, eh, es Seleccionable Y no está roto o sea, Hay que ver qué pedo Dice este podcast Tiene un valor intrínseco güey. Voy a vender un libro y a ver si dejo de cobrar, ¿no? 
Buenas noches, desde que me perdí. Saludos desde Albuquerque. Desde Albuquerque, Nuevo México. Un saludo a Oscar Alejandro Talavera. Oigan, tenemos unos superchats. Rápidamente, vámonos. Los se me juntan. Ah, son poquitos. Yo pensé que eran más. Es que tengo más. Dice, por acá estaba. Espérenme. Dice Uriel Castro. Ah, cabrón, ¿por qué no me aparecen? Espérenme. Ahí está. Estoy aquí apoyando al. Podcast, pido un miau. Un miau. Si sí tengo miau, eso es lo chingón de todo, ¿no? Por eso aquí lo tengo todo guardado. Ah, cabrón, ¿no? Oh, por Dios. No tengo el miau. No puede. Ah, sí, sí, huevo, se lo tengo. Aquí está. Un saludo ahí a Auriel Castro. Chingos de miaus. Déjame le subo al, al miau, ¿no? Porque se escuche. Ah, ya sé por qué no se oye. Espérenme, déjame arreglar de una vez esto. Ahí están, ahora sí. Ahora sí que se escucha chingón, ¿no? ¡Uh, la la! ¡Chulada! Chingos de miados para Aurel Castro. ¿Qué más dicen por aquí? ¿Por aquí anda otro? Chale, se me movió. A ver. Aquí aventaron hasta un. Aquí está. Un saludo a Erika Dan López que aventó otro miau. Thank you, carnal. Y luego el Giovanni se mamó, ¿no? Porque luego aventó un, un perro, ¿no? Entonces, este... No tengo ese, pero... Vamos, usa el puñal y mírame a los ojos. Y luego Giovanni Villalobos dice... Feliz inicio de la maldita primavera, Vamos, dijera usa Yuri. El puñal y mírame a los ojos. Y es primavera, perro. No mames, aquí está haciendo frío. Bajó la temperatura. No me acuerdo que le estaba comentando. Le estaba contando que ha nevado en mayo aquí en Chihuahua. Entonces... <risa> Hasta que no esté... Pinche clima con 40 grados. Pues ya. Dice. A ver, que mandan. Ya no va a haber sal. Se pone bien pesado. Este. ¿Dónde está Era? Pues en su casa, seguramente. Una en casita. Dicen. Me regala un poquito de contexto de esta charla. Un saludo a la patria de cocina. Uh, la la, uh. No, pues preguntaban que por qué no hubo podcast el jueves y el viernes, ¿no? Pues, pues por eso. Les dije, salió culero el podcast del, del jueves El del viernes está para, está para miembros ahorita No lo he subido todavía si, si, les, si, lo, si son miembros lo pueden ver De hecho Y ahí explico lo mismo que estoy explicando aquí no Que salió culero el podcast del jueves No me gustó, lo quité Y dije, no, a la verga, ni para qué lo subo Y por eso grabé el jueves El viernes digo, y el viernes estuvo bien pues Duramos como dos horas El pinche atro y yo ahí platicando Estuvo padre Hablamos de la... De la nadadora trans que ganó. El arco de los centros de mesa. Pues, ahí mándale mensaje a Era. Pero sí, ahí les dijo, ¿no? Ahí en el... En el congal. En el congal les avisó. ¿Qué pedo? Ah, mira, sí me hicieron caso. Qué bonitos son. Pues se los quiero tanto, perros. Este... Mandaron saludos. Ah, bueno, antes de eso... Quiero unas mañanitas, ¿no? Por acá Déjame ver, por acá andaban Bueno, un saludo a la hora de Sorolla, ¿no? Que anda por ahí Luz Mera Merari Ortiz García ¿Sí lo dije bien? Luis Merari Luz Merari, sí, ¿verdad? Luz Merari este, Ortiz García Dice cántenme las mañanitas, no manches las mañanitas Por aquí las debo de tener Por aquí las debo de tener Uf, a huevo, aquí las tengo, es más Déjame la quito aquí para que se escuche vergas también un instante Espérame Ay, no, a la verga, viene el pinche vale Ahí viene el vale, a la verga Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Me voy a comprar mi guaripa cuando canto las mañanitas. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Cabrón. 
Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Un saludote a Luis Mera, Merario Ortiz García, espero que te lo estés pasando chingón. No mames, mañanitas por el vale, ¿qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Luego el 21 de marzo, no manches, gran día, ¿eh? Gran día. ¿Qué más dice aquí el chat? Dice... No mames, espérenme, ando can chinga. En los super chats, dice... Uriel Castro, un saludo a Uriel Castro, que se acaba de hacer otra vez miembro. Un beso. Ah, sí, mira, ahí en el... Ahí en el moño del globo. Un saludo, carnal. Dice Giovanni Villalobos. Dice para reír sin el miedo, chiste. Es sin miedo al éxito, papi. Aquí está la cuota por tiempo. Saludos al Jim Lobo. Son ridículos, Jim Lobo. Le vamos, le vamos a poner cuota de tiempo. Sí. Es, el podcast así dura 30 minutos. Pero si usted le da más super chat, va durando más y más y más y más. Estaría bien vergas. Sí se vería bien capitalista ese pedo, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Un día que tenga mucha hambre, ¿no? Digo, si sí, No, pues no tengo tanta hambre, sinceramente. Andamos muy bien, pero... <risa> Digo, lo, la meta del dinero que les pongo, pues en realidad es para... Este... Pues que este pedo se mueva, ¿no? Dice... Un saludo, espero que el Doc Atro no se ofenda con la encuesta. ¡Ah, es tuya la encuesta! Un sin saludo miedo, a José Álvarez. Sin miedo al éxito, papi. Un saludo a José Álvarez. No se ofenda con la encuesta que puse en el Congal. En mi defensa pensé que le iban a rechazar el post. <risa> Así no mames. No, no es culpa mía es de ustedes, putos. ¿Para qué me la, para qué me la aceptan, no? <risa> Son tan cabrones, perros. Dice. No, espérame. Es que luego me mandan mensajes cuando estoy grabando y no mames, está cabrón. Dice. Quiero mis mañanitas. El pasado 18 cumplí 18. Ah, sí, cumpliste 18. No, no manches. Pues ya, ya las canté. Ya las canté, Uriel. Dice. Ya tenía rato que no les donaba fuera del Patreon. Ando festejando porque hoy me dieron el sí para un nuevo jale que llevaba rato buscando. Les puedes mandárselos a mi novia Laura. Porfa, cuera un saludo a Jorge Samudio. Este, Laura, ya chingamos. Ya puedes comprarte tus bolsas de 5 mil varos. Ya puedes pedirle regalos más pasados de vergas a este cabrón. Que se note el pinche interés, ¿no? Sobre todo. Porque ya tú sabes, ya nada más se casa uno y se le olvida a uno todos los pinches detalles. Que sea detallista el hijo de su puta madre ahorita. Ahorita que puede. Ahorita que va a ver, va a ver el cheque y... ¡Ay, güey! ¿Qué hago con tanto dinero? ¡Ay! Antes de que se ponga a contar puntos de Infonavit y a... No, hay que meterle, invertirle. No. Que compre, que te compre chingaderas, Laura. Entonces aprovecha. Un saludo aquí de todo el staff de los inmamables. De parte de Jorge Samudio. Un saludo. Dice... Dice el apátrida ecocida llegado Uhu. Dice, oye, por el podcast del jueves pedí mis mañanitas para escucharlas después. Andaba cenando con la familia, ya valió vergas. Sí, ya valió vergas, amigo. Ya valió vergas ese. Este, pero pues, a ver si para el del jueves, ¿no? Para que lo puedas escuchar sin pedos. ¿no? Vamos, usa el puñal y mírame a los ojos. Dice. Y pues ya ahí está, hasta ahí los superchats. Dejaron comentarios en el post. De hecho, les dije, ¿no? Anda, mira, Miguel Ángel Muñoz, Ángel Obando y Fer Ordaz piden salu saludos sonidero. Ya les expliqué el saludo sonidero. Esa madre toda la zumba para que regrese. Si es que regresa. Son bien bellos. Yo, fíjate, yo les había puesto yo en el, el post de, de cómo se llama del, del Congal para saludos y demás. Y piden cosas que pues, no van a regresar en un rato. Pero bueno, les, di, le, les puse ahí para que participaran. No participan, pues ni modo, ¿verdad? No se puede hacer nada. Detallista, exactamente, Mayri. Que sean detallistas ahorita. Que para detallones, pues no manches. En el futuro el core diciendo, vamos en la hora 50. No, no, evidentemente voy a poner una, una meta, ¿no? Si de si, llega, si, si llegan tanto dinero, este dura una hora. Si tanto, dos. Ya si llegan a tanto, tres. Así, jodido, así tres. Ya si ponen un chingo, me quedo en after media hora más platicando con ustedes. Así, hasta cuatro horas y ya. Sería lo máximo. Ya más, no, no mames, no manches. Dice, mientras la gente deje de dar, no deje de dar super chat, el Alan no para de hablar. Una vez sí lo apliqué, pero no mames, es pesado, eh. Muy pesado. Ay, güey. ¿Qué más dicen? No seas así, Führer, dice. <risa> ¿Por qué? ¿De qué hablas? 
El gente del podcast. <risa> a huevo, no mames. Dice. Entrar en otro super chat por acá. Dice Giovanni. Si no sabes en qué gastar tu dinero, siempre puedes comprar otra edición nueva de Evangelion. Vete a la verga. De hecho, me está peleando con un güey. Es el miedo al éxito, papi. Justo hoy me está peleando con un güey por eso. Pero ah, pinches peleas estúpidas en, en los pinches. En los pinches este, grupos de, de manga de, de Facebook, no mames. El inmamabletón. No, de hecho lo que vamos a hacer va a ser un, un 12 horas de en Twitch. Vamos a hacer un 12 horas. Eh, ya me faltan poquitas... Eh, ¿Cómo se llama? Follows. Vamos a llegar a los mil. Mil seguidores en Twitch. Entonces, pues, para celebrarlo vamos a hacer un, un 12 horas. 12 horas de, de Twitch. Mm, quiero hacerlo ya cuando me falten como 30. Ahorita cuántos me faltan. A ver. De puros puntos. ¿Cuántos faltan? Mm, que ni he visto. Espera. Me faltan. No, hasta me zumba. Me faltan 83. Me faltan 83 este, seguidores. Pero ya cuando ya esté. Me faltan 20 de 30. Yo creo que voy a, vamos a hacer el 12 horas Para que en esas 12 horas Juntar los seguidores que, que nos faltan Y que se ponga chingón Y pues a, a lo mejor hacemos rifas De hecho hicimos rifas chidas La vez pasada, estuvo padre Dice El cuatro, el cuatro citón No mames, el cuatro citón. <risa> No mames El ser VTuber está cabrón Duró un mes entero a la verga No mames, no, está cabrón Dicen, ¿viste el capítulo de Sasaki Tomillano esta semana? Ah, Mayrim, están, están platicando Irene. Irene y Mayrim. Ahí están chismeando. Dice, como la Iron Mouse que haciendo su, su bazón se volvió la streamer con más subs en Twitch, neta. A la verga. Duró un mes entero. No manches, un mes entero grabando. Ponle precio. Sí le voy a poner precio. Sí le pongo precio, como chingados no. Ok, oigan, rápida nada más antes de que en lo que llegan los muchachos. Si no empiezo yo con los temas, ¿eh? también no crean que, que que vengo así, sin nada. Este, a ver cuánto vamos ahorita. Ahorita están notando que ten, tenemos ahí nuestra nuestra meta, ¿no? A ver, tres, cuatro. Ah, 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 9, 15, 16, 21, 22, 27. Muy bien. En un segundito. Pues que están haciendo aquí cosas al. ¿Cómo se llama? En vivo, no manchen. Tenemos ahí nuestra. Nuestra meta. Este. No. Tenemos nuestra meta de este mes. Y otra nos falta. Nos faltan 11 días y nos faltan... Este... 95? No, 85 dólares. Eh, ¿Qué pasa si la juntamos? Pues... Seguimos, ¿no? Tengan en cuenta, miren, grabo, grabo... Grabamos jueves y lunes. Son dos días a la semana. Se están grabando dos días a la semana. Entonces, si se juntan los 250, pues... Seguimos el siguiente mes grabando dos, mes, dos, dos veces a la semana. Ya no va a pasar de que ya no grabemos un día o algo, no. O sea, siempre se va a grabar. Por ejemplo, pues tristemente el del jueves se grabó, pero pues no estuvo chido. Pero aún así el viernes grabé. Y el viernes, de hecho, el del viernes ya mañana lo subo ya para que esté para todo el mundo. Entonces, pues con eso asegura, ¿no? De que esto siga, de que esto continúe. Es una chinga, es una friega. Sobre todo por el tiempo, no tanto porque... Ay, no, es bien complicado abrir el lobby. Es difícil. No, o sea, está chido, está entretenido. A mí me divierte estar haciendo esta mamada. Pero el tiempo sí. O sea, de verdad. Y, y lo, lo noté desde diciembre. Grabo cuatro días a la semana. Entonces sí es pesado, sí está difícil. Por el tiempo más que nada que, que se le invierte a esta mamada. Entonces, este... Pues sí, se los dejo, ¿no? Ahí, si usted quiere donar, ahí aviente. Desde su, haciéndose este miembro. 40 pesitos, 45 pesitos creo que es el, la, el, para hacerse miembro aquí en, en YouTube. O se puede, o puede aventar, ¿no? Y Super Chat, desde 10 pesos puede aventar, ¿eh? O sea, y con eso, no crea que llega todo. En ning no, ninguna madre de donación llega todo, siempre te quitan lana, todos. 
Pero pues sí ayuda un chingo, un friego Demasiado diría yo Les agradezco a todas las personas que han ayudado Estos últimos años La verdad, no mames, se han rifado Un chingo, un friego Así que pues si usted Quiere que esto continúe con este ritmo y demás Pues había bien dinerito Como chingados no ¿Qué dicen acá en el chat y de chat? Dice ¿Cómo estás Solipunk? Quiero mi tarrita, no, pues aquí no es, Jarabe. Los premios serán unos tarros, una cangurera, los inmamables, no. Este. ¿A cuánto pagas el follow? No mames, Dios, el pinche Bridge, estás güey, no hombre, va a andar pagando esa mamada. Dice, ¿qué pasa si los juntamos? Que el core come tres veces al día, exactamente. Me van a, me van a acostumbrar, eh. Me van a poner bien chifle y estar comiendo tres veces al día, eh. Pero pues. Así. Un chavo rocutón con el Vega y el Angel jugando el Elden Ring. No, se van a estar mamando. ¡Ay, no! Vamos a poner el Warson. No, mamada. Dice, ¿qué pedo? Dicen un tarro que diga, muéranse gente. Y el after de Batman, pues ya después lo subimos. Esa es otra cosa. Acuérdense que los afters son para, para Patreons y para miembros. Esa madre es para ellos. Ya si sale para los demás, qué chido. Si no sale, pues, güey. Ya se las dio una... Ya se las dan 40 pesitos, 45 pesos al mes. Se gastan más en otras cosas. Se gastan más en, en los cambios que, se, que, que, se, que le chinga el, el sobrinito cuando va a la tienda. Dice. Dice, ¿alguna vez serán válidos los, los tears? Lo, ¿Las lágrimas? ¿Las lágrimas del Patreon? No lo sé, amigo. Si Dono sale, iré en el aire. No lo creo, amigo. No lo creo. Lean culeros <risas> Hashtag lean culeros No Si sí, no Acuérdense Háganse miembros No saben lo bueno que, que están los últimos Ah los últimos after Estuvieron buenos De hecho De hecho el, Hay un after Ah pues el de Batman Ese Dura como 4 horas Dura como 4 horas Y de hecho Los Patreons Solamente Tienen las primeras 3 horas Porque lo demás Fue un after Que me aventé yo ahí De una hora Más o menos Y estuvo chingón La neta A la gente le gustó mucho Ese after Ese Ese ese, ¿cómo se llama? Ese post que nos aventamos, ¿no? El que vamos a subir la, el mañana. O no, el que vamos a subir después para los, de, para los demás, o sea, para toda la gente de YouTube. Pues no va a tener esa parte. Dice, si me hago miembro el 21 de marzo, me durará la membresía al 21 de mayo. Sí, amigo, es un mes. No soy una cuenta secundaria de Lala. <ríe> Pero Alan <ríe> sí, no. Esos 45 alcanzan para caguama y media Wey, como si no mames Todo el mes estoy ahorrando por esa pinche caguama Se les, ca se les rompen las pinches caguamas wey. Ya, me, ya, me, ya, ya los conozco, son de los cabrones que, que le toman y como se calienta La pinche caguama, dejan ahí los pinches que Los que es que dejan so Cuestan más que 45 pesos Dice, así tal cual Ah, por cierto, sigan a Irene en su Instagram Porque está subiendo dibujitos Y ya le entró al, a, a las comisiones ya, Ahora ya comisiona dibujos Entonces Tiene unos dibujos muy chidos eh, Ahí síganla en su Instagram Deja tu Instagram, por, por favor, aquí Irene Si eres tan amable, ¿no? Porque No, lo, no me acuerdo, esa, esa madre yo no la uso ¿Qué onda, Edith? ¿Cómo andas? Dice que ya llegó No mames, faltan tres días para que se acabe Boshi, Edith yo lo voy a ver hasta el pinche domingo. Todo por hacerle la mamada con la gente del, del Gokuraco. Vas a, a poner muy chingón. Dice NSFW. Sí, de hecho está haciendo NSFW también, tengo entendido. Dice... Tiran la caguama y se ponen a exprimir el cacho de alfombra. Sí, güey, es mamen. Dice... Sí, ya capítulo final. Se han gastado más en una mujer que solo los usó y los manipuló. <risa> a la verga, no mames. Comentario salvaje. Acá <risa> mal pedo, eh. Es verdad. Si se gastan más en esa. Eh, se, se gastan más en ella que ni siquiera les va a decir que sí. Que seguramente se los gasta para verse más guapa para con otras personas que con ustedes. Entonces, 45 pesitos, gente. No manchen. Sí, además, ya con eso te quitas de bronca. Por ejemplo, este after. Eh, se termina de transmitir Y ya, si sí, se va para miembros Ya los miembros lo tienen ahí disponible Cuando quieran, ¿no? igual En Patreon también hago lo posible, no luego luego en cuanto Termino de transmitir, subo el audio Y pues ya, con eso se quitan de pedo este, ¿Eso no dices al... tú? Sí, en, en friega Está allá arriba Bueno, 
<risa> procuro, procuro que ya para cuando ah, este, ah. termine, este, en ese ratito en lo que voy a cenar y lo que me voy a hacer, este, pues en lo que voy a cenar, en pocas palabras, este, esté listo todo, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? ¿Cómo estás, será? Eh, dopada, amigo. ¿Por qué estás dopada? No entendí. A ver, explica. Ah, porque transmití, amigo, transmití en Twitch. Ajá. Y hoy le dimos al Scaflown. Ajá. Que tenía como una semana que no le hacía nada Y eh, pues usamos pegamento Usamos este tinta Usamos otro tipo de tinta Y así de uy Ah, de hecho, ya entendí, no, ya entendí Hoy no voy a quedar a dormir aquí De hecho, no sé cuánto tiempo aguante porque tuve que cerrar la puerta y la ventana Pues para que no se salga el, el sonido, ¿no? Y no me escuchen mentar más de esa, amigo Entonces no sé cuánto tiempo aguante el olor Sí en el momento que diga yo, ya me vomito, este, me salgo. Sí, ahora todo tiene sentido, no manches, no entendía por qué estabas dopada, dije, pues dopada de qué, o sea... Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. ya, pues es que también, oh, ya. un saludo a Era que ¿Qué? cuando me dijo que, que le iba a entrar al, al, a los ah. Gumplas, dije, cómprate una mascarilla. Ah, no, me mandó a la verga, sí. Ah, pero a mí Lana me dijo, cómprate una mascarilla porque él pensaba que iba yo a usar este aerógrafo, amigo. Y te dije, de todas formas, que cuando me dijiste que no, te dije, de todas formas, ¿te acuerdas? Te sí, dije, ya te formas. mandé el, 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 el obvies niño. Ah, es la onda, ya no tengo que estarles diciendo, qué chingón, ya. Por lo menos a mí no, amigo. Ya logré <risa> mi cometido, ya logré mi cometido. Entonces, ya lo logré. Este, um... Pero sí, sí, ahí, ando, ahí andamos. De hecho, ahorita traigo un cafecito y un sabroso pan con cajeta. Porque sí. hay que cenar. Hay que cenar. Ah, sí. sí. Cene, gente, porque luego se, me, se nos andan desmayando aquí. Pues no, no, no es la onda. Sí, no, está acá. No, está es la onda. Pero le avancé bastante. Me eché casi tres horas, güey. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, este, sí, fue, yo pensé, sinceramente pensé que hoy lo iba a terminar, pero no es cierto. <risa> Bueno, de hecho me faltan detalles porque necesito comprar un color acuarelable Este... Y no he encontrado sueltos, de hecho eh, Ya fui a la Lumen y ya fui a todos esos lados Y sueltos no hay, únicamente ahorita necesito el negro Entonces es eso o comprar... Eh, comprar la caja de 12, 24, 36 eh, La de 12 está, está baratita, pero... Bueno, encontré una marca, hay dos, dos barata Pero no más, el, el pinche más a fuerzas quiere que compre dos y si lo compro en Mercado Libre, a fuerzas me cobran el, el fucking este envío. A eso juntar 300 pesos y, y ay, no, es un show. No, pues bienvenido. Le voy a decir a Veritos dónde, dónde encuentra sus cosas, porque nomás no, no encuentran. ¿Pero cuáles cosas? Los colores y ese pecado. Ah, ya, 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 entendí, ya entendí. No, pues que sí es una chinga, la verdad sí es una chinga. Este... Sí, yo por eso yo... Yo desistí de ese, ese maravilloso mundo. Ese idílico mundo. <risa> Uf, no manches, mira, ya me están... No, hombre, ya todos están haciendo aquí la, la tarea. Qué, qué hermoso. <risa> qué bello. Esta parecen de verdad, claro, ¿eh? Claro. No manches. Espérenme, ya, ya, ya me estoy armando aquí el programa. Sí, pues, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, así el, así el rollo. Qué bueno, me da un chingo de gusto, ¿eh? Dame un segundo nada más porque aquí ando acomodando. Déjame bajarle al L. Ahí estamos. A ver, esto va acá. Ah, pero sí, amigo, así es esto. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás, Angel? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh, bien, carnal. Ay, güey, acá andamos. Ah, la madre, ven, nomás que desmadre tengo aquí. Este, bien, bien, amigo. Este, empezando la semana. Eh, bueno, que en realidad empieza la pinche semana mañana, porque ahorita, hoy nos hicimos bien güeyes. Eh, digo, saludos a la gente ah, que, que tuvo que trabajar de todos modos. No más. Porque sí, sí, hay héroes sin capa que pues están rifando ahorita, ¿no? Eh, lo que sí, fue sí, 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 el día de hoy. Pero sí, lo chido es pues, que las manas van a los de los, un poco. los de las plumas en, en ¿cómo se llama? En Santa Lucía, ¿no? <risa> Desde las 4 Wey, de la madrugada. Imagínate qué chinga, cabrón. Allá en lo inhóspito. No mames. Eh, pero pues ni pedo, me hablan. Me tocó vivir. Este, Fíjate, y ahí está el pinche aeropuerto, a ver qué pedo. Estaba viendo, o sea, porque próximamente ese va a ser el aeropuerto para todos los vuelos nacionales. Entonces, es que sí, se supone a... que ya incluso está valiendo madre, ¿no? El internacional actual, el Benito Juárez, justamente. No sé, no sé cómo está el pedo, pero bueno. Uh -huh. Se supone, ¿no? Que ya todos los pueblos nacionales, los, todos los vuelos nacionales se van para Santa Lucía. Uh -huh. Estaba viendo cuánto está de, de distancia de reforma hasta allá, es una hora y media. Pensando que no va a haber tráfico, evidentemente, ¿no? Así es como en carro. Güey, pero. Le hizo mucho la mamada, amigo. 
¿Mandé? Le hacen un chingo a la mamada. O sea, no, hay pero en te, todas... te, 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 te me dejas terminar de decir qué onda y qué rollo. Ah, con, continúa, pues. No, perdón, sí. Uy, perdón, perdón. Pero nos aplicó la de pinches pueblerinos. <risa> Wey, no. Es que, a ver, ¿a cuánto está el aeropuerto de Cancún? Eh, ¿A cuánto está el aeropuerto de Los Los 20 Cabos? minutos, más o menos. ¿A cuánto está el.? Pues, güey. Pero es Cancún, o sea, nada más es un solo sentido para todos lados y ya. <risa> un solo sentido. Un carril, güey. No hay, no hay tanto sí. pedo, o sea. Sí, ¿A sí, cuánto sí. está no, el no, no, no. aeropuerto de tu rancho? Está a 25 minutos. De hecho, lo más que he hecho ha sido 35 minutos con tráfico. ¿Y tú no estás en el centro, amigo? ¿Estás de acuerdo? Estoy de orilla a orilla. O sea, yo estoy al norte de la ciudad, estoy al norte de la ciudad y el aeropuerto no está corazón. hasta el sur, fuera de la ciudad. Ajá. Pues son o sea, ranchos, ¿no? Oh, que la verga, ¿para qué me preguntas entonces? No, ¿qué tan grande está? Perdón, perdón por no vivir Ahora, en, en New York. Yo, yo también, amigo, yo no soy una persona que use o que vaya a usar constantemente el aeropuerto. Ajá. No soy el target, amigo. ¿Eh? A mí no me afecta, a mí me da pinche igual. Yo solo estoy diciendo que este que sí he escuchado muchos comentarios de ay está bien lejos y que no bien sé lejos. qué la chingada. Yo, pues sí, pero pues es que también están lejos los aeropuertos de otros, de, de otros lugares. O sea, ¿cuál es el sí. pedo, no? Mi Ahora, pedo no me sí. a el de, el, el de aquí de la ciudad. O sea. <ríe> vi, vi un video <ríe> de Lord Molecula, que es la mamada, ese pinche video. <ríe> ¿Por qué, amigo? Porque Lord, este, Lord Molecula, que de hecho es así chayotero de, 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 de ¿cómo se llama? Ah, de Morena. el viejito este raro, sí. extrañísimo del Wey. botito, ¿no? Amables. Hizo una transmisión en vivo, subiéndose desde, desde su casa hasta Santa Lucía. Se aventó se tres horas. mamón? En carro se fue. Se aventó tres horas Partida. y media, güey. No, tres horas ¿dónde y media. ¿Dónde vive el güey? Es que. <ríe> no sé en dónde sí, vive. No, lo que pasa es que claro. dice que no está bien señal, señalizado, ¿no? No, pero también que no mamen. O sea, también es pues, el primer, primer día, ¿no? No chinguen. O sea, mames. Pero, este. Hay una parte donde va así. <ríe> que le vas adelantando al video. Y hay una parte donde parece que en cualquier momento se, se le va a aparecer acá el, el Mothman, ¿no? O se le va a aparecer a. a, 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 a wey, pinches, pinches, este, ¿cómo se llama? Por la milpa, güey. O sea. Es que sí está. Sí está yo bien, creo. Ahorita, yo man. sí creo que sí, sí, fa, sí les faltó ese pedo de la infraestructura alrededor del aeropuerto. El aeropuerto ya funciona. Pero el, para usarlo, ¿no? Para la gente, ¿no? Porque al fin y al cabo, sí, sí, quienes lo van a usar. Aunque dirán algunos, este, es para fifis, pues no. O sea, si por ejemplo tú vives fuera, de, si tienes familia en el DF, y vamos a decir, quieres viajar desde más allá de Querétaro, que esa es la, la medida. Si quieres ir más allá de Querétaro y te quieres ir en, en camión, te sale más caro irte en camión que irte en avión. Es correcto. Y, y entonces, hasta, pues que la, o sea, ya viajar así no es tan tan de lujo, ¿no? O sea, y creo que sí es una chinga, ¿no? O sea, para quienes no tienen este medio de transporte desde Santa Lucía hacia el área metropolitana de la Ciudad de México. Pero, evidentemente, yo espero que luego saque, van a sacar, creo, Metrobús, ¿no? El Entonces, transporte, ¿no? Como, sí. Lo... Como ahorita hay, o sea, sale uno gratis del de, de aeropuerto y se avienta todo, o sea, si lo tomas en el aeropuerto, se avienta todo gratis el eh, Reforma. Mm. Ok, ok. Si sí, no, pero ojalá lo que más siempre he dicho, o sea, que haya un chingo de seguridad y que no se convierta en una central norte, ¿no? Ese pedo. Porque ah, la central. Sí. Eh, porque si sí, la central norte está bien céntrico, está bien chido, pero está bien culero ahí. Está bien está culerote, está bien culero, la neta. Entonces. Yo no sé dónde le ve lo céntrico el Alan a la central del norte, pero bueno. ¿Ah? Agarra, el, agarra el Google Maps y ve dónde está Santa Lucía y ve dónde está la central norte. A ver si no está céntrica. Ah, no, 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 a ver si no está céntrica. A comparación. Para mí que es típico, ¿eh? Yo que vivo del otro lado de, 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 ¿Ah? del mapa o este. No, está. no pues no. Es que sí, el del DF es un pinche lugar donde las leyes de la física, amigo. Se rompen bien cabrón, tú lo ves ahí en corto, pero para llegar a cualquier pinche punto, o sea, eh, si hay si hay alguien que de repente aquí dice de provincia a vivir al DF, se haga esa la idea de que los pinches distancias, no mames, son completamente relativas, ¿no? O sea, porque si sí, la, la, la cantidad de tráfico, güey. Sí, la hora puede pico, salir. No mames, es un desmadre, o sea, sí. Puedes salir de tu casita 10 para las 9 y llegar a las 10 al trabajo, amigo. Pero, pero cabrón. Sales. A las 9, güey, 
y ya llegaste a las 11. Si sí, hay gente que se levanta temprano a trabajar a primera bien, hora, eso no entiende en provincia, a primera hora 8 de la mañana está cristiano, pero la gente se levanta para llegar a las 8 a las 4 y media de la mañana o 4 de la mañana, dices, no mames, está cabrón, ¿no? Haces medio turno, güey, o bueno, lo equivalente a lo que sería tu medio turno en el transporte público, está de la verga, güey. Sí, 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 sí. Sí, sí la, la, la verdad, o sea... Yo me imagino, ¿no? Cómo, cómo sería después de... Que, ahora que vaya en septiembre, ¿no? Al de... Para lo de Sensei. Ya no estoy esperando que suelten los pinches boletos. Para ver qué pedo. Este... Me imagino cómo va a ser... Llegar al aeropuerto. No sé cómo va a estar, no van a estar los horarios y los vuelos. Hay de mí si hay un pinche vuelo que, que llega a las 6 de la mañana al DF. Porque... ¿Cómo va a ser moverme? Sí, güey, te va a tocar estar ahí de velador hasta no que haya mames. Ese movimiento, amigo. No mames. O sea, ¿Por qué? Y, ¿Mandé? No, ¿Por era, qué? es que es puro monte. No hay nada alrededor. No hay absolutamente nada ahorita. Nada, así ah. no hay nada. No hay nada. No hay nada. O sea, no es como, por ejemplo, en el, en el Benito Juárez. O sea, que, que está todo alrededor, que se están moviendo los taxis, que está todo. Claro que va a haber taxis allá también y todo, ¿no? Pues se supone, se supone. Claro. De 500 varitos, amigo, para llegar a la ciudad. Pero ¿Y neta? transporte? ¿Pero no, no, sí. no, yo, yo, no yo habilito su transporte? ¿O tengo, estoy mal entendido, este, entendiendo que yo habilito un transporte de, de la ciudad al, al aeropuerto? No hay sí, nada. Pero, no hay que nada. Se animaría a usarlo, pero yo he visto que todo el mundo o llega en taxi o, llegue, o hace sus videos así en, en, video, en auto carro. particular. Pero no, no, de hecho, salieron unos camiones. Transporte. Salieron unos camiones, pero son así de, como de excursión, ¿no? Fue la gente de excursión. Uh. Ya llegó Vega Viguita, Vegón, amigo. No, o sea, así lo manejaron, ¿eh? O sea, así, fue, así lo manejaron. O sea, de, por 21 de marzo la gente fue de excursión y es como de. ¿Qué pedo? Vela. ¿Cómo estás, Vega? Todo esto. Eh, ¿Cómo estás? Llegando, muchachos. Llegando ¿Cómo verías, super. ¿Cómo verías esa excursión, Vega? En un autobús, en un guajolotero. A, no a mames. En <risa> guajolotero, güey. No mames, tres vergas, güey. No, pero, no. pero guajolotero fifi, güey. Sí, no, no más. No, amigo. Yo sí acabé la primaria, la secundaria, la prepa y parte de la carrera. ¿eh? Ah, eso no tiene nada que ver, güey. Has hecho cosas naquísimas, güey. Aunque has terminado todo eso, ¿eh? Nada sí, que ver. Tengo, nada que ver. Tristes, como... pero hay nada nivel. que ver, güey. Es más, hasta, lo, hasta, los, hasta los güeyes que vendieron, hasta los antes que yo este, me llamo Santiago y esta, no, eh, en dos meses vendí no, tres, tres tepas. O sea, hasta esos güeyes son. Se me cagas. No mames, de la verdad. No sí, pero. Por ejemplo, tú te vas en camión, ¿no? Al DF, Vega, o te vas en avión. Eh, sí, por, la, por lo práctico que es este, llegar ya sea a la Tapo o llegar a la Central del Norte. Sí, es que te sale mejor ahí. Ahí sí, ni. ni de sí, pedo. es que pues, es, es la practicidad, o sea, y aparte sales igual en el, en el aeropuerto, pues, pero pues con eso de que tienes que estar a cierta hora y tienes que ser con cierto tiempo, porque fuera del aeropuerto eh, sí hay una también una estación de metro. Pero. Sí, 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 estación de metro, pero. No, pero pues con las maletas. No, la neta yo sí le rajo en el metro andar con maletas, la neta. Yo sí le Sí, tienes todas las razones, sobre todo cuando llegas a las, no sé, 6 de la mañana en la Ciudad de México. No, bueno, yo, la, yo, línea, yo... la línea 3. La línea 3 a las 8 de la mañana. Quiero ver que puedan entrar o salir de algún vagón. Ahí me tocó, ahí me tocó ir... Pantitlán, sí. Llegué a Pantitlán. 7 y media de la mañana. Y de ahí me fui a... ¿Qué es? ¿Hangares o no? Aeropuerto, ¿no? Creo que es... Ajá, es el aeropuerto. Tal güey, nomás porque... Pinche rey vikingo, güey. Así que los veo para abajo a todos, güey. No mames, es horrible andar con maletas en lunes en la mañana para ir al aeropuerto. Es la sí, muerte. Sí, 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 sí. Es la muerte, es la muerte. O sea, sí creo que tienen que, que, que habilitar un transporte que es solo para eso. O sea, o, o que, no sé, algo, algo por el estilo. Porque la verdad sí está complicado. Pero a ver qué onda, ¿no? Digo, este, dice era, pues al cabo ni lo usan diario, pues sí, exactamente. Nosotros lo usamos diario. Dice pero... era, me vale madre, yo ni voy a Europa, así que. Sí. Vale, super madre, pues qué es lo chido. No, de hecho, ese es para no, ir no a Uruapan. Ese es para ir a Uruapan, de hecho. Porque de hecho, ese, ese aeropuerto no, es nacional. Es nacional. Ya le entonces... tocará, ya le tocará, porque era también en gusto de irse a dar sus baños de fuego. Ah, sí, al rato nos va, nos, nos va a aventar va su. Va a tomar un avión allá a Tangamandapio, amigo, y se va a acordar de este momento en el que su, se voló. Su de blog trip. Nos va, nos, va, nos va a mandar su, su videoblog de su trip y nos va a decir, pues no me gustó esto. Sí, amigo, ahora, ahora, que esté, ahora que esté habilitado ese servicio público que yo espero que habilite, güey, me voy a aventar un, 
un, un, este, una ida. A ver Así un día que esté muy aburrida, me voy a levantar a las, siete de la, a las seis de la madrugada y voy a regresar a las siete de la noche. Así, la así va a poner el espíritu de Lucito Comunica y se va a aventar a la aventura. Oh, claro. Qué no, está estaría chido. chido. Ahorita, ahorita sin el metro está, está catastrófico, amigo, porque me, me, nos aventamos como de, entre dos y tres horas para salir de Tlalpan. Oh. <ríe> ¿El oh. metro? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Era este mantenimiento? No. ¿Qué pedo? No pues mames, no, no, nomás, cayó, nomás, cayó, nomás, nomás se cayó, güey, un, un, una, una parte del... ¿No la van a volver a abrir o sí? Claro. Sí, que... amigo, claro que sí. Ah, sí ya, está, ya están en este... Es que toda la infraestructura... Ya es que están acuerda... reparando, amigo. Ya, ya cerraron, que... ya están reforzando este pilares, todo el pedo. Pero parece que estos culeros están poniéndole más atención. Bueno, creo yo. ¿Al aeropuerto? No, amigo, deja todo el aeropuerto. Se va, se va a hacer otra línea. Que la chingada. Entonces. Con la mitad eh... del presupuesto del anterior, sí. Exactamente. Hasta tres. Oye, no, pero es que además. Reembolsar, quién sabe cuánto. Además, tienen que. O sea, tienen que rehabilitar esa línea porque ya mucha infraestructura alrededor. Hay mucha infraestructura alrededor del. De, tanto económica como demás alrededor sí, de esa me línea, güey. A raíz de, de, de que. Les se cambió la vida. El metro, abrieron plazas y todo ese Les cosa, cambió, cambió la vida, Ángel. Sí, o sea, sí, es importante, pues, sí. ese pedo. Por es eso, que, es, güey. Llegó un chingo tú, de malandro también, ¿eh? Pinche tú abres. Ay, si culero, antes no pero... había. Antes. Eran, mar... no. eran malandros de aquí. A ver, eran a malandros ver, de aquí. A ver, a ver, a ver. Era, era ni sale de su casa. ¿no? Tu desmadre, güey. Ah, digo todo. <ríe> a ver. No, amigo. ¿Qué o dice sea, el ojitos? Eh, fuera de coto y fuera de, 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 de lo que ustedes puedan pensar. Obviamente si sí había delincuencia, amigo. Sí, como en todos pinches lados lo, lo hay, okay. ¿sale? Okay. ¿Cuál fue la diferencia? Que ya hay más. O sea, pero exageradamente ah. más. Hace algunos, <risa> hace algunos ah. eh, ayeres, ah, okay. amigo, antes, de, antes de, 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 de que se abriera el metro y ustedes pueden ahí por ahí escucharlo. Aquí en mi, ca aquí en mi casa, aquí en mi zona, en mi localidad, no había tanto. ¿Y cuánto fue? Hace como 3, 4 años que empezamos ya con el boom de, de, este, de la delincuencia hardcore. Tan así que se estuvieron burlando de mi barda que, que pintaron y todo ese show. No sé si se acuerdan que... Que de hecho todavía sigue la barda ahí pintada de... Si te agarramos, te madreamos. Me dan un chingo de ganas de entrar a esa colonia siempre que veo ese pinche, ese pinche bueno, mural. Entonces, o sea, sí también lo propició. O sea, sí, sí se propició un crecimiento eh, industrial, llamemos, de comercio. Pero también propicias que, que chingos de la crita llegue. ¿no? Entonces. Ok. Sí, no, pero sí les cambió la vida. O sea, de, de durar, como dice, era tres horas para salir de, de, de Tláhuac a 45 minutos. No mames. Sí, o sea, sí, sí, sí. No mames, o sea, sí está, sí está cabrón. Y la Ojalá seguridad, que... amigo, también la seguridad, porque. Pues, o sea, tú te trepas al metro y obviamente, pues, iba a haber ladrones, ¿no? Pero no como los pinches peceros que se suben y te, 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 oh, te encañonan y, te, y, te, y se llevan todos. ¿sí? Hay un culero, además, no, en esas manos no cabes. O sea, bueno, el Angel sí. Bueno, Vega también. Yo no. Tú eres el único que no. No, no, no. Yo no quepo. No, voy agachado, así voy, güey, así. En, la, en el camión no, dice, mami. en el camión. Es un pinche sí. dolor de huevos ir en eso. Te acabo. Sí, no, 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 que puedo. Voy con las rodillas en la no, garganta, yo, creo, yo creo que la, la, la estación más insegura de lo que viene siendo la red de, del metro de la Ciudad de México, la más, la más insegura por el tamaño y porque tiene demasiados recovecos, es Pantitlán. Porque hay con es hermoso. Y deja tú Uf. salir de Pantitlán es más hermoso. Ah, pues esa todavía. madre yo le digo que ese es, tele, ese es el poder de saga de Géminis. Esa es otra dimensión, esa madre. No, está bien, cabrón. Cuando tienes que pagar más de un boleto, <risa> está cabrón. No, no, no se supone que es la canción esta en la que, a la que Café Tacuba le, le dedicó una canción donde hay un güey que nunca sale del pinche metro. Eh, no, no, no es rato, pero creo que no. No, o está Cuba no pero Pantetlán está bien culero y es bien viejo. Además, es, creo que sí, es del. Sí, no, madre. viejísima pues esa es madre. Es línea 1. Sí, es línea 1, no mames. Patitlán. Del 68, güey. Y converge con. Línea... con... Con línea 6 y B. Con 20 no sé, líneas ahí. No, un chingo de líneas ya. Sí, no, la neta, este... Es, es, es un... Miren. Patitlán si no vas a... Converge con... A ver, sí. déjame más te digo. Con lo que viene siendo... Cuatro líneas más. Cuatro líneas más. Que es la, la morada, la café, que es la 9. La amarilla, que es la 5. Y bueno, la, la rosa, que es la 1. Y la moradita, que creo que es la A. Okay. Pobre. La estación fue inaugurada. Ahorita te, déjame te, te digo 38, cuánto, ¿no? cuándo fue. Es que sí, fue, pues fue es de línea 1, es de las primeras. Es que es línea 1, pero línea no uno. se aventaron toda la línea en una central, amigo. No, ahorita checo el. Fueron dos tramos, ¿no? Como, como casi todas las líneas del metro. Uh -huh. 
Metrolínea 1. No mames. Ahorita en lo que nos checa ese dato el Vega, me pareció ver un fantasma aquí en el, en el chat, amigo. Ah, sí, ahí está le modo Super Chats. Ahí está le modo Super Chats. Bueno, vamos es, que es, los es más, así que vamos con los Super Chats. Ve desde Uriel Castro, son tres. Nos quedamos atrasados. A ver. Gracias a nuestro amigo Uriel Castro, que se deja caer con su Super Chat. Dice: uh, la, la, Monedas la, que vetan, la, la. habrá moño negro 2. Ah, pues déjame, le pregunto, ¿no? Vamos a preguntarle a la moneda. <ríe> fíjate que. <ríe> qué bueno que, que me preguntas. A ver, Vega. Va a haber. ¿Te acuerdas que para un 21, 21 de marzo o 23 de marzo, este. Contamos siempre la anécdota del moño, de, del moño negro del atro. A ver, sí, 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 vamos sí. a ver a sonar la moneda, Vega. Este. Espérame, deja, déjame, déjame que suene porque está muy bajita, güey. Déjame. Ok, ok. Mira, que otra vez la vamos a poner, mira otra vez. Y le bajo okay. volumen aquí a mi, a mi cagadero. Ahí va. Crearla otra vez. Eso es un ultratazo. Aquí tengo. Ah, no tengo la rola de Imano, pero bueno, ahí va. No, oh, sí la voy a buscar, ah. chinga su madre, para que suene vergas, güey. <ríe> Así para que suene vergas el asunto, espérenme nada más. Porque el Vega usted no sabe, pero tiene, tiene poderes extrasensoriales, ¿eh? O sea, y es... Claro, claro. Pero me imagino, era, a ver. Ahí está. Uf. No mames. Chulada, güey. Vega, vamos a tus poderes. Y dinos si va a haber moño negro número 2 este año, Vega. ¿Qué dice Bella? Pues deja, los espíritus eh, ahorita me están, me están diciendo que este año lamentablemente no. No vamos a tener. No lo sé. Él es Vega y la moneda tibetana. Exactamente. No oh, mames. Es, es, es mi sueño, es mi sueño. Sí, pero pone la moneda tibetana. Son las cosas más nacas de la radio, de la radio chihuahuense, se los juro, en serio. Pero bueno. <risa> Me hace muy feliz. Tu marido es... trabaja con una mujer rubia. Tengo cuidado. A ver, vamos a preguntarle, ¿no? Vamos a preguntarle, a ver, mira, ahí está. A ver, trabajará. Trabaja en gobierno, ¿no? Trabaja. Trabaja en gobierno. Trabaja en gobierno. No. Sí. No, me, me, me mamaba okay. porque luego hablar morritas. Oiga, profe, este di, quiero preguntar a ver si, si Carlos este, me está poniendo el cuerno y con quién. Vamos a apujerar la moneda tibertana. Y así. <risa> Le respondía que Sí, se llama Carlos. ¿Cuál Carlos? Gracias. Y le colgaba una la verga así, la mames. Estaba bien chingón. Es, es. Amo, amo la radio. Amo la radio chihuahuense. Sobre todo de la, la Z. No mames. Ya llegó la Z aquí, Chihuahua. La cosa más naca también. Tenemos más superchats, Mayer, si eres tan amable. Tenemos más superchats, claro que sí, amigo. Tenemos también aquí a nuestro carnal, el Ragnarok. No que mames. Dice, no mames. Terrible. Buenas noches a la mesa, al fin el Angel en vivo. Uh, la, la, chulada. Oye, pero es este... obvio. ¿Pero es el Ragnar? Es el Ragna, pero acaba de despertar ahorita desde su coma del 2014, que fue el último mes que anduvo por acá. 2015, 2015, amigo, 2015. Madre. Más o menos. Mi, mi Ragna, ¿qué andamos, hermano? Un pinche abrazote. Digo, Vega, hasta hasta Vega también está en criogenia, pero en alcohol, ¿no? Vega está así. Sí, el Vega, ah, no, claro. Vega se mantiene, no se mantiene en animación suspendida, Exacto. pero el Ragna sí, el Ragna sí le gusta ese pedo. Un saludo ahí al buen Ragna, qué bueno que nos acompañes, carnal. A ver, tenemos otro super chat ahí. Tenemos y... otro super chat. Una Mona Lisa sí, parece ser. Carnalito, este, el e Rayler que dice leer comentar, comentario interior arriba. Uh, dice el AIFA es el cuarto con es el cuarto con baño sin agua que haces en el rancho donde no llega la luz, no hay pavimento y hay un arroyo partiendo la calle en dos y el que hizo la casa dijo luego llega gente. <risa> a la verga, a la verga. <risa> Qué fuerte Qué bueno. está ese pedo. <risa> Qué fue, ya también amigo Giovanni Villalobos que dice no sé si regresa el moño negro pero el que parece que regresa es la vecindad del Chávez ah chingado no sé qué pe... eh, eh, ah la vecindad del Chavo si ¿Sí viste esa mamada Alan? no va a ser sí. algo de un programa de Derbez un pedazo sí Eugenio Derbez no. está está como esto, hizo una pesquisa de, de talentos de imitadores este de, de de la vecindad del Chavo y ya lanzó un teaser de esa mamada y como dijo Alan, no. Sí, creo que lo sacó a varios de TikTok. Porque creo que. Ah, el, verga, el que va a ser de Kiko es el, es el imitador que se ha vuelto muy famosillo ahí en TikTok. Usted lo puede buscar así, lo encuentra bien fácil. Eh, el que hace del chavo, no recuerdo haberlo visto antes, güey, pero o sea, pues. Está igualito, ¿eh? No, no mames. Está igualito el güey. Está así todo como que ya. ¿Todo lerdo, amigo? ¿Está ¿Mandé? Todo, todo, ¿Está todo lerdo? Está todo lerdo y pues también se ve, ¿no? Que, que pues vive siempre, dentro de ¿no? un barril el carnal, entonces este 
pues el Derbez ahí tiene el puro barro y pues consiguió los permisos, ¿no? Porque pues a fin de cuentas a la familia de del desaparecido Roberto Gómez Bolaños pues, no le hace, no es alérgico a la lana, ¿no? Entonces está cabrón y dice, no Pichos sé, eh, ¿para qué quieren que vuelva el chavo? Ya déjenlo descansar. Gracias a mi amigo Giovanni bueno, Llevo Lobos. Por es que... Tipo. Híjole. Hay mucha, gente que, hay mucha gente que considera que es parte de la infancia que, que todos los niños deben de vivir y no, ¿eh? Yo digo que no. O sea, estuvo chido que fuera parte de la infancia de nuestros papás. <risa> mi y, y estuvo chido que <risa> sí. fuera parte de la infancia de nuestros primos mayores. Mía, no. Dice, Pero ya no pinches mame. Mira, o sea, llega un punto en donde te, te pones a analizar los, los episodios del chavo y romantizan todo lo que está mal en México. Todo. Cabrón, pero bien cabrón. Exactamente. Exacto. Creo que el, único, el, el único capítulo que me gusta es cuando le dicen ratero al chavo, ¿no? Porque eso es que eso, eso me sí, parece sí, muy fuerte esa parte. Bueno, aparte de que ese capítulo se presta mucho para los memes, pero bueno. Está, mam, está, está bien vergas, ¿qué te pasa? Güey, chécate. Este es el teaser, miren, déjame. Déjame le bajo güey. Qué asco. Ni lo pongo, güey. Espera, tírate, güey. Mira, ahí va. Una, Puto dos, asco, tres. No, pero no de ver la imagen, ya me dio asco. No mames. Chavo. Ah, se va mal. No mames. Se va mal. Como si sí, qué, ¿no? Sí. No chingues, no mames. Así de. Al rato, ¿no? Que salga, que salga el chabelo. ¿Qué onda, Cori? Así yo, chabelo, ah, así no mames un pedo, así. No, está bien culero. Pero. Eh, lo es que está más que cap... no hubiera cameos uh -huh. como tipo Friends, ¿no? En el chat. No, pues no, no era el multiverso, ¿qué pasó? Si hay multiverso, <risa> pendejo, ¿eh? Si hay multiverso. Hay multiverso pero con el más... Chapulín Colorado, con el Doctor Chapulín. Pero Zapatín, es el mismo universo. Con o sea, los no, es su multiniverso. Es el universo del Chavo Inc. O sea, no manches. Pero no es así como tú digas, ah, este, aparece, no sé, <risa> Chiqui Drácula y luego van con el Chavo. Sí, y y con el... Pues, seguramente sí pasó. De huevos. Mira, seguramente sí pasó. No somos tan fans del Chavo ni con del Chabelo. universo de Chespirito. Seguramente sí pasó, cabrón. Entonces vamos a. Le, lo dudo, <risa> pero bueno. Antes sí. déjame dar unos datos que tenía pendientes. Datos. Eh, eh, la canción que dice el Angel viene eh, de Café Tacuba, se llama precisamente El Metro y habla nada más de la línea 2, lo que viene siendo la línea azul. ¿Por qué? Porque okay. menciona las estaciones de, a ver, ¿dónde dice? Y Zócalo, Hidalgo y Chabacán, que okay, obviamente son parte de la línea 2. El Re viene en 1994 y ahora la línea 1 la línea del Metro de la Ciudad de México se inauguró el 4 de septiembre de 1969 y consistía desde la estación Zaragoza hasta uh, Chapultepec. El 11 de abril de 1970 se amplió Juanacatlán, el 20 de noviembre de ese mismo año Tacubaya. Eh, la terminal observatorio se inauguró el 10 de junio de 1972 y la famosísima Pantitlán el 22 de agosto de 1984. Oh, y esto también claro. es la universidad. La universidad. Muy bien, ¿no? pues un... Ahí está el dato. Ahí está el dato duro para que, Gracias, que vean que, que traemos a ah, los datos servirles, chingones. Cultura general, amigo. Cultura, Cultura general. general, exactamente. Miren, la gente está muy indignada, ¿no? Por el pedo de. Dicen, el, ch el chavo apendejó Latinoamérica. Miren, aquí, echarle la culpa a un programa de televisión por, por la responsabilidad que tienen los papás, pues yo digo que no. Tío, o sea, ah, es que no es echarle la culpa, amigo. Tío, es que tío. es, es una, la verdad. Y, y es una, y es una, o sea, es que sí tenían una influencia muy marcada en la sociedad. Sí, pero pues, hicieran lo que hicieran, o sea, tenían una influencia muy marcada. Sí, pero yo sí, pero sí le están echando la culpa ahí a la, a la tele cuando pues son los papás los que tienen que. que bueno, si tú dices, ok, sí. Bueno, es que si nos vamos a esas, pues sí, pinche tele la tienen la culpa de muchas, de muchas cosas, güey. <risa> No, porque la tele los no. Papás no, no. Los papás, no, los papás, papás no que no les explican a los hijos que lo que ven en televisión no tienen que emularlo a huevos. Ese es el punto, ¿no? Digo, también es un mundo, mundo ideal, ¿no? Donde todo, los papás tienen chance de platicar con sus, sus hijos seis horas al día y no trabajan, ¿no? Y viven sí, en no, Noruega, ¿no? Pues, no, eso no pasa, yo lo sé. Mm. Pero está muy cabrón, mira. Es que. Mira, yo te paso, dices, ok. Mi jefe no tiene tiempo de, 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 de convivir conmigo. Seis horas, pero ya cuando ves que tu morro, güey, está haciendo lo que está viendo en la tele, pues ya es una llamada de atención, ¿no? Y a la primera debes de, 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 de decirle o de, o de corregirle, decirle, no, mira, no está bien por esto y esto y esto, pero hasta les aplauden. O sea, Ahora, les aplauden. 
Ahora decimos, no mames. Se los aplauden, o sea, está cabrón. Ahora, ahora decimos, ay, es ese maldito chavo. Televisa, maldita Televisa. Idiotizaba a Latinoamérica. No mames, todas se la pasan. Y, y se la pasan en TikTok viendo memes. No mames. Esto es como de. Güey, o sea, güey, o sea. Yo creo que está más cabrón ahorita el asunto, me parece. El, sin, o sea. el síntoma de que algo está muy mal con lo que se transmite en las cadenas de televisión abiertas es de que sigue habiendo productos como este y como Albertano y como el otro güey, no me acuerdo cómo se llama. Pero Albertano el... sí está chido. No, 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 no. Sí, está chido. ¿Qué? Es, está, que es, ¿Qué que es María... Que María de todos los Ángeles? Sí, está chido. Está cagado. No, 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 no sí. pero él tiene programas solos o algo así, no sé. ¿En serio? Pero es, tiene que ver esta, esta, esta señora, ¿no? La misma... Mira, ese, dat ese sí. dato sí te lo desconozco totalmente. No, pero si está, no, el, el Víctor, para que veas, sí me caen los huevos. Ese güey sí está bien culerote, para que veas. Oye, 100 mexicanos, 100 mexicanos, el Víctor y 100 mexicanos también está bien culero ese pedo. La Rosa de Guadalupe está bien culero, aunque nos ha traído momentos memorables, ¿no? Muy cabrones, ¿no? Porque si, si, si en la Rosa de Guadalupe no podríamos hacer memes con esta canción, amigo. Por ejemplo. Entonces... <risa> Fuera de eso, fuera de eso, pues sí. Pero ¿quién vete la abierta? No mames. O sea, creo que hay mucha más gente, gente viendo. Todavía, ¿eh? Mucha gente. Todavía. Pero creo que hay más gente viendo TikTok o videos de Facebook que, que viendo tele abierta. Y de alguna manera también al gobierno le preocupaba que la gente siguiera viendo su señal del aire, ¿no? Ya vieron que cuando fue este cambio de señal de analógico a digital, puta madre. O sea, gente que en la vida te había preguntado. Por algo de informática o remotamente relacionado, todo el mundo está bien preocupado. Y dijo: Voy a quedar sin mis novelas, ¿qué hago? Cómprese un decodificador. Ahí esa madre, ¿qué es? ¿No? Y ahí vas. A ver, a ver qué pedo eh, con las televisiones de, de vieja generación. ¿no? Y de incluso el gobierno estuvo regalando televisiones, güey, para ¿Sí? que la gente se digitalizara. Y decías: No mames, qué pinche necesidad. Pero es que sí tienen necesidad de que estén viendo la tele, porque pues, a final de cuentas sigue siendo, pues. Eh, el periódico del barrio, ¿no? Ahí vienen todos los sponsors que han pagado por infinidad de años este, chingos de lana para aparecer en la tele y pues de repente que la gente no tenga acceso, pues también les da les da culo, les da culo saber que, que pues a la gente no pueda no pueda seguir moviendo la, la pinche maquinaria. Entonces, pues pues sí, tristemente sí, sí les ha, siempre les ha interesado que estemos viendo tele y pues sigue siendo un modelo de negocio este, pues, viable para ellos. De hecho, lo, lo cagado es que mucha gente que, que les llegó su televisión de gobierno, ahí la andaban eh, empeñando en el, en el First Cash. Ah, güey. Sí, sí, ¿no? Y de, hubo mucha gente que yo me tocó, por ejemplo, nosotros rentábamos por ahí una, una casa en Cuernavaca y nos llegó un aviso de que podíamos recoger nuestras dos pantallas. Entonces, ya ah, chinga. Pero pues la llevamos aquí como tres meses, ¿no? Eh, y de todos modos tú llevabas tu pinche eh, comunicado ese y te lo catafixiaban por unas pantallas, amigo, les valía madre si eras o no eras, si traías ese pinche papel, te las daban, entonces sí fue una pinche locura güey. dicen acá, pero la televisión salvó la educación, no ni de pedo los Ahora, celulares la y las tablets fue lo que salvó la pinche educación porque de hecho todos los profes era por donde hacían clases, o sea no manches, o sea, sí había clases en televisión, pero no, o sea ya la época cambió, ya ahorita cambió ya demasiado ya la, este, ¿cómo se llama? El, ¿Cómo funciona la televisión aquí en México? Bueno, por lo menos en mi círculo, o sea, la televisión nada más lo usan para ver juegos de la selección y es todo. Se ah, acabó. Sí, para las cosas deportivas sí es más cómodo, ¿no? Sí, no, es que el, el, la, la inmediatez ahí sí no se la puedes ganar a la, a la sí, televisión. Sí, no, y además las exclusivas de streaming son carísimas, así cabronas. O sea, sí pueden pagar... Eh, un streaming exclusivo Pero son streamings exclusivos De fútbol americano O Híjole. de eh, eh, fútbol soccer eh, Pero sí son muy caras esas en, cosas, dos. en cosas que el Santi Que el Santi me, me va, en, va a entender Que el Santi sí me va a entender El sábado en la noche pagué mi, mi suscripción A Fórmula 1 TV, amigo Entonces este <risa> Bueno, mira, no hay pedo, no es el profe, si no estaría de... Sí, güey, por eso lo dije ahí tal, no mames. Me compré. Me... Sí, mira. Ah, sí, ese pinche comercial de Bimboñuelos Bimbo me tiene hasta la verga, güey, con el pinche chapulín colorado. <risa> Estoy hasta el carajo, no mames, de las peores cosas de ver televisión por televisión abierta. Este... Pero sí, sí, sí me compré Fórmula 1 TV, amigo. Lo voy a pagar un mes, a ver qué tal. Pero sí está bien chingón de que en mi celular estar ahí... Este, clonándome y, y ver la clasificación en Abu Dhabi, amigo. Está... Clonándome. Me, me encanta. Me Al encanta. final de cuentas, si una plataforma tiene lo que te gusta, hermano, 
Sí, 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 sí. ¿Qué te digo, amigo? Pero pues sí. Lo, bueno, digo, no he visto cómo, ni cómo piratearte, ¿no? Está cabrón. Sí está medio cabrón, sí hay forma, pero nada, son muchos pasos, demasiado. Y luego, pues para en el celular, nada, es un pedo, amigo. Entonces, hashtag Checo Core, sí, lloré mucho en el, el, el domingo. Checo Core, güey. El domingo en la, la mañana. No voy a hablar de eso, no quiero hablar de cosas tristes. Ah, ah, <risa> <te> <risa> <amor>. <risa> Pinche Felipe, se pasó de verga. Está bien, <risa> este ni lo voy a decir, amigo, porque... Era se me indigna, muy cabrón, con ese. Está muy cabrón. Sí, 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 está muy, muy pasado de, de verga. Pero bueno, pero así el asunto es el chavo, amigo. El chavo del 8. El chavo, amigo, ya amenazó con qué regresar. Asco, Aún no hay fecha. Pero no, ya hay aventar. fecha. Lo que está muy cabrón. ¿Ya hay fecha? ¿Cuándo es, Ojo? 24 de marzo. Es que en realidad nada más es cosa que se pongan a filmar, porque no crees que le van a mover gran cosa a los pinches guiones de... De Shakespeare, del Shakespeare chiquito. Ah, wey, wey, lo que sí voy a decir es que se parece un verguero, ¿eh? Sí, güey. Es que hasta eso, pues el Roberto Gómez Bolaños, pues sí era. ¿Qué de una persona, Sí, era una persona de acá. No te que era no. odia con todo rencor el chavo del 8. Lo, lo aborrece. La aborrezco, la aborrezco. No, amigo, pues no que sabe. no, nunca le, nunca le agarró cariño, ¿no? Este. No es que era ya. No, fíjate que. Amigo, o sea, es que, amigo. Sí, o sea, sí lo vi, güey. En su momento lo disfruté, pero llega un momento en el que el caduca. ¿Sabes? Y, y yo le agarré odio cuando empecé a ver a mis sobrinitos actor como, como, como ese güey. O sea, todos pendejos. Y no, o, sea, o sea, ¿tú te acuerdo? Estaban, estaban ah, actuando como pobres romantizados, ¿no? Como pendejos. <risa> Dicen acá que superes tu chavofobia. Este era, era la que la gente. Pero bueno, pues ahí está. Supéralo ustedes, güey, ya. Echa la verga, ¿Qué pendejos. ¿Cuántos años tiene que se murió el güey? Que dejó de, de, de frular su, su cerebro y ustedes todavía ahí están ahí idolatrándolo, ¿no? ¿Qué pinches asco me dan? Mira, de todos modos hay mucha gente que hasta la fecha sigue recordando memes de los Simpsons y hasta ahorita. Y, los memes con y, te, y ya sí, tiene décadas referencia. que se murió los Simpsons, algunos dicen, ¿eh? Tiene razón el Angel. Como 10 temporadas, amigo. ¿Qué? No, hombre, como 15, como 20. Diez, como 20. Como Mira, 20. Ya la nueva, ¿no? Hace un par de semanas hubo la... A la 33, creo, ¿no? Algo así. Estuvo bien raro, hicieron ya incluso un evento ahí como de influencers para ¿Ah, sí? hacer la de la nueva sí. temporada de los Simpsons dije verga ya era para que ya se acabara que se fueran con o no hace como cuatro años mejor. no se estaba acabando ya y volvieron a conseguir para que pero yo sí güey es que eso lo, eh, los personajes y lo, lo que pasa sí o sea lo, ya cuando se les están muriendo los actores de doblaje pues por eso ya no sale Nakarabapel pero de las últimas temporadas eh, casi no encuentras críticas y no son críticas negativas porque porque la gente no lo está viendo ya ahora sí de o sea, no hay nadie sí ya no nadie pero ¿sabes qué va a pasar? Pero como, como está saliendo ahorita en, en Disney Plus en Estados Unidos, este el, la, gente que lo, la gente que ve los capítulos viejos mantiene la serie y se siguen haciendo series de este, capítulos nuevos. Ese es el problema. O sea, bueno, no es el problema, pues es como de... Miren, ahí están ya los capítulos viejos, lo bueno. Ya todo el mundo tiene acceso a ellos. ¿no? ¿Los ves en Stars o los ves en Stars aquí en Latinoamérica? Lo puedes si ver. Si hasta los Plus. tienen físico, gracias son unos super compas de Cierto, esta, de este cierto. <risa> que no le han dado sí, su sí, primera sí, temporada sí, todavía, sí, sí. pero este. ¿Cuál? ¿Cuál te falta? ¿Cuál le falta? Una. La, la una, ¿no? creo que la uno. No es cierto. No me acuerdo, amigo, ya ni me acuerdo. Ya sí, la no. di por perdida, güey. Ya, ya. No, ya. <risa> pero vayan, por favor, vayan allá al Pasquini y díganle. Le deben una temporada de los Simpsons a Era, eh. Sí, no, esos güeyes ya no volteen a ver a nadie, ya, ya los perdimos hace un chingo, pero. <risa> Grandes temporadas en físico. Y si ya no sale Apu temporadas. por políticamente incorrecto. Ah, está bien triste ese pedo. Ese pedo está yeah. bien triste. O sea, que un. Que una serie que es. Que era de crítica y de mofa y de. ¿Cómo se llama? Y de. Eh, Autorreferencial, pues sí. ¿no? No, pero sobre todo que, que es como crítica y hasta crítica de, de cultura pop, crítica política social, y demás. Crítica, crítica social. social. Se, se dejara llevar, ¿no? Por lo políticamente correcto. Eso está culero. Pues sí, porque si te vas a quejar, quejar de una sociedad como la gringa, pues oh, tienes que ser incluyente y meter chingo de diversidad. Y eso es lo que tenía, pues, la pinche serie. O sea, sí, sí reflejaba si, si eran, los clichés más básicos. Y si eran ¿sabes? clichés, ¿no? O sea, como sí. el, el, el señor abeja, ¿no? Pues no mames, está bien sí, cagado. Era, 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 era hecho espíritu esa madre. Sí. Entonces. Era, era, era el chapulín colorado, ¿no? Se supone. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 
Pero también ya eh, pues, series que vinieron después que aprendieron de los Simpsons, llámese American Dad, llámese Family Guy, llámese South Park, los superaron con creces. Y, y los Simpsons fueron quedando relegados, relegados, relegados. Pero fíjate que yo todavía sigo viendo más, no sé en Estados Unidos cómo sea, pero aquí en México. O sea, American Dad, este Family Guy y, y ¿cómo se llama? Y South Park City. Tiene sus ratitos de repente cuando salgan capítulos que están muy chingones, pero que le llegan al nivel como de memes, por ejemplo. O sea, te das cuenta, o sea, si ves memes de algo, todo el tiempo es que es popular. Sí. Y los Simpsons siguen siendo bien populares. O sea, los memes las revivieron bien cabrón. Muy Pero cañón, si o sea. te das cuenta, son memes eh, ¿Sí? el 99.3%. De las temporadas chidas. Sí, sí, sí. O sea, yo no estoy hablando de que los capítulos nuevos se hicieron populares. No, la franquicia se hizo popular. No. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí vendiendo y todo ese pez, claro que sí. Sí, lo, lo que sí es que con el rollo de, de lo de Apple sí estuvo bien triste. Pero sí entiendo el punto, ¿no? Pero es como de... Era para que se han amarrado un huevo y la mitad de otro y órale, pues así seguimos. O sea, esta cosa fue, es, es algo... este Es resultado de sus tiempos, del contexto en el que se creó. Y pues ya, o sea, hay que entender, ¿no? Que hay cosas que no puedes cambiar. Es como querer cambiar a un señor de 55 años. No se puede cambiar un señor de 55. Bueno, es muy difícil, pues, cambiar la forma de pensar de un señor de 55 años. Que es más o menos la edad que tendría los, los cabrones que empezaron a, a hacer la serie de los Simpsons en los 90. 80, 89, 90. Entonces. Sí, está cabrón, güey. O sea, también entiendan que ese, hay, hay contenidos que no son para todo el mundo. Ahora, también el pedo es que los Simpsons intentaron... Este, siempre pegar con el público actual, ¿no? Con el público entre adolescente y adulto, ¿no? Pero pues llega un momento que ya, ya no. Y ahí sí los, los, los contenidos como los que dice Vega son los que realmente pegan. Que de hecho, por ejemplo, Rick and Morty me parece que es más... Pega mucho más, fíjate, que cualquiera de esos que comentaste. Rick and Morty tuvo mucho su pegue muy cabrón hace como dos años y... Ahí va, ahí va, ¿no? Ahí va, ahí va. Ahí, va, ahí, va. ahí, la, ahí la lleva Rick and Morty. Sí. Ya no podemos cambiarte, Valdemont, ya no. Ya no podemos cambiar a Valdemont, por ejemplo. Sí, no, ya. Hay, hay, hay personas que no. Ay, güeyes, cabrones de 30 años ya sienten que ya están rucos y que ya no hay forma de, de cambiarlos, o sea. Imagínate un, un cabrón de 50 años, o sea. 24 de marzo, andan. ¿Le irás a ver la nueva serie del chavo? No, hombre, qué chingados. Mira, yo era muy fan de niño. O sea, ay, eso, no, yo era muy fan, era fan, no es cierto, no. Yo veía esa madre de niño porque era lo que había en la televisión. O sea, no, era, era lo que había en televisión y pues lo veías, ¿no? Eh, Todos lo vimos, pero... Sí, pero ¿cómo se llama? Eh, pero de que le tenga cariño. Creo que le tengo más cariño a, a Don Ramón que a, que a todo el chavo, ¿no? A todo el <risa> espíritu, como tal. Sí, o sea... Sí, de hecho creo que Don Ramón sí... Y a mí siempre me cagó Kiko. Este, me cagaba la chilindrina. Aunque fui a la película, aunque fui al circo. Me cagaba. Ah, o sea, ya su des... madre. Sí, pues güey. Era 1993, cabrón. Tenía ocho años. El ¿A ti que vienes, sí te a chi... llevaron, amigo? vienes a Chihuahua y te dicen, ah, está, ah. El, está el circo la chilindrina. Llévenme a ver el circo la fucking chilindrina. Así, ¿no? No un putazo en la boca. No digas fucking. Ah, bueno, ya, no voy a decir fucking. Ya, sí. El pedo. Ay, pues, no digas chilindrina. <risa> sí, no, no, me acuerdo que me llevaron a ver al cine aquí a Chihuahua también de vacaciones. Me llevaron a ver la chilindrina, la película de la chilindrina. Y también veía la serie de aquí está la chilindrina, la chile, 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 te gustará. Entonces, gran sí, rap, eh, gran rap. <risa> el rap de la chilindrina, oh, no mames, está bien culero, no mames. O sea, ese por ejemplo, Ask ya ver, ver los capítulos de los noventas de Chespirito y de todo el cast de los de, de Chespirito, sí es de, sí era de pena ajena, para que veas. Un saludo a Kenji que, que le vale verga la vida. Kenji este, no. sí está bien culero. Pero pues también, o sea, no sé, yo le tengo mucho cariño a las cosas de los 70, 80, 70 sobre todo de, de televisión mexicana. Que ya si lo ves en el contexto en el que fueron creados, pues son cosas súper, súper, este, este, que normalizan la pobreza y demás. Pues sí, pero pues, parte de mi infancia, ¿no? Pero, yo ahorita ya no los puedo ver. Miren, por ejemplo, me mama un chingo a mí el, la carabina de Ambrosio, el opening. Ah, güey. Ah, es muy Sient bueno. Sienten, muy bueno. Siéntenme a ver un capítulo de la carabina de Ambrosio y yo no aguanto ver un capítulo de la carabina de Ambrosio. O sea, no puedo. No puedo. O sea, aunque salga Chabelo y aunque sal, salga Gulp, o sea, no puedo. O sea, ya me, me aburre. Me, me, me aburre. O sea, y si usted entendió la referencia, pues es más viejo que yo. Entonces, 
O va, o, o va a ser un gecko que va a decir, oh, sí, a huevo, mi papi Costa me dijo cómo está ese pedo. O sea, claro. pero sí, sí, pero no, realmente sí. Eh, no, o sea, ya no, ya no se aguanta. O sea, por ejemplo, está este, este canal de Clásico TV. ¿sí? O no sé si exista todavía o si ya lo quitaron, Clásico. no sé. Ah, no lo dudaría, creo que sí. Y que al principio ahí. pasaban mi secretaria, mamón. ¿Quién veía esa madre ahorita? Nadie. La gente no le tiene tanta nostalgia a las cosas. No es como en Estados Unidos que le tienen un chingo de, de, de nostalgia a los sitcoms. Bueno, los también tienen. depende del producto, porque, o sea, mucha gente sí le tiene un chingo de cariño a lo que viene siendo Papá Soltero. ¡Oh! ¿Has visto un capítulo de Papá Soltero, Vega? No. ¡Oh, mames! ¿Has Pero visto la película la de Papá Soltero? ¿Eh? ¿Has visto la película de Papá Soltero? Hay una película de Papá Soltero. Hay una película de Papá Soltero. Sí, güey, hay una película. Ah, la madre. No sabía yo. Sí, 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 sí hay, una, hay una película de Magneto, amigo. Claro que hay una película ah, de güey, Papá Soltero. De Magneto, y no estamos hablando de los X-Men, gracias. No, y película de la Chilindrina, amigo. Había película de todo lo que te estoy diciendo. Güey. ¿De la Chilindrina había una película? Güey, no, así sí, había una película. Pedo. Yo me acuerdo ¿No? nomás que había una película culerísima ¿Qué trataba, güey? De Alejandro Guzmán pues. Ah, Verano Peligroso Verano oye. Peligroso Oye, es que... Gran oh. rola, ¿eh? No mames Pero... <risa> sí, sí la ando poniendo si me voy a la playa este pinche año, ¿eh? Así, ah, pero... Magneta, sí, sí me veo, Sí me veo en mi, en mi Lamborghini este, Diablo, güey En la recta Zacatecas, güey Así, mi cabello largo así ondeando Con ah. Verano Peligroso de fondo, amigo Y el sol así... Cayendo, güey, no mames. Es una, es una, es una gran escena, fíjate en mi cabeza. Y después digo, luego me paran los pinches este, militares con tenis ahí en Zacatecas. No tengo para un Lamborghini. El pelo largo no se me ve chido. Y la neta, pues. Pues no. Qué güey, andar. Y no vendes departamentos. Así <ríe> no, no, no vendo 15 departamentos en 18 meses. Este. Sí, no, pero. Sí, había película de Papá Soltero. No, de verdad, o sea, creo que son muy pocas cosas de media de, de antes de los 2000 miles de televisión mexicana abierta que la gente puede aguantar. Y uno de esos creo que el, de los únicos que, que, que se pueden aguantar son los polivoces, ¿eh? La, las ah, películas... Me gusta mucho esos y las películas de los polivoces creo que se sí aguantan todavía un chingo. De ahí las tengo guardadas en mi compu, de hecho. Pero... Igual también si se los pongo ya un morro ahorita de 20 años, güey, me va a decir esta pendeja. Sí, no que entiende es. qué pedo, ¿no? No, o sea, no, o sea, no. Me saca mucho de pedo a mí el, pedo, el, el rollo del, del chavo. Creo que es más para los papás que van a obligar a sus hijos a ver esa mamada. Porque piensan que el chavo es su infancia. Y, y Miren, yo lo hice una vez. Cuando planeaba tener hijos hace muchos, muchos años. Hace como 20 ah, años. La no. Ajá. No, 20 no. No, hace como no, 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 15 tanto. años. Bueno, bueno que, que yo pensaba no que en algún momento iba a tener hijos. Dije, voy a comprar Remy. Para que cuando mis hijos estén chicos se los pongan, ¿no? Y, sufra como, y sufran como yo. Y después entendí, dije, ¿para qué vergas? ¿Para qué vergas? ¿Para qué vergas? No mames. Para ¿no? que no se hagan. Para que, pa que, pa, pa, pa que no se hagan que mariquitas, dice era. Que no se hagan jotos. No, 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 no tiene nada que ver, era. No tiene nada que ver. No, no. Hay que, hay que, hay que ser empáticos. Creo que hay, hay que ser, con, los, con los niños hay que ser más empáticos que otra cosa. Pero. No, gente, la verdad sí. Seguramente sus, sus épocas. Fueron mejores que las de ahora, pero a sus hijos les vale verga ese pedo, no quieren. Ellos quieren ver a... Quieren ver este TikTok y quieren ver eh, a, a, videos de Asmr. O sea, ¿cuándo vergas esper, esperabas que esta, esta juventud fuera a ver videos de Asmr? Está muy cabrón ese pedo, güey. Está muy cabrón esa madre. Yo la verdad no me relaja para ni madre. No sé en qué consista o cuál es el enfoque que le dé la gente, pero he intentado... Bueno, intenté como conocer el fenómeno de qué pedo con los videos ASMR. Y no entiendo por qué la policía de YouTube dice Los puedes poner para dormir, ¿no? Porque está así como cosa, bueno, me da mucha ansiedad los pinches sonidos Es que necesitan hacerlo bien, amigo Porque hay gente que nada más hace ruido a lo estúpido O sea... Es que es lo que no he entendido, como que todos intentan hacer ASMR De cosas que nadie antes lo ha hecho Pero pues, el resultado va, obviamente varía un chingo, ¿no? Pero sí, la gente se esmera mucho Y tiene incluso patrons alrededor de ese pedo Y, y mercancía oficial Entonces digo, ¿cómo funciona este pedo? La SMR. ¿Ahí te gusta ese pedo? Era? ¿Sigues a alguien que cree ASMR? ¿Te relaja? Eh, sí me relaja, pero no, no los güeyes estos que ya tienen sus micrófonos y, y tengo que se dedican a hablarte bajito, a lamer el micrófono o, o cosas así, no. Pues cuál, eh, ¿de qué ASMR estamos hablando entonces? <risa> no mames, a ver, explícame. Ah, es que hay otros videos de ASMR, amigo, como por ejemplo, cuáles? desenvolviendo cosas. Por ejemplo, o me gusta mucho. reparando cosas. 
los sonidos de oh. mar así que duran 10 horas, eso sí me gusta, y si me relaja, ejemplo? si me quedo dormido. Pero ya estas últimas cosas, por ejemplo, vi a una chica que se compró eh, unas pinches uñas darts, completamente uh -huh. darts, este, que son de metal, son de plata, les ponen las puntas y, en, y agarra un pinche tronco, un, 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 buen tram, un buen tramo de tronco, de no sé de qué pinche madera, y se pone a darle con las pinches uñas, güey. Y es media hora de eso. Y así de no mames, se escucha como una araña gigante. <risa> pinche puerta, Qué wey, pinche ¿no? horror. Entonces, no, no entiendo cuál es como este pedo. ¿No te gustan los videos donde... Vamos a hablar despacito. ¿No te gustan no, esos videos? No, no, con no, pinches me da un tonos <risa> Sí me da ansiedad, o sea, perdón, la neta. Así que... Si tú tuvieras un tono, un tono bonito, o sea, un buen tono... Uh, perdón eh... a la verga. Ah, era, no. era, era, era escuchar a alguien y no me decir aquí. Un tono bonito, ¿eh? No, es que un buen tono. Es que tú puedes tener un buen tono de voz, pero si tú lo bajas y si te hablas quieto, ya no es... Puedes, este, ya no estar... Ya no tener una buena voz para eso, ¿sale? O sea, también debes de tener ese, ese chiste, ese carisma, esa... O sea... No escuchar de todo. No, no, no me gusta, amigo. No me gustan todos esos güeyes. Ah, okay. Escucho Entonces... SMR de, este, de otras cosas. Ajá. Como por ejemplo, de, de el, el Alan me empezó. Me... El Alan tiene la culpa de que en este momento esté yo armando Gumpla. Ah. Porque, ah, sí, claro, ¿cómo claro. disfruto? Es más, luego le pongo los videos de cómo están cortando las piezas. El... ¿Cómo, te lo, ¿Cómo te lo vendió? Era? A ver, cuéntanos, ¿cómo te engatusó aquí el vaso del capitalismo para decirte, entra en nada, está bien bueno? Está bien fácil. No, no, no. No, de hecho ni siquiera me dijo, entra, él, él la agarró y me mandó un video, me dijo, mira, esto está bien chido, yo quiero algo así. Ah, y, fue con un video. Y de ahí para el real, sí, amigo, sí. Entonces me está diciendo ah, que... Bueno, pues nada más te compartí el video. Que si, no hago, que si hago, que si hago diciendo, por ejemplo, ¿para qué que dicen por aquí? Un ASMR de huevo en sarte. O un we, ASMR we, we, we. de arreglando zapatos. O un ASMR cazando. De caso de chicharrones dando vueltas. No, no, no les gusta eso. A la gente le mama. Muy cabrón. De sí, hecho, yo, hay, sí, hay mucha gente que vive hay, hay, En Twitch hay morras que así están tres horas. Ay, bueno, la moran lo que hace es que se mete un micrófono entre las tetas. Y empieza a sonar así. Y dura media hora haciendo eso. Oh, así. Sí. No, y lo, o, okay. o la moranta así de repente. Ay, tengo sueño, chavos. Y se duerme. Y deja ah, prender la cámara la seis cámara. horas y 500 güeyes viendo la dormida. Es como de a la verga. Acabo de caer en esos videos donde están las morras sentadas en, en inflables y ya, brincan. Y ya. No, y se, ro se, se rozan sobre en el inflable. Cálmate que no, hubo madre. una eh, categoría hace poco de hot dog. En el... Ah, pues es esa güey, sigue ahí. Ahí sigue la categoría. Y, y no mames, yo dije, ¿cómo crees, cabrón? Y sí, Obviamente, pues esto eh, Twitch lo hace porque le encanta ganar dinero. Aquí en chingados no, no los voy a culpar por eso. Pero pues, ya sabes, va como a quién, a quién iba dirigido ese, esa pinche categoría. Y no, sí. no, no sabes. O sea, hubo un chingo de videos, hubo gente que hacía talk entre streamers, obviamente todas mujeres muy guapas, eh, para hablar de pendejadas en el sauna, ¿no? O a veces ni, ni hablamos de, de nada, nomás decía una. Güey, como que el vapor ya me está pegando. Ah, pues nos vamos a quedar aquí remojándonos como cebollas. Y se quedaban jetones en el pinche... Y eso tenía miles de views, les llegaba un chingo de lana. Luego por ahí un... Mmm, pues muchas denuncias de, de mucha gente que le parecía inmoral, ¿no? Porque pues había unas chicas que se llevaban unos bikinis así pendejos, ¿no? Obviamente nada más para que las vieras en lo que se metían. Pero ya ese ratito que las veían... Uy, hacían gifs animados, hacían top tens... Y de repente se sigue ahí la categoría, pero como que está muy silenciado ese pedo. O sea, ya no he visto como que un gran escándalo de, del Hot Top en Twitch, pero sigue la categoría ahí. No, Hot Top sí lo quitaron, ¿no? Hot Top sí lo quitaron. Sí, ahí sí. Caí no sé. ahí, amigo. Yo vi un video y caí ahí. A ver. En serio. <risa> no, no, no. O sea, no es, pues, la, no, la verdad no me interesa mucho ese pedo. Lo que sí vi cuando, cuando entré fue oh, que... Dios. Ya son videos este, que ah, pregrabados es que se pasan una y otra y otra vez. Se llama Piscinas, Jacuzzi y Playas. Así se llama. Pool, Hot Tops and Beaches. Aunque le agregaré una tenue a Beaches, pero está bien. Muy bien. Ah, oh, sí, mira, sí. Aquí hay eh, justamente un video de Bad Kitty de Fire Dancer de hace 11 horas. O sea, sí sigue muy activo. Hay este un pedo. verguero, güey. Hay un verguero. Y hace 11 horas tuvo 38 mil 
visitas, cabrón. Y hay una, y hay una etiqueta que dice para toda la familia, como así, vénganse chavos, vente, ah, Carlitos, Juanito, vamos a ver a una morra de casi encuerada, nomás leyendo Sings, vénganse, siéntense, ah, tráiganse el que Solo son para suscriptores, pero pues sí. Pues claro, güey. No mames, no mames. Claro. Dice, tenemos un super chat, dos super chats, miren, ya si eres tan amable. Sí, claro, hermano, vamos a ver. Dice, eh, bueno, Giovanni Villalobos, los smasheros, escuchan ASMR de botonazos de control de game <risa> para <risa> De hecho, ahí te va. Espero que se duerma. Una de las cosas eso. que más me molesta cuando juego, porque también es de las razones que no me gusta tanto streamear, es que se escuche Ajá. todo el botonazo del, del stick. Pero ya vi que, por Uy, ejemplo, pero... la mayoría de los jugadores les vale ver que lo, y lo dejan así, güey. ¿Qué vas a decir? Sí, ya? es que hay gente que escucha, pone a escuchar qué tipo de control tienes y te dicen, ya, este chavo, no les trae, carnal, no trae nada. Por ejemplo, barro, esa madre no es jori, ni mamás. Así les mama. Se clavan en ese pedo, güey. Les mama este sonido. Los este, mecánicos. Eh. Se dan cuenta, oh, ese teclado mecánico, güey, no mames, es de un güey que ha vendido tres departamentos en dos semanas. <risa> sí, pero te digo, les mama, o sea, escuchar el botonazo. De hecho, a mí también me gusta mucho ese pedo, porque pero de cierta no. manera un poco la nostalgia de mandar a hacer un pinche control con botonazos es para volver a escuchar ese pedo. Cómpralos, está, está ahí, es, es mucha pinche nostalgia en realidad. Cómpralo pero bueno, en Amazon, no me wey. pondría a intentar dormir con, ese, con una grabación de una hora. De la lanza sacando quintos. La no, vez. pues no, güey. No se puede. O sea, no, yo sinceramente, <risa> digo, ya creo que ya a mi edad, de hecho estoy a punto de comprarme unos, unos botones silenciosos para el stick, porque ah, lo, pues existen. Unos, unos zapatos sí. <risa> Oye, por cierto, este otro super chat tenemos ahí, Mian, ya si está normal. Otro super chat también de mi carnal, el, ah, de mi hijo, el E-Rider, no. dice ASMR, bocina de panadero. Perdiéndose en la distancia. Vamos, tú el puñal, y mírame a los ojos. Es, esa madre, de hecho, lo escuchaban ese ASMR cuando, cuando lo tenía el RTX Voice hace como dos años y que pasaba el, uh. el panadero con el pan. Sí, sí. Ya, ya, es que ya, no, ya, ya, ya no escuchan al Kenji, ya no escuchan nada de ruido porque pues ya tengo 20 filtros, ¿no? Pero antes era bien molesto ese pedo. Y ahí me vienen apagando el micrófono a cada pinche rato, ¿no? Entonces también. Las maravillas de la pinche tecnología. Que por cierto salió. Sí. ¿Viste que salió Rugal mi, mi, mi Vega? ¿Viste? No mames. Deja tu Rugal. Estaba viendo que ya metieron a Testament del Guilty Gear Stripe. Híjole, ¿quieres hablar de eso? Para que la gente se aprenda. Este... ¿De lo chocaste? ¿Cuál, ¿Cuál de los dos nos echamos primero? ¿Rugal o Rugal, ¿no? Testament? Primero Rugal. Sí, déjame les pongo Rugal. Yo, yo la verdad estoy muy contento. O sea, estoy, Yo pensé que eh, llegaba con equipo, con Vice y Matur. No, ya estaba, ya se, ya se los había filtrado, acuérdense, les había dicho. Así Pero, como. ¿y, ¿Y cómo meses. van a meter entonces a Vice y Matur? <risa> no, no creo. Solita. Y me duele, y me duele por Vice. Solita. Pero te voy a decir algo, también la Vice del, que, desde la, que pusieron desde la 13 y la, la 14, 14, la neta no están chidas. La 13 y la 14 no están chidas. Ninguna de las. Nah, la, la, la Vice 2002 y este, 98 son las chingonas. Sí, son las chidas. Ah, Déjenme. Yeah. Les pongo para que lo vean junto con nosotros, espérenme. Para que lo vivan con nosotros, amiguitos. Para que lo vivan, amiguitos, para que vivan la experiencia cofera, no mames. Yo, sinceramente, esta cof la he estado disfrutando un chingo. Ando bien manco, tristemente. ¿Cómo Digo, crees? Sí, pero... O sea, o sea porque, que porque cambia el tiempo de respuesta y todo eso? No, 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 es que también ya la pinche, la bola también pega. No me digas, ya sí, tienes al sí, sí, así, cabrón. Sí, sí. No, pero pues la reacción ya es diferente. Pero, sí me la siguen, pero eso sí me la siguen pelando todos aquí los del chat, ¿eh? eso sí, eso Ande, no va a cambiar, cabrón. eso no va a cambiar. este Bueno, bueno, soltaron eh, trailer de, de Rugal eh, para la King of Fighter 15, va a ser gratuito, va a ser un DLC gratuito, eh, y pues estoy muy contento, amigos, porque la verdad el rediseño está muy chingón, les quedó muy bonito, ahí te lo van a ver, mira, pinche viejo sabroso. El logo, <risa> el logo no mames, les es quedó la mejor bien versión, chingón. ¿no? De ese güey. Sí. Sí, Esa es la versión, por así decirlo, legal, la jugada. Sí. Sí, sí. Este se supone que va a ser, o sea, lo vas a poder utilizar. En KOF 98 lo puedes utilizar y de hecho pues, está culerón. Entonces, no hay pedo. Ah, en la 98M sí le rebalancearon dos o tres cositas sí. y es muy útil, ¿eh? Pues está igual. En, la, sí. en la UM. Sí, te digo. Mientras te, existe Kazumi, Krauser y, y... ¿Cómo se llama? Y, y Heavy D, pues no, no va a poder hacer nada. Ah. Pero está muy chingón. Está muy padre, le agregaron movimientos nuevos, ese del ojo, rayos, ese rayo en el ojo es súper sí, ese de super Cyclops, nuevo. ese se lo chingaron de la Andale. Marvel contra Capcom, amigo, qué pues pedo. Pues sí parece, no, de hecho. Jin Kazama lo va a demandar. También, también Jin ah, Kazama, me acordaba. Y luego van a poner un modo nuevo donde es pelear contra Rugal así mamadote y el mame es que va a estar no, con, la, con la dificultad no. bien pendeja, ¿no? Que, que puedo lleno set cut, lleno set cut, <risa> o sea, sí puedo. 
Esas mamadas. <risa> que es lo que hacía tan genial a Rogal, ¿no? Que pinche mono marrano en la 95. En la 95, sobre todo. Donde está bien estúpido. Y pues ese es el. Y todo eso va a ser eh, gratuito. Lo cual está muy perro, ¿eh? Sí, la verdad. Se... El primer equipo. O sea, los... el primer DLC que soltaron. Que fue el de. El equipo Garú. Está muy chingón. Estuve jugando, de hecho. Pues el jueves estuve jugando esa madre. Eh, pues sí, muy, muy chido. Todo el fin de semana estuve dándole ahí a. A cómo se llama al Garu Team. Este va a salir el, 20, el 14 de abril. En menos de un mes. Va a ser este contenido descargable, gratuito. Entonces, chingón por parte de SNK. Y. Rápido, rápido. Testament. Aquí hay de dos Testamento. sopas. Testamento. Aquí hay de dos sopas. Soltaron este trailer del otro personaje de Guilty Gear. Ahora. Déjame pongo este, ¿no? Vamos a poner este. <risa> Primero en, en inglés. Ah, no, este está en japonés. Está en japonés. Espérame, es este. En inglés. Testamente eh, eh, es un personaje. Que era jefe del primer Guilty Gear. Era el eh, subjefe, era el penúltimo. Eh, ¿Era el penúltimo? Sí, ah, sí, el, prim el, el último, primero. Sí, era Justice, ¿no? La última era Justice. Sí, era Justice el primero, el jefe. Entonces. Eh, pues, no era sexuado, pero tenía un look que te hacía pensar que no tenía como una sexualidad, una sexualidad tan definida. Pero decías, como el otro, ¿no? Que se ponía kilt, ¿no? Que se ponía falda. Pues dices, no hay pedo. Y ya. Porque de hecho tenía voz de vato y todo el rollo, ¿no? El asunto acá, que aquí no hay tanto pedo, ¿no? De hecho, en el trailer en, en, en inglés es como de, ah, pues es un vato con caderotas, ¿no? Y ya. Que enseña pierna. Como hay tantos allá afuera, ¿verdad? Sí, sí los hay. Sí los, sí, sí los hay. De hecho, el mame es que para, el, para la voz en inglés de este perso de este de testament se consiguieron a un vato trans. O sea, el actor ah, de órale, órale. es trans. El, el vato es trans. Ahora, esto es en inglés. Porque en japonés. Me subo volumen tantito. Ah, no, este es todo el video. No, este. 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 Bonito. este. Es voz de mujer. Entonces, traen un desmadre. Ahorita la red está. Se hizo un desmadre en el, el fandom de Guilty Gear. De que lo hicieron trans. Híjole, pues es que siempre fue nada más que. En los otros Guilty Gear no se notaba tanto. No, no estaba tan definido que era. Que era sexuado, pues. Ya casi. O sea, de hecho, si. Si no te dicen nada, pues dices morra y ya. Pero no. Pues sí. No. No. Es. No. O sea, es asexuado. No, es asexuado. Es... Está muy chingón, pero pues la gente. Ahorita hay mucho drama porque se consiguieron un actor de voz trans en Estados Unidos. En Japón les valió verga, como toda la perra vida. Entonces. Sí, ¿qué no, les Japón digo? ya no lo intenten cambiar, banda. Ya es güey. No, está sí, bien. no, ya, sí, tal cual, así. ¿Eh? Está así. cabrón. Este, pero. Está muy bonito. Sale creo que el fin de semana Creo que el... A ver, ¿qué día sale? El 28 sale No es cierto, sale el 28 okay, okay. Sale la semana que entra, me parece Ahí viene El la lunes de la próxima semana El lunes de la semana que entra ¿Es también si gratuito? Lo, bueno, no, este también se va a pagar No, ese, ese, ese día te lo cobran De hecho, si, si no compraste el pase de batalla Hasta el 31, perro Así, no, páguelo, culero el, ¿Para qué no lo eh, pagan antes? ¿Son pass, amigo? Sí, yo lo compré bueno, Yo, yo com, como compré la versión deluxe Venía el primer Season Pass incluido, entonces pues yo ya lo voy a tener. Sinceramente Todo yo dejé jugar Guilty Gear, pero este pues yo creo que lo voy a retomar a ver qué tal está el, el, el Testament. Y ya porque era, este ya, ya puso su ya puso, ya puso su, su, de, su ya imagen de, de ya me puso ya mejor a jugar el tema, Circus. Perro. Estoy jugando con el Circus. Pero bueno, tenemos tema. Mira, lo bueno que sí tengo temas. O sea, no, crean que, no crean que vine así sin, sin hacer tarea ni nada. Digo, tampoco son temas así tan cabrones, pero pues hay temas. Bueno. ¿Está colgado? ¿Puedo hacer una mini reseña, amigo? Déjame más rápido estos, 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 ¿cómo se llaman? ¿Temas tan chiquitos? Y luego sé que llevamos con las reseñas, porque también el Angel sí, va sí. a reseñar. Sí, sí, si no hay jueves, yo, yo pregunto nomás. Sí, este, uno, rápido, para hacer polémica, porque pues les encanta la pinche polémica, ¿por qué se hacen? Les mama. A huevo. Les, a huevo. Le, les fascina. Este, pues ya, se, hoy se estrenó, hoy se abrió, pues mejor dicho, el aeropuerto este, Felipe Ángeles, ¿no? 
Eh, o sea, mucha gente le caga. Internacional, mundial, amigo. Yo, a sinceramente, a mí, sinceramente, me, me da. Mientras jale, mientras jale. Yo nada más digo, mientras jale, a mí me vale madre quien lo haga, ¿no? O sea, sinceramente. O sea, así. Tal cual. Se me hizo una mamada lo que le hicieron al, 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 al de Texcoco, pero también es como de. También era un cagadero ese pinche aeropuerto. Claro. Ahora, sí, sí. el mame viene. Que parece ser que todo va a ser automatizado en el aeropuerto de Santa Lucía. En el de Felipe ya. Ángeles. O sea, si por ejemplo tú vas a tomar un avión, este, vas a hacer check-in con este reconocimiento facial desde la aplicación de, del aeropuerto. Haces check-in en el celular y ya cuando llegas al aeropuerto, en los andenes, pues va a haber ahí una cámara y vas a tener que ir y poner tu carota ahí. Y el mame es que dicen que, pues, es preocupante, ¿no? ¿Por qué es preocupante? Pues porque México y... Y la seguridad de los datos personales de las personas Pues nunca se han llevado bien No, la verdad que no Ese es el asunto Somos testigos Me... de eso, amigo, de estas últimas semanas México <risa> <risa> Eso no tenía que ver el gobierno mexicano güey. O sea, Entonces que bajan, bajan, bajan juegos piratas el, el punto es que Fíjate, no, pero fuera de pedo lo que dices no o sea, Si empresas grandes como Facebook Pierden datos personales Pierden contraseñas ¿Cómo voy a esperar que el gobierno mexicano Va a guardar mis datos biométricos, cabrón? Okay, okay. Sí, o sea, un tema, un tema, ¿no? ¿cómo vergas voy a esperar que el gobierno mexicano va a salvaguardar mis datos biométricos para que un cabrón no haga una pendejada? O sea, y es preocupante. A mí sí me, pre sí es, sí me preocupa a mí porque yo uso diario el pinche, el pinche aeropuerto. No, no, no. Pero, o sea, imagínate que de a huevo tengas que hacer eso. O sea, si por alguna razón tienes que ir al DF y tienes que dejar tu carota ahí, tus datos biométricos, cabrón. Sí, está como de, mira, mira. Y luego también le tienes que tomar si, si a tu credencial, porque te piden también la credencial, ¿no? Para poder abordar. Y si, por ejemplo, cuando, si son vuelos internacionales, te van a pedir también que foto de, de tu pasaporte y todo ese pedo. Entonces, como de... A mí no me da nada de confianza. Absolutamente nada de confianza. ¿Tú cómo la ves, mi Angel? ¿Tú que viajas un chingo? Eh, no, bueno, ponle que pues En el mejor de los casos, qué chingón para la gente Que huele, que sea todo el pedo automatizado eh, Pero pues sí, obviamente el robo de información Siempre se ha dado, hasta ahorita no ha pasado Algo relevante con ese robo de información eh, Recordemos que también por ahí eh, En internet, no recuerdo en qué parte Hubo una subasta, ¿no? Por una lista extensa De, de registros del antiguo IF, del antiguo, del ahora conocido INE Este, y pues le hicieron de super pedo, fue como mediático, pero pues en realidad nunca se hizo nada, ¿no? Este, creo que la respuesta a eso fue que se cambiara de Instituto Federal a Instituto Nacional Electoral y se acabó el pedo, ¿no? Pero, eh, pues bueno, creo que no, no le ha pasado nada este significativo a alguien que haya perdido su información o que se haya comprobado que se haya perdido su información. Eh, de todos modos, hay otros este datos que pues sí se preocupa más que se filtren y con eso tampoco se ha hecho nada Y creo que bueno la gente que ha caído es porque no ha tomado sus medidas Me refiero sobre todo a este eh, robo de números telefónicos Que de repente tu número telefónico Que según tú es único y especial De repente ya está en una lista de cobros En una cartera de cobros ah, sí. De pretensión un cabrón que debo mucho Y el peor de los casos es eh, cuando te chingan tus este números de tarjeta Y sobre todo tus números confidenciales de tarjeta no Ese tipo de información sí se me hace muy muy cabrona Y hasta esa se ha filtrado ¿No? Este... Y bueno, ahí sí ha habido gente que pues, ha perdido dinero, entre comillas, porque al final de cuentas pues, el pago es el que ve cómo está ese putazo, pero, eh, pero pues está chida la iniciativa. Eh, aquí en México entra muy lento este tipo de cosas, eh, como incluso los, las cajas de autocobro. Ahorita está chido porque bueno, acá en Cancún eh, ya finalmente hay puestos de, de autocobro para que vayas al súper y salgas bien, bien pando, atendiéndote tú mismo, acomodando tus chingaderas tú mismo y a veces está mejor. Porque pues a mis queridos editos ya se te subió como va, que, que el huevo no va debajo de los aguacates, amigo. Y luego te hacen un desvergue, ¿no? Eh, no, te ponen pues, los huevos con el, con el más color, güey. No mames, cabrón. O sea, <risa> y y vale, todavía te ven feo porque le dices, no te va a dar ni verga, no te va a dar, no tengo cambio, cabrón. Pues no mames. No chingues. Sí, pedo, entonces pues este, pues ojalá, ojalá que jale chido el pinche aeropuerto. Eh, de todos modos es un hecho que muchos vuelos este, internacionales ya se van a estar desviando para allá. Porque pues hay que sacar la pinche inversión Y no hay de otra más que poniendo esa madre a trabajar Ahí donde está, hasta allá donde le tocó 
eh, porque se pues, necesita también crear la infraestructura de transporte porque pues no previeron eso antes, ¿verdad? De hecho, bueno, este cambio de Texcoco a, al, a la IFA, lo que mucha gente dice es que está, estuvo súper planeado, pero pues en realidad no, fue una medida emergente y por eso es que está donde está, tristemente, ¿no? Ese es el pedo ahorita. Eh, y pues sí, justamente al respecto, añadiendo un poquito de lo que mencionábamos al respecto, eh, hubo gente que se quejaba mucho de lo que era la, la distancia y el tiempo invertido, ¿no? Para poder llegar, pero nosotros eh, hicieron una comparación así sesuda, clavada, de eh, qué tan eh, alejados están los aeropuertos de, de las mejores ciudades del mundo y también este se, se batalla mucho para llegar. El pedo es que, sí, sí es cierto, por ejemplo, eh, el, el pinche ejemplo que siempre nos gusta es nosotros contra Japón. <risa> Y esa pinche medida era, 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 era hasta toda lista, no manches, para todas las, a todos los momentos. Esa Qué bonito. Continúa. Ah, le falta así como le faltó agarrar como una ruta con unas salitas. No, no, tiene tiene, esta, tiene esta animación el, el pinche avión está bien vergas, no mames, qué chingón. Pero Pero continuo, continuo. Continuo. Y, y este, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, y del aeropuerto internacional, no conocí si es el de, Nar el de Narita. Disculpen, no encuentro aquí el dato, pero bueno, el aeropuerto más chingón de Japón, desde cualquier parte, más o menos son 90 minutos, si bien te va, el pedo es que obviamente eh, la línea de transporte de Japón te garantiza que 90 es minutos estás ahí. Wey. Es un chinkansen, perro, no mames. O sea. o sea, imagínate nomás, ¿no? Y el pedo es que ahorita aquí con el nuevo aeropuerto, pues varía un chingo, porque pues, hay un chingo de cosas que están fuera del control del gobierno, eh... Y de cualquier, este, de cualquier ser omnipresente que pudiera manifestarse en la Ciudad de México. Entonces sí está, sí está cabrón por ese lado, porque pues sí es verdad, los aeropuertos no tienen que estar a la vuelta de la esquina. Sin embargo, sí tienes que tener una red este, de transporte que garantice que estés ahí y no pierdas más tiempo del que de por sí eh, pues ya pierdes, ¿no? Una estación, una estación, un aeropuerto internacional sí tienes que estar con mucho tiempo de antelación. Y vamos a ver, vamos a ver si este, este pedo de la automatización pues hace fluir un poco mejor esto. Porque también pues, la gente le da le da mucho miedo No sé si a usted les ha pasado Pero yo cuando estoy esperando ahí este, a retirar mi lana en el cajero Nunca falta la señora que dice Joven, oiga joven, me echa una mano Y a pesar de que el pinche cajero tiene así engomados De no acepte ayuda de nadie Proteja sus contraseñas No le juegue al verga Si dice en colores rojos Pues la gente de repente pues sí no Está impedida para la, la, eh, la tecnología Y ni pedo, pues hay que irlos Ahí evangelizando, teniendo un chingo de paciencia, porque luego parece que están, que están consultando el pinche Orozco por el cajero, anda. Entonces imagínense <risa> eso, pero ya en el aeropuerto internacional sí, sí va a ser, va a pasar a ser un desmadre, amigo. Pero ni pedo. Está chida la idea, pero eh, la cosa es educarnos al respecto, ¿no? Se supone que va a haber este gente para, para los may para, para lo, la gente de la tercera edad que no puede. Eh, va a haber sí, gente ahora. que los va a estar apoyando, ¿no? Porque, pues, no mames. Y los viejitos pedir? mamones también, sí. como diría el profeatro. Los y, el, y a Valdemo, porque va a decir, a mí que me atiende a alguien. A que, no, pedo, <risa> si se va a poner pago pendejo. Pago mis impuestos. De acuerdo con la Sedena, el registro biométrico contempla el consentimiento del pasajero, digitalización del pasaporte, toma de fotografía y creación de un registro digital. La foto de nuestro rostro se asocia al pase de abordar, aunque se desconoce el tiempo que se almacenará en la base de datos de la IFA. Josefina Román, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, accesó a la información y protección eh, acceso a la información y protección de datos personales INAI afirma que el aeropuerto está obligado a crear un aviso de privacidad que detalle el uso de los datos biométricos y el tiempo en que esté estará resguardados. Lo ideal sería ir borrando datos inmediatamente. Si en el aviso de privacidad se dice prefieres que se conserven, si vas a ser un usuario frecuente, ahí habría que asentarlo. Pero eso es muy importante trabajar en esos documentos, así como la evaluación de impacto también al, el aviso de privacidad. En una entrevista con Expansión, la comisionada del INAI dijo que el sistema de biométrico de las llamadas e-gates deberá operar apegado a las normas en materias de transparencia y protección de datos. Entonces, pues híjole. Dice, de, desde aquí y Ryler, ¿no? Que el padrón lo tenían guardado en, en servidores públicos, ¿no? De Amazon. Y los andaban ah, vendiendo, cierto. de hecho. O sea... Pues sí, está medio cabrón este pedo. Pero... También otra cosa, o sea, al fin y al cabo, con más razón tenemos que exigir al gobierno, ¿no? Que, que haya este tipo, que este tipo de, de filtros, o que, no filtros, sino que haya este tipo de seguridad para nuestros datos, es que nos los está pidiendo. Porque pues también la tecnología no, no la vamos a parar. O sea, la tecnología está ahí para ahorrar tiempo, sobre todo, costos y tiempo. Y si le sale más barato al gobierno o al aeropuerto es tener todo automatizado, lo va a hacer. O sea, independientemente si va a estar seguro los datos o no. 
Y si quieres usar el, el, el aeropuerto vas a tener que hacerlo. O sea, no queda de otra. Como no es servicio público, pues se la van a pelar. O sea, quien la quiera hacer de pedo se la va a pelar. Entonces, pues está culero. Decía aquí alguien este, que, con nuestras, que con el pedo de las vacunas, nosotros dimos nuestros correos y nuestros teléfonos. Güey, ¿ustedes creen de verdad que si el gobierno quiere tener sus datos, no los tiene ya? O sea, si es tan sí, claro. maquiavélico y tan magnánimo y tan... Terrible y malvado. ¿Ustedes creen que los gobiernos no tienen datos de todo, de to, de todo lo, de, de lo que están haciendo? O sea, es como el SAT. ¿Ustedes creen que el SAT no sabe que, que, que se están autodeposita, haciendo autodepósitos y haciendo cagadero para no pagar impuestos? ¿Ustedes creen que no sabe? Pues por supuesto que sabe. Es lo que siempre, por ejemplo, por ejemplo me decía mi, mi tía, ¿no? Un saludo a mi tía panista, la adoro. Este... <risa> Que no quería dar la credencial cuando se fue a vacunar Que porque le van a robar Le van a robar sus datos de la credencial Y, va, y con eso van a hacer fraude Yo, tía el padrón, En el padrón electoral Tienen una foto de tu credencial Porque está digitalizada ¿Qué? desde el principio De hecho cuando vas a votar le digo Cotejan esa foto que ya tienen con tus datos Con la tuya que tú ya tienes le dije Entonces No mames, o sea, los datos personales pues ya los tiene el gobierno. Si, los, si necesitan los datos personales de ustedes, los van a utilizar. O sea, con o si ustedes dieron o no este consentimiento. Entonces, pues paren de mamar por esa parte, ¿no? O sea, para que les dé miedo, ¿no? El gobierno tiene su, su RFC, perros, exactamente, no mamen. Su RFC, su CURP. O sea, si ellos necesitan, por ejemplo, buscar a, a mi nombre, van a Telcel. Y, pre, y, y buscan dónde está el, este güey, cuántos hay con ese mismo nombre en Chihuahua. Hay dos, ¿cuál será? ¿El más jodido o el más rico? Pues el más jodido. Ahí está el Alan, ya lo encontraron, se acabó. O sea, no, hay, no tienen, no hay, no hay tanto, no es tan complicado de verdad, ¿eh? Acceder a su información. Su información no es tan pinche, ¿cómo se llama? Tan privada como ustedes creen, ¿sí? La información y todo lo que ustedes firman cuando van a entrar a una página, o sea, ese aviso de, de privacidad. El de las cookies Es nada más para que no se venda esa información La información siempre ha estado disponible para las compañías y para el gobierno Lo que ustedes no están permitiendo es que se venda Pero pues, es un decir, nada más, ¿no? Pero esto aún así, si me da, si, se me hace cabrón Porque vamos para vamos que vamos volando para China, ¿eh? Al rato vamos, nos van a sacar nuestra, nuestra tarjetita moral Y con puntos Y dependiendo de los puntos que tengas Vas a poder usar el metro o no O el transporte público o no Entonces... Sí, sí pinta que se va a poner acá medio 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 el asunto, pero pues si usted no sale, si usted no viaja en avión, pues no importa. No pasa nada, ¿no? Sigan el guajolotero, ¿no? Así tal cual. Pero tenemos Turbo super chats. Yes. Tenemos super chats, mi Angel, si eres tan amable. Tenemos super chats, amigo. Este, gracias a nuestro carnal eh, Eric Daniel Ortiz Romero. Que nos manda dos super chats. Chingos de gracias. Muchas gracias. Deja tu comentario, amigo, porque de, de hecho borró uno de esos, entonces. Uh, Deja creo uno que de lo tus... moderaron y algo traía, amigo. Vamos a ver ahorita qué pedo. No, eh, no gracias también nada. a Giovanni Villalobos. Dice: La Cof tiene la franela roja y el guilty un trapo. Ah, Exactamente. Qué Gran chiste. <risa> Gran chiste. Y nuestros amigos de Bichicori Podcast dice: Aquí mi like y aporte. Saludos, banda. Ya huele Semana Santa y ya andan vendiendo papalotes y sombrillas en la calle. Ah, Agárrate, güey. Aquí está haciendo frío. Se soltó el frío. Cabrón. ¿Otra vez? Sí, estuvo haciendo aire oh, desde ayer. Mala. Y empezó a hacer, a hacer frío en el transcurso del día. Ya valió ah, verga, Alan. Con... Con... los polos, Alan. Ya andan con nevadas y todo, es cierto. Güey. Sí. Otra vez. Ha nevado en sí. mayo. Ha nevado el 10 de mayo aquí, Chihuahua. Entonces, ya. Sobre. Sí, es el frente Sobre. frío número 38. El que está azotando, <risa> Chihuahua. Déjalo ese pedo. Qué juez. <risa> Eso es Chihuahua, a la, a perros. Manda, manda sus super chats. Pero bueno, tenemos otro ahí. Ahí está. Tenemos otro ahorita. Ay, güey. Ah, de mi canalito Abimael, dice, jaja, sí. ja, el avión de era. Saludos a todos. Gracias, Abimael. Nos mandamos a mamá era. Ahí está el Ya asunto. la quité, amigo. Oigan, rápido, Ahí, tema, tema que traíamos el, el jueves, el viernes, pero que no estuvieron ustedes porque grabé con el atro un ratito. Y, y lo quiero tocar ahorita porque... Porque también tengo ahí un, una opinión ¿no? al respecto. Oh, sobre, sobre la morra, sobre la morra, bueno, sí, sobre la, la morra que ganó, que ganó un, 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 ¿cómo se llama? Una competencia de, de, ah, de, de natación. Ah, ya sé, la Aquaman. Aquaman. <risa> es un cagado que de lo peor, pendejo. Pero ah. este, <risa> si ¿sí vieron ese mame, ¿no? Sí, claro. No, amigo, a ver, déjalo, busco ¿No rápidamente. ¿Lo viste? No. Déjame, déjeme se los busco para ponérselos. En pantallita, ¿no? Para que para que nos acompañen con el mame. ¿Ganó una qué, amigo? 
es este trans gana competencia competencia ah sí ponle y te va a salir a mí claro Aquí que está. sí a ver a ver rápidamente mesa me... ay güey no mames está mandando está. cosas del 2017 Lía, Lía ah, Thomas atleta... Aquí está, sí claro Sí, Lía Thomas, atleta trans, gana campeonato de mujeres en Estados Unidos. Ok. Este. Aquí está. Ahora. Eh, estamos platicando de eso. Eh... A ver, ¿tú qué opinas? Tú, mi Ángel. Eh, esta persona. Ella, este... Mira, rápidamente, nada más te pongo el contexto. Esta, 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 esta morra, cuando antes de hacer la transición, estaba en el lugar 280 de la clasificación en, en nado, pero en, en el. Masculino. Masculino. Hace la transición y ganó una competencia de como 30 las que ha estado, pero ganó una. Pero ahora, ¿qué opinas? Eh, pues está, es, es un, es un eh, es una especie de, de fisura, ¿no? En el sistema, banda. Es algo que está chingón ahorita, pues que ya estamos más abiertos a, a todas las preferencias de género que puede haber, todas las identidades de género que puede haber. Pero pues también esta misma eh, apertura que tenemos también abre pues un campo de posibilidad de que puedas utilizarlo eh, como una especie de atenuante o incluso como una especie de inversión, cambiarte el sexo, ¿no? Eh, está muy cabrón, eh, por lo que se ve pues este eh, justamente esta atleta apenas está figurando ahorita que ya logró su transición y pues lo que siempre se ha discutido, ¿no? De que hay diferencias de rendimiento físico notorias. Es correcto, si sí, hay mujeres eh, que pueden llegar a darle la madre a un cabrón físicamente, pero son casos como muy específicos, pero sí los hay. Eh, entonces ya que estamos abiertos a esa posibilidad, también deberíamos estar eh, abiertos a este asunto de eh, abrir categorías nuevas, olímpicas, donde pueda entrar... Eh, ya todo lo que ya se puede porque también este, esta bronca de únicamente sí porque no nada más estamos hablando de gente que se cambia de sexo también sí. pues este hay muchos métodos de entrenamiento que están institucionalizados en pues eh, en países que ahorita están en golpe de estado eh, y usan drogas diferentes y eh, en, entrenamientos completamente eh, dive, diferentes eh, que van en contra de lo que de lo que suponemos que es correcto no aquí en occidente eh, yo creo que ahí tendría que caber todo este tipo de, de nuevos atletas, los que transicionan deberían estar con otra gente que transiciona, porque pues al final de cuentas el problema es que cuando llegas a, a, al occidente conservador empiezan los señalamientos, ¿no? Eh, aquí claramente pues hay una a, hay un desconocimiento eh, absoluto de la identidad de, de esta atleta y pues la juzgan por lo que se ve, ¿no? Porque pues atléticamente, digo, estéticamente puedes hacerte muchas operaciones, pero ya si explotas tu cuerpo a nivel atlético, pues, quédelo o no, pues si te, <risa> si te puedes llamar mujer, pero va a salir el hombre que traes. Dentro. Ay, pensé que ibas a decir que o sea, tú puedes hacer todas las operaciones, pero el cáncer de próstata no perdona, hijo. No perdona. Ay, güey, también, es que es pues si hacen la jarocha, ¿no? ¿Sí, amigo? No, claro que sí, pues. Sí. sí. No, pero se la quitan, ¿no? No, la próstata, eh, la próstata de... te la... Ajá. Pues si no son menudencias, ¿eh? No, es como que... <risa> sí, <risa> o sea, si no son muy... No, perdón, perdón. Estoy preguntando desde mi ignorancia, güey. Si no, no yo vale, afirmara, por eso pregunto. Hay mucha gente que ignora este hecho. Esto no sirve a la verga. Se agarran de ahí, <risa> se agarran de ahí para, para tirarle carrilla a la banda atrás de que, güey, pero una vieja de verdad no tiene próstata y todos, uh, en el salón, ¿no? Ya sabes, uh, se puso de verga. Pero pues son cosas que pues no puedes evitar, ¿no? Porque pues no, nadie se va a remover la próstata que, que pinche sentido tendría, ¿no? Entonces está, está heavy, pero yo digo que sí, sí debe haber una especie de clasificación ex exclusiva para estos, estos nuevos atletas, otras nuevas expresiones del atletismo, porque vamos a ver cosas muy cabronas. Esto es como que la puntita del iceberg, también tenemos ahí gente biónica. Eh, no, no me gusta decirles tanto pa, eh, atletas paralímpicos, porque estos güeyes van sobre lo humano, ¿no? Sobre todo porque ya hay este diseños de... Eh, de prótesis que te dan más impulso y te da más velocidad y se comprueba que un ser humano puede hasta doblar su velocidad normal sin piernas, ¿no? Únicamente usando estas pró unas prótesis metal me metálicas que por ahí ya habrán subes, visto en más de Lo subes a un veces. carro, lo subes a un carro, amigo. Entonces, <risa> 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 de hecho, en Apex, en Apex hay, un, hay un jugador que hace referencia a esto porque pues el güey también quedó como almohadita y tiene brazos biónicos y, y, y este, piernas biónicas y creo que su trasfondo era que eh, lo que intentaba justamente ser una estrella del, 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 ¿cómo se llama? De atletismo biónico. 
pero pues le dijeron, no, estás bien pinche loco, tú sí te quitaste todo lo posible y ya nadie podría competir contra ti. Entonces, este sí tendría que haber una categoría nueva para este tipo de cosas, ¿no? Tanto eh, la gente que transiciona como para los que ya tienen algún aumento de alguna manera de capacidad. Entonces sí está cabrón, pero pues eh, el señalamiento pues es obvio porque pues, seguimos... Seguimos sí, viviendo en un ambiente pues muy conservador. Y esto es lo menos, ¿no? Como arrebasar una chica nadando tiene un chingo de, eh, de mérito. Eh, pero bueno, de eso, a, por ejemplo, comparándolo directamente con el caso del trans que mató a una persona por, eh, porque era una competencia de MMA y pues definitivamente su fuerza y sus capacidades pues doblaron a la otra competidora hasta quitarle la vida. A eso sí se me hace preocupante. Esto pues pone que no tanto se mamaron y pues, no creo que haya como... Así como estamos ahorita, haciendo sonidos, eh, eh, oídos sordos a los cambios que tan fuertes estamos viviendo, pues esto es como lo menos así de sí, pues ya pasó, ya ni pedo, ¿no? Pero sí tiene, se cambió de género y hay que respetarlo. Pero ya cuando hay que medirse las fuerzas a putazos, ahí sí es donde ya, ya me preocuparía de intentar hacer algo. Tristemente, pues yo creo que con ese caso se pudo haber empezado algo a nivel legal, eh, checar justamente esta zona gris que no sabemos cómo interpretarla. Para poner algún pinche este eh, antecedente Y pues no ha ocurrido No ha ocurrido que así como ha pasado ahorita Con esta nadadora este Va a seguir ocurriendo Porque pues, hay un chingo de atletas trans Que están surgiendo no Y unos están transicionando Y otros ya están este a punto de volverse profesionales Y va, van a dar de qué hablar Porque pues, se les va a señalar Está cabrón ya. Ok, muy bien ¿Tú era? ¿Cómo lo ves? Ay, amigo mm. Pues está cabrón porque ni siquiera ni siquiera ella se ve satisfecha. <risa> o sea, no, no es, esa foto, creo, esa foto ¿no? nomás fue saliéndose de la, de la piscina. Después sale bien contenta con su medalla, no te preocupes, sí, sí está contenta. Ah, qué bueno, sí qué bueno. Contenta. No, pues de todos modos, amigo. Este Pues es que sí, o sea, innegablemente hay diferencias físicas eh, musculares en este caso, ¿no? Y... Pues no sé, güey. O sea, yo sí soy competitiva y yo creo que sí te debes de aclichingar y, y si te quieres este medir con alguien más fuerte, pues tienes que entrenar y ser mejor, ¿no? Pero... No sé, tengo sentimientos encontrados. Sí tengo sentimientos encontrados, entonces... Este, no, 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 no sé. Entré, entré en shock, amigo, porque tengo... O sea, sí, sí, sí soy partícipe de... De, pues le vas a ganar a un hombre ¿no? y, y cerramos el círculo Pues échale ganitas, ¿no? Ejercítate Y hay mujeres que se, 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 se chingan a hombres Pero No sé, o sea Estoy un poquito desilusionada De ellas Y, y, y también No sé Quita cabrón Sí, amigo Es que yo tampoco, okay. no, o sea, no soy partícipe de que abrieran una nueva una, una este pues una nueva línea no un, un o sea un nuevo subgrupo o, pero no sé amigo no está complicado o sea en este en estos momentos en, en y no es porque quiera yo ser correcta amigo ni nada tú sabes ustedes saben la mierda que soy pero es que no sé es que también se les debe de, de, de dar oportunidad pero pues sí las diferencias físicas son innegables no Ok, muy bien Vega Fuera de los memes que me estás poniendo, güey. No me van a cancelar, güey. Sí, exactamente. ¿Qué opinas, güey? Pensé que los ibas a poner en pantalla. No, no puedo ponerlos, güey. No me estás no mandando. Ah, ¿dónde las puso el Vega? En, Ahí en el, el, acá Skype. en el Skype. En el Skippy. En el Skippy. A ver. Ah, ya. Híjole, pues yo es la historia. Sí, sí lo entiendo como la historia de que gano huevón que me corte los huevos, ¿verdad? O sea, ya que no pudo competir pues, en categoría masculina, pues, entonces, este, ¿verdad que están chidos los memes? Sí, imagínate el nivel de frustración como para que digas, pues ok, a la Verge, la Verge, ¿no? Ajá. No va a cambiar de, de bando, sí está... Sí, se me parece muy, muy elaborado y un precio no, alto como para no, ganar, güey, pero... No creo que haya sido así el punto, ¿no? Porque es como... Fuera de Mira, que el problema sea es, su, su, su es incapacidad de, de frustración, ay. es como de... Tienes un problema mental como para querer transicionar y pasar por todo el proceso hormonal y todo lo que con se conlleva solamente para ganar una competencia, ¿no? Y, y universitaria, que ni siquiera es como que digas... Este que tipo van. de cosas es este... O sea, sí, llevas una terapia hormonal y ya hizo media en tu cuerpo, pero también al mismo tiempo estás entrenando y tus cromosomas, por más hormonas que tomes, este, no los puedes cambiar. Así vienen de, de cajón, así vienen desde la genética. 
Entonces yo sí ahí, eh, pues sí, así apoyo lo que dice Angel, de que tendría que haber una tercera categoría para, para las personas que transicionan, porque o es sea, así, si todo el respeto, ahora es una mujer, te vamos a decir ella, pero no es justo para las nadadoras que están compitiendo, y ellas mismas se quejaron, y, 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 y la, la, el segundo lugar en Twitter puso de que, o sea, pues no estoy de acuerdo con la decisión, pero si no, sí. este de que no me dejaban participar, si no lo hacía Eso así, sí. no... Eso sí, sí, fíjate que ahorita que lo que lo comenta este Vega, eh, sí estoy de acuerdo contigo, amigo, porque ahí entramos en hace cuánto tiempo empezó su transición, cuánto tiempo lleva a, haciendo músculo con un, como un hombre, ¿no? Sobre todo, uh -huh. porque, sí. bueno, yo sigo a una chica, eh, ¿cómo se llama? Esta, ay, Elvira, no me acuerdo cómo se llama, Elvira, no sé qué. ¿Le gustan que... los gatitos? ¿Eh? ¿Los aplasta? Sí, fuerte. Ah, no, 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 no lo bueno. cachó, era, no manches, Dios mío. No, no, amigo, es que no te continuar. escuché. Ah, no, que si no le gustan los gatitos buena. y aplastarlos a los gatitos. Ah. Ah. <risa> Qué güey, ya entendí. Este, no, bueno, eh, actualmente se llama Elvira, no recuerdo cuál era su, cuál era su nombre anterior, pero eh, pues he seguido su, su transición hormonal y sí le ha cambiado un montón la musculatura y todo el físico. Entonces, güey, si esta amiga... Tiene poco de, de, este, de empezar su tratamiento con hormonas que pareciera ser, porque por lo que se ve. Y ya había ten, ya tenía una musculatura hecha, este pues sí, sí es bastante injusto, ¿no? Pero, insisto, o sea, hay que darle... Ya, vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla ya con el tiempo. Porque, pues muy seguramente va a perder algo de esa masa muscular que ya hizo con el tiempo, ¿no? Ok, muy bien. Sí, en... Qué bueno que tocaron esos temas porque de hecho va para lo que quiero explicar. Aquí lo por ejemplo eh, es que lo que decía yo el viernes no hay puntos blancos y negros, hay puntos grises y hay matices de todo esto. El asunto aquí por ejemplo es que esta esta morra tiene apenas un año en transición, un año. Más. No está legislado, o sea, no está dentro de las reglas de estos de, de estos deportes universitarios. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en tratamiento hormonal para poder una persona que esté en transición o que haya transicionado pueda participar en estos eventos? ¿Por qué lo digo? Eh, el asunto aquí es que si por ley eres mujer, ¿Cómo diablos te van a negar si eres mujer participar en un, un deporte femenino? Y ahí se meten en un pedo legal pedi, cabroncísimo. Entonces ahí, desde ahí el gap está ahí como de madres. O sea, no, no se puede hacer mucho. Lo que pueden hacer, este, pues todos, todos estos, eh, las, to, todos los organizadores de esos eventos universitarios es que sí tienen que poner reglas en cuanto a tratamientos hormonales. ¿Cuánto tiempo claro, tienen claro. que tener en tratamiento hormonal para participar en tal tipo de, de ¿cómo se llama? De, de justa. ¿Cuántos? ¿Y a qué edad empezaste también, no? Porque no es lo mismo que empieces a tus 17 años con tu tratamiento a que lo hayas empezado a los 8 años. O que lo, que lo hayas empezado a los 8 años. ¿sí? sí, ¿no? Eh, eh, otra cosa, rápido. Porque decían que, el, que el, los tratamientos hormonales no te quitan músculo y tu. y tu, ¿Cómo se llama? Y, tu complex, y, tu, tus, y tus huesos. Sí cambia los músculos. Y sí, de sí. hecho, este tengo. Pero en cuánto uh, tiempo. O sea, ¿en cuánto no, no, por tiempo? eso. O sea, mucho tiempo. Es, es a lo que voy. Es por eso que digo que se tiene que legislar eso. O sea, no, en dos años no, no cambia, güey. O sea, en, en un año no cambia. Por ejemplo. Sí tiene que haber un, un margen de tiempo. Y de hecho es amplio, como un. Y, y a partir de qué año o sea porque si por ejemplo empezaste a los 13 años y tiene y a los 20 estás participando evidentemente no tienes ninguna ventaja competitiva de nada o sea no tú como hombre transicionado mujer de hecho tu cuerpo eh, tus huesos son como los de un hombre pero con los músculos de una mujer ahora imagínate el peso que tienen que cargar esos músculos y el dolor físico que tienen que cargar las personas que, ten, que, que están con, ese, con esa complexión o sea no es no es ninguna ganancia o sea de hecho es desventaja la ventaja es cuando pasa algo como esto una persona que tiene uno o dos años con la transición 
donde sí hay una, una ventaja eh, muscular eh, sobre cualquier otra mujer. ¿sí? Ese es el asunto. Y esa es una de las razones por las que yo creo que se debe tocar el tema, para que se legisle al, final, al, al fin y al cabo se legisle. ¿sí? Porque es algo que va a pasar, o sea, es algo que va a suceder. Porque decían, es que no es justo. Y es lo que yo decía con el otro. Güey, ¿cuántas cosas injustas no hay en deportes, este, en, en deportes olímpicos? Con mujeres o con hombres, nada más. ¿Cuántas veces hemos visto un chingo de, o sea, de, 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 de trampas que hacen los, los, los atletas olímpicos o, o campeones olímpicos? Entonces, decir que no mames la trampa por eso. Güey, la trampa siempre va a existir. Toda la vida. Toda la vida. Así tal cual. Pregúntale a cualquier, eh, pregúntale a cualquier médico, Valdemón. Yo no soy médico, pregúntale a cualquier médico Porque me dicen, necesito fuentes No, pregúntale a un médico Y un médico te va a decir sí, lo que te estoy diciendo Es que es simple, es muy simple Y tiene todo el sentido del mundo O sea, la complexión Si tú le metes tratamiento hormonal A un morrito de 10 años Hasta los 20 güey, Evidentemente su complexión física no va a ser la misma de un hombre Ni va a tener las ventajas De las de un hombre en el cuerpo de una mujer Así funciona De hecho tengo una conocida tengo una, de hecho, los rusos, por ejemplo, exactamente. Tengo una conocida que de hecho hizo su transición. Tú lo ves y no parece. O sea, no, pare, o sea, no parece un, un trasvestido, dirían, ¿no? No. Pues, y como desde que dan en el... Dice ella... Déjame te leo. Tiene más de 14 años. Ella, ella empezó ah, a los 13. Mis músculos son completamente débiles, por lo que si yo quisiera competir ah. en deportes femeniles, estaría en total desventaja. Dice, con el, ter con, el con el tratamiento hormonal se pierden kilos de músculo y queda una estructura ósea, masculinos entre comillas, con unos músculos femeninos, haciendo más difícil y cansado todo ejercicio. Además cambia la densidad sí, sí. sanguínea, disminuyendo la cantidad de oxígeno que llega a mis músculos, generándome más estrés y dolor. Entonces, Está cabrón. A, a, partiendo desde que se tiene que hacer estos tratamientos desde, desde morros, o sea... Y yo creo que eso será lo justo, ¿no? O sea, si, te, si estuviste en deportes universitarios o en deportes este, escolares desde chiquito hasta los 15 que hiciste tu transición y ya a los 17 quieres participar en deportes femeninos, ahí sí se me hace cabrón. No, no, eso, ahí sí, no es, eso sí no es justo. Eso sí no es justo. O sea, y, y el si asunto es, algo, es que... Sí, dime. Perdón. Si es algo como muy de pensarse, ¿no? Porque de por sí las carreras de los atletas son muy cortas. O sea, si de plano decir a huevito transicional, ya, eh, pues sí es como, a ver, pues hay que platicarlo, güey, asesorarte, porque no nada más psicológicamente, sino que pues tu carrera va a tener que dar una pausa o dar un brinco así culero que no te va a gustar, ¿no? Y pues a lo mejor pues pierdes, no sé si en general son como 12 años útiles los que tienen un atleta de alto rendimiento, si no es que menos, este, pues si te das la transición, pues también tienes que considerar que vas a perder tiempo, ¿no? En lo que... Te empiezan a aceptar incompetencias reglamentadas. Sí, sí estaría cabrón. Sí, sí está cabrón, pero pues es lo justo, ¿no? Eso sí sería uh -huh, justo, sí. por ejemplo. Que, por ejemplo, empiezan a los 10 años y si a los 16 quieren participar, pues son 6 años de transición. Güey, son 6 años, es un chingo. Sí, es un chingo. Pero igual eh, ellos, me imagino que va a haber gente, este, experiment o sea, expertos, que ellos podrían decir, a partir de este momento y de esta cantidad de testosterona y demás, etc., pueden participar o no pueden participar. O sea, eso es lo que yo creo justo, ¿no? Pero uh -huh. y tiene que ser solamente con, este, con, con personas que hayan hecho transición, porque si no van a empezar con mamadas, como lo que quisieron hacer con Menos y con, y con esta Serena Williams, ¿no? Que de hecho las tildaban de que tenían demasiada testosterona y que por eso... Pues decían que eran hombres. Pero bien ¿no? cabrón. Hubo, hubo una, una época que se dijo que eran hombres, ¿no? Qué culero, ¿no? O sea, que, que sí, tengas sí. una complexión tan cabrona para un deporte como el tenis y que te tilden de hombre. O sea... Qué cabrones, o sea, que seas que seas una supermujer por pa pronto, ¿no? Para eso. Uh -huh. Y que te denigren diciendo que no eres buena porque tienes mejor físico, has de ser hombre. Eso está cabrón, o sea, para que vean. Entonces sí tiene que ser algo muy pensado en, en, en eso en específico. Sí, yo no creo que se deba prohibir, porque si para la ley ya eres mujer, pues ¿qué haces, cabrón? No vas a quitarle derechos a la gente. Las leyes son no, para sí, agregar sí, derechos, no para quitárselos. O sea, entonces, pues ahí está, ahí está el tema, porque luego está, estaban chingando mucho y... ¡Ay, hablen del tema! Pues ahí está, ahí está el pinche tema. ¡Hablen de 
algo serio, José de la sí. chingada. Lo que sí, lo, <risa> lo que sí, y, y, si, y si bien estoy de acuerdo de que se tiene que ir en busca del deporte olímpico y del, del olimpismo ah. y pinches mamadas, este no lo agarren de pretexto para, para su transfobia. Ese es el punto. O sea, no agarren estos ejemplos. Un, ej un ejemplo, un, una carrera de como 30 que ha, que, que ha, en las que ha participado, que ha transicionado, no la agarren para, para su transfobia. Porque dicen, vean, por eso hay que, no hay que dejar que los Jotos se hagan mujeres. como de... Güeyes. Oh, oh, oh. Güeyes. Ande, Facebook. Facebook. ¿Dónde te tocó Facebook. tu papá, amigo? A ver, este... oh, oh, oh. en este muñequito, muéstranos dónde te tocó tu papá. Los tíos, son los tíos. O tu tío, son los tíos, los tíos, o tu primo, o tu hermano. Déjame ver. O el no tengo, cura, tengo, ¿dónde tengo una bulma, a, a, tengo una bulma. A, a no, no transicioné, pero tengo una bulma. <risa> dice, dice, pues ahí está. Ahí está el asunto. Tengo otro tema rápido, nada más ya para cerrar. Este... Esto, esto, ah, bueno, esta, esta, esta nota está chiquita. Esta está chiquita, está chiquita. Morbius. Aquí, Morbius, aquí se las hemos grandes, amigo. Reportan que las primeras críticas están destrozando la película. ¿De verdad pensaban que iba a estar buena la película de Morbius? <risa> Híjole, es que ese ya es de todo. ¿Qué pedo, amigo? O sea, de verdad. ¿Qué pedo? Yo no pensé. Yo, ¿Por qué habría de pensar que la, una película de Morbius iba a estar buena? ¿O sea, está por estrenarse ya? ¿Cuándo ya se, se va a estrenar, amigo. La próxima semana. La próxima <risa> ya se va a estrenar. <risa> Ya, sí, sí, tal sí. cual. ¿Y qué dicen, amigo? ¿Qué cuentan? He escuchado de varios periodistas que ya vieron la película para propósitos del Junket de prensa, que es aburrida y no es lo que esperas. No hay consistencia, solo, solo que es mala. Algún buen momento por aquí, Cristóbal, otro allá. Amigo, ¿Es tu fuente? Y, <ríe> no, y dos Easter eggs, pero por lo demás, solo véanla cuando llegue a casa. Y ya la no mames. Es que ese Jared Leto debería ser un villano, güey, yo creo. Y no le voy a pues dejar. Morbius un es un villano, ¿no? Morbius es, es un antihéroe, de hecho. Es un antihéroe, ¿no? Morbius. Uh -huh. Sí, 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 sí. Pero pues al final de cuentas es como que pues, el protagonista de, ¿no? No, ese güey debería ser algún pinche villano por ahí. Eh. <ríe> Decir cabeza de huevo, pero ese ya lo pidió este <ríe> Nicolas Cage. Eh, que Nicolas Cage quiere ser cabeza de huevo para la Nicolás siguiente película Nicolas Cage, qué asco. Así, no, 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 Nicolás no va a pasar, cague. ¿no? Este... Pero sí, güey, porque ese cabrón nomás lo mete. Y es que hasta dudo que de, de villano, porque también lo que es la familia, el, la gran película de la familia Gucci también se caga bien, cabrón, y es ¿Ah, un sí? segundón en, en la historia. Entonces, híjole, wey, pues sí, yo wey. creo que el pedo es ese güey. Su, su Joker asqueroso en Suicide Squad. Wey. Sí, güey, uh, no es que por ese... alguna razón no deja, cortaron no le... todos sus pinches diálogos, seguro eran puras mamadas. No le toquen esa zona era, ¿eh? Nomás digo. Okay. ¿Le gustaba su gabardina de cocodrilo morado? Y él, ah, ah, sí, ah, sí me gustaba. Ah, ¿Te gusta ah, Jared Leto? ¿Era mierda? Pues mira. Este, me gustó ahí, amigo. No, no, o sea, por un momento. Tampoco es como que diga yo, ah, oh, no mames. Es que no rips. No, que no rips ahí donde me lo sirvas, me lo como, güey. Pero. ¿Qué? <risa> lo escucho aquí. Lo escucho aquí. <risa> Qué Oye, de, de hecho Vega con, con, con toda la hueva del mundo y, y así le salió bien la risa del Joker. ¿eh? Muy bien. Pues es la, es la, peor, <risa> la peor risa del peor Joker y todo ese pedo. Está cabrón, Dice, wey, pero pues sí, ahora sí que. Cállate, Rayler, te gusta, te gusta que te lo 64, no tienes derecho a hablar. Cállate. No mames, no sé. Te gusta que te lo 64, cállate, güey. Nicolas Cage es glorioso. Híjole, es que tiene películas buenas, Nicolas Cage. Y, y bueno, a ver. Nicolas Cage. Sí, sí, tiene más películas. <risa> Lo que eh. sea que donde salga ese pendejo. Lo aguanto más a él que a Jared Leto, mil veces. Sí, mm, ah, bueno, si me lo pones, yo te aguanto sí. más al, al, al señor Leto. No, es que Nicolas Cage sí es buen, sí es buen este actor, amigo. Lo que pasa es que como ya agarra cualquier madre, pues ya, ya, ya no, no, no se luce ni nada. Y a lo mejor hasta ya le perdí el amor al arte. Pero. ¿Es o era buen actor? Sí. El, y el asunto que lo que decían aquí, este, con trabajo Coven, ¿no? Decía que, de hecho, Jared Leto ya, ya la hizo de malo en, en, Cyber, en... ¿Cómo se llama? En Blade Runner 2049 y de la verga, es verdad. Mm, sí, sí, también estuvo bien acuerdo. Y eso que no... Y está buena bueno, la película, mucho, ¿eh? más estar cieguito. Y está buena la película, ¿eh? O sea, esa película sí está buena, entonces... Así. Y oh, mira... Yo no, sé por, yo no sé a qué le tiene tanto miedo Sony de hacer su universo cinematográfico de Spider-Man y hacerlo bien. Uh -huh. No sé, no entiendo cuál es el pinche miedo. 
de no querer juntar bien Venom con el Spidey. O sea, no entiendo ¿no? por qué no querer juntar. Lo van a acabar Morbius. haciendo. ¿Quién Ojalá sabe? Sí. Si, si, no, si esta madre no pega. Sí. No, 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 no. no. Eso, ese es el plan. Ese es el plan. Si Morbius y la de Vulture también la están pensando hacer, ¿no? Me parece. No, este, Kraven. Kraven este, bueno, esa y Morbius no pegan, se van a echar para atrás, güey. Pueden decir muchas cosas, pero si a estas madres no les va bien. Y ahorita estamos en un punto en que la taquilla sí se está yendo culera para las cosas culeras. O sea, sí la gente tiene muchas ganas de ver películas, pero si sí mejor prefieren, no, pues mejor la veo en el streaming. Sí, mejor Entonces, a ver qué dice el Alan de esta película antes claro, de ver. Claro, claro. O mejor vayan a verla, ¿no? Como el otro que va a ver todo. No le importa. Tiene mucho tiempo libre. Sí, es que... La oportunidad a todo. Ustedes gastan su tiempo. Ese tie el tiempo al cabo se lo regresan. Se lo regresan al tiempo. Sí. Chela. Pero, pues sí, güey, no mames. O sea, va a tener cameos Morbius, sí. Van a sí. querer como que juntar cosas, sí. Sí. Al final, ¿van a juntar las cosas? ¿Quién sabe? Y es en los postcréditos y lo que quieras. Sí, pues sí, pero pues... Sí, porque me echa referencia al, al Ben, a otros güeyes, ¿no? Entonces... Al venudo. Entonces, ¿Esta madre o, o de plano sí se afianza eso o...? O se convierte en la, en la franquicia, en la línea temporal de superiores este, maldita, güey. Porque sí está muy cabrón. Pues sí, así está el asunto. Este. ¿A qué se siguen peleando en el chat? ¿Cómo los quiero? Pero bueno, <risa> ¿Con el ahí está. ¿Qué, ¿Qué dicen o qué? No, Ay, ¿conmigo? Entre, ¿Conmigo? Ellos, no, entre ellos, no entre ellos, entre ellos. Ah, ok. Este, otra noticia. The Witcher acaba de confirmar nuevo, nuevo juego de The Witcher. No mames. Sí, Project Red lo acaba de confirmar. Ya se han tardado, esto, amigo. Debieron haber esto, aprovechado el hype de la serie. ¿verdad? Y con esto, y con esto casi están matando lo que, lo que sea que tenían de planes con Cyberpunk 2077. Sí, güey, ya esa madre ya vale verga. Sí, y, y de triste, hecho. Amigo, triste. Lo culero es que esta última actualización mejoró mucho la, la experiencia. Cabrón. O sea, ya, ya está jugable ahora sí. Sí, ya está jugable. Pero sí estaba demasiado ambicioso. O sea, no, mucho de lo que prometieron no se cumplió. Es un juego, a mí a mi mente tuvo un chingo, yo le metí 100 horas. Sí, yo también no ha, un chingo. No hay nada que me haga regresar. Sí, sí le metí 100 horas. No le, no, Oy, no, no, le, no le agregaron nada que me hagan a mí regresar a, a ¿cómo se llama? A Cyberpunk. A jugarlo. Ajá. Pero lo que, lo que escuché es que ya está jugable. O sea, ya todo lo que... No, tiene, sigue teniendo problemas, sigue viendo bugs y demás, pero ya no al punto que estaba esa madre. A mí me tocaron varios bugs. ¿Cuándo salió? ¿Hace un año? Año y medio, casi. Año y medio, no mames. Si salió en verdad. diciembre del, del 2020. Diciembre sí, tú, 2020. Claro. Y, ah. y todo el año pasado fue así de... Pues todo el mame, ¿no? De, con el Cyberpunk. Tuvo muchos pedos. Las versiones de PlayStation 4 y Xbox normalita, pues de la verga. Yo no sé cómo vergas prometieron que esa cosa, es, ese juego iba a correr en esas consolas. O sea, no entiendo. No, no, o sea... Y mucha gente compró, o sea... Era estuvo a punto de comprarlo. Yo lo iba a era, comprar, amigo. Era lo tenía precomprado hasta que dijo, no, no va a tener lana. Oh, qué bueno que no, que, que no lo compraste, porque de hecho era de las versiones culeras, las de las del Xbox One. Entonces, sí... Pues lo que pasó estuvo culero, y pues parece ser que ya, vámonos con lo que sigue. Y pues de Witcher, pues Witcher 3 es de los juegos... De los juegos más queridos, ¿no? De la historia. A la gente le super mama de Witcher. Witcher 3. Está súper calificada entre los mejores juegos de la historia. Entonces, pues. Pues parece ser que se van a ir para allá, ¿no? Así tal cual. Y pues no, no, no los. Este. No los culpo, ¿no? O sea, realmente sí lo que pasó con Cyberpunk, pues sí estuvo culero. Entonces, pues. A lo que sigue. A lo que sigue. ¿Te gusta a ti el Witcher? ¿Tú, este. Mengel, o te valió vergas? No, fíjate que el Witcher nunca lo he jugado, güey. Nunca lo jugaste. Nunca lo he jugado por ahí. Me comentaron que estaba basado en una, en una serie de novelas muy cabrona. Eh, y he intentado como que entrarle por ahí, pero eh, luego vi que eran un chingo de novelas y muchas no estaban al español. Entonces dije, creo que va a estar cabrón entrar. Y no, fue durante ese tiempo donde tampoco jugaba mucho, eh, más que pues, cosas así de plano muy, muy casuales. Entonces sí lo tengo atorado en el gasnate, pero espero por este llegarle, porque son ya un chingo de juegos, ¿no? De esa, de esa franquicia. Son tres. Son tres. ¿Tres, jueguitos? ¿Tres jueguitos? Puedes entrarle sin pedo al tres y no pasa nada. Evidentemente te hace perder del lore y lo puedes luego buscar, pero... Acá rato sale barato, ¿eh? Yo lo compré como en 100 pesos. Y de Witcher pregunto, ya están todas genial. en español, amigo, para que le eches un mojito. Sí. Y no están tan caras ahí en el, en el Amazon. 
Eh, voy, a, voy a saltarme eh, la saga del arca, eh, del arca, del caballo de Troya, de JJ Benítez, porque es una mierda. Eh, y mejor Sabe voy a leer... Eh, ¿Por, qué vas a leer ¿Por qué vas a leer que voy de Troya, güey? No mames. Güey, de repente dije, voy a retomar otra vez mi, mi hábito de lectura, ¿no? Y chequeé mi pinche eh, eh, lista de... Mi bucket list. No. De, Pero ¿por qué? Las sagas que sí, tengo, amigo. ¿no? Y Jaco, ¿qué será? ¿Qué será? Ahorita hasta también sacaron una, una franquicia de, de un niñito especial que valió bien verga. ¿Cómo se llama esta? La agarró Disney. Luego les cuento cómo se llama, pero valió verga, ¿no? Y dije, ah, el pinche caballo de Troya, a ver, vamos a ver. Y me pongo a leer el no primer mames. libro, es una, es una mamada. Ah, ahora sí que la de spoiler, banda, esto es nada más para salvarlos ustedes de esta mamada de libro, porque es un libro muy extenso y es una pendejada. Eh, prácticamente el caballo de Troya a, a, atrapa mucho a la gente, me lo recomendó una persona que no es fanática del, de la ciencia ficción, pero a quien yo respeto mucho, porque fue un Ajá. patrón mío. Y, y dije, pues sí, la voy, la voy a ver en algún momento Si me está recomendando este cabrón Que no le gusta la ciencia ficción Algo chido de tener Pero la jibia está en que pues, la premisa del caballo de Troya Es que eh, es una historia que el hot, mismo JJ Benítez Asegura que es real sí. eh, Que él mismo este, le llegó esta información pre, pre, ¿Cómo se llama? Este, privilegiada Y una persona que estaba condenada a muerte Pues se la, se la confiere ¿no? con última voluntad y, y tú empiezas a leer y es una especie de... No voy a decir copy-paste, porque creo que, creo que salió un poco antes el caballo de Troya que las novelas de Código Da Vinci, pero trae justamente ese tenor de que el pinche JJ Benítez se transforma en este en el señor Dalton, no me acuerdo cómo se llama el personaje de... Es Dalton algo, este... Eh, y el güey de cifras así pendejadas que le dejan escritas en tarjetitas y se obsesiona con este... Eh, eh, con figuraciones, ¿no? Y empieza a hacer cálculos bien pendejos y termina viajando a lados exóticos del mundo, ¿no? Como si fuera de aquí a la esquina. Total, el pinche secreto que le confería a esta persona como última voluntad era que esta persona había sido parte de un proyecto de la NASA en la cual ya habían ellos desarrollado una <risa> máquina del tiempo desde los 70 güey. Ah, huevo. Y, este, y, se, y hubo cuatro convoys. Eh, uno que iba a ir a, a la declaración de la... No, en la creación de independencia, no, a la... Bueno, a los tiempos de Abraham Lincoln, otro que iba, que iba a... Un grupo que iba a investigar la muerte de JFK. Eh, había otra comitiva más. No creo si lo del, de lo del 911, creo que no hablaba todavía eso. No, de no, eso, no. Jota Benítez. No entero ese pedo. Y la última... Ajá. Sí, güey, es una mamada. Y la última comitiva era para ir a, a, a presenciar los, los milagros de Jesucristo. Y dices, no mames, ¿no? O sea, si, a huevo. si esta mamada trata... De todas las comitivas, va a estar divertido. Eh, pero no, la, toda la saga entera se, se centra justamente en los milagros de Jesucristo. Y es muy cagado, porque ahí se acaba la originalidad de JJ Benítez, y el resto es una eh, transcripción del Nuevo Testamento, tal cual, cabrón. Nada más que te la cuenta desde la perspectiva de este viajero en el tiempo, pero él por las reglas del viaje en el tiempo no puede intervenir, no puede evitar que maten a Jesucristo ni nada, pero presencia absolutamente <risa> todo lo que viene en el Nuevo Testamento. Y se avienta 11 libros de eso, güey. Está bien vergas, güey. De hecho, se supone que aquí hay unas, hay unas letografías y hay unas pinturas de la época del medioevo Ajá. donde hacen reinterpretaciones de la, de la Biblia. Donde ve, siempre, que hay, siempre que aparece Jesucristo en estas letografías, aparece una nube y dicen... La nube en realidad era la máquina del tiempo de caballo de Troya. Y esa mamada, me acuerdo que, que el JJ Benítez iba a programas como de Jaime Maussan y esas madres en los noventas. Hay como, como nueve libros o como diez, mamón. O sea, el caballo de Troya fue el primer código da Vinci. O sea, fue sí. antes de, de ese pedo. Me acuerdo que había como siete libros en los, en los noventas. Y el mame era, es que era real. O sea, el código da Vinci al final era una novela de, de, de fantasía. Pero uh -huh. no, no, la de Caballo de Troya, o sea, eran las experiencias de JJ Benítez y el güey iba a los programas y te decía que esto era real. O sea, es como de güey. No, wey. no, o sea, si ustedes creen que el pinche Carlos Trejo es lo más no. mamila que le ha ocurrido a... La, no, que ustedes quieran, ¿no? A la onda creativa paranormal. O, no, 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 hay güeyes muy presunciosos, ¿no? Como este cabrón de JJ Benítez. Porque sí, dije, güey, nada más se aventó como 40 páginas de su escrito de su genio y el resto es pura pinche Biblia. Entonces, y a la, y a la banda le mama. O sea, hay un séquito de seguidores que les encanta este trip de las claves ocultas, de, 
las figuraciones, de los pequeños datos que suelta JJ Benítez como, como novedad, que pues es lo que se ha hablado de hace muchísimo tiempo, de que pues en realidad Dios no quería que se institucionalizara una iglesia a su alrededor. Y es así como, uy, no mames, eh, el caballo de Troya ha sido este eh, censurado en muchas naciones porque habla <risa> muy fuerte de la iglesia. Y dices, no se mamón, señores, eso ya se hablaba hace mucho, y se habló ya muy claro, y entonces nada más se, se colgó de la premisa, pero pues... Obviamente, pues que, que es un invento comercial alrededor de la figura de Jesucristo. Eso no lo podían evitar, cabrón. Y es, es muy linda, es muy ingenua la pinche, la pinche obra. Pero sí está cabrón porque hizo 11 libros de esa mierda, güey. Y ¿Sí? es de, güey, no es posible. Y todos son iguales. Entonces, evítense no, esa mierda. No había internet, como, amigo. Como, no había internet. Fraude. Pues que no había internet, cabrón. Sí. Jura no lo que, que eso le ayudó un chingo, güey. Eso le ayudó un chingo. Porque Oye, es un te... pinche robo ese libro. Ya te iba a decir lo de tu reseña, era. Ok, ok, ok. Entonces, quítate. venga, mira. Es cosa. A ver, aprovecha. Entonces, JJ Benítez no vamos a leer. No, no, no. A ver, Richengiel, qué pedo, güey. ¿Cómo caíste en esa madre? Fíjate que yo pensé que ibas a caer, no. que caíste ahí por el contenido de tu TikTok. Ah, también. Justamente buscando como material que la gente topara mucho. Y es que hay mucha gente que topa el caballo de Troya. Dije, vamos a ver que, si le podemos tirar mierda o si lo glorificamos, pero no, no vale la pena. La no, neta. está chido está como creepypasta. Culero. O sea, está chido como... O sea, está entretenido como creepypasta como en este pinche mundo alterno donde hay estas corporaciones y el orden mundial existe y los reptilianos. Entonces, mame, eso está chingón. Uh -huh. Pero creértela si está... No mames, o sea, no. O sea, sí, no. Pero a ver, era. Está ahora sí. Gente. Tu reseña era... Mi reseña, mi mini reseña, gente, eh, hace ayer, antier, algo así, o ya tiene, un, bueno, tiene unos poquitos días que se estrenó, eh, Kotaro vive solo, o ah, Kotaro okay, Wajitar, eh, Hitori Gurashi. Muy bien, muy bien. Es, eh, es un anime de, aún no lo termino, son creo que 10, 11 capítulos más o menos, son cortitos, eh, dentro de los capítulos hay mini historias de un morrito que se llama Kotaro Sato, es un niño de 4 años, que se muda a un, este, un edificio de seis departamentos y vive solo. ¿Por qué vive solo? Si sí te lo dicen, sí, desde luego, este, más adelante, pero de entrada tú no sabes ni por qué está viviendo solo. El morrito es... Eh, no parece un morrito de cuatro años, tiene la estatura, la conflexión y todo ese show, pero habla como un adulto y, bueno, este, está viviendo solo por tal o cual circunstancia. Y se presenta con sus vecinitos que son, eh, bueno, uno de ellos que prácticamente lo adopta, que es Shinkarino, su vecino, y eh, luego, luego de Aladito, eh, que es quien es un, este, es un mangaka que apenas está despegando su carrera. Y bueno, pues tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Te, desde el inicio te cuentan que, que Karino ganó un... Hace un año ganó un este ganó un concurso, entonces actualmente vive de ese, de ese money. Y bueno, se dedica exclusivamente a crear manga. Y entonces eh, es por esa la razón que tiene todo el tiempo del mundo para pasarla con Kotaro, ¿no? Entonces eh, lo adopta queriendo, ¿no? Porque es más como que ese pedo de... De qué hace este morro solo y por qué lo vamos a dejar solo si está bien chiquito, ¿no? Oh. Entonces, eh, tiene historia... Yo lloré, amigo. Ah, oh, sí. Llegué, de, después de aventarme como 15, que este, bueno, después de aventarme como tres capítulos seguidos, me quedé así como que, ah, no mames, qué cruel está esto. Porque yo desde un inicio me, me hice un montón de preguntas que dices, ¿por qué el morro vive solo? Eh, ¿Por qué tiene dinero, no? Porque este, el morrito tiene más dinero que, que creo que todos los inquilinos ahí. O sea, es un montón que de, de cuestiones que te van desenvolviendo y que vas viendo la situación de vida que tiene eh, el Cotaro. Y sí, llegó un punto en el que dije, ah, sí, sentí feíto, amigo. Sentí feíto. Me to no, es, no es Remy. <risa> Definitivamente no es Remy. Okay, pero no sí tocó mi pequeño y oscuro corazón. Este, sí me, sí, sí, sí me rompí en un momento, digo, a lo mejor también yo ando sensible, no lo sé, puede ser, pero eh, está bonita, está, la animación es, es simple, ah, bueno, pues ahí está, ya se los puso Lala, eh, está, eh, tiene cositas muy bien cuidadas, la historia te lleva de la mano, eh, se estás viendo al morrito que sí, efectivamente parece un adulto, pero no deja de ser un niño, ¿no? Entonces, 
busca aprobación, busca cariño, a pesar de que no es muy expresivo, este, la gente pues la gente lo empieza a entender, ¿no? Eh, y no sé por qué se, no se les hace pinche extremo que un morrito de cuatro años viva su, jun, este, solo, ¿no? Pero, pero bueno, pues si no, si no, si no pasara no habría historia, ¿no? Entonces, está recomendable para que se la pongan a sus morritos eh, y que sean empáticos, porque creo que eso es lo que busca esta, esta serie, que seas empático con, con Kotaro, con su situación. Teo no es un, no es algo que, que sea vil y crudo, o sea, no, 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 o sea, te, te, te van eh, resolviendo las cosas, te van contestando preguntas de una forma bien sutil, pero que también dices, ay, güey, mi cocorro. <risa> Pobre morro, ¿no? O sea, son situaciones reales que, que, que están llevadas a, a un anime que lo pinta hasta cierto punto gracioso. Entonces, por ser una mini reseña, si les cuento más, pues les, les, les voy a spoilear todo. Eh, yo creo que sí está, estaría chido que se la aventaran y fueran de la mano. No duran mucho en realidad, les digo, y son... Dentro de cap cada capítulo vienen de dos a tres este, um, historias autoconclusivas. Bueno, no, autoconclusivas no, porque sí, o sea, sí concluyen ellas en, en sí, pero todo va de la mano, ¿no? Todo va desarrollando al, al personaje. Empiezas conociendo a Kotaro y a este. Um, y a Karino. Y después se empiezan a anexar más y más y más personajes que alimentan la historia y alimentan también eh, la vida de Kotaro. Ah. Me late. Oye, ¿cu cuántos, este, ¿cuántos corazones alegres le, le das a, a esta serie de cinco? <risa> Ay, 4.5. 4.5 corazones alegres. Corazón alegre de cuando se está muriendo, o sea, después de que, sí, sí, que sí, le avientan sus mío. monedas. Es que mira, así, la animación está muere. bonita. La historia es okay. interesante. El desarrollo es, lleva un muy buen desarrollo de la historia, de personajes. Eh, te, te hace que te hace que te involucres, ¿no? Con, con lo que está pasando. Eh, toca cosas muy, muy, te insisto, muy reales situaciones que le pueden pasar a cualquiera o que alguno de nosotros pasó eh, no está muy lejos no o sea no es no es de, de cómo se llama de uh, no, no, no son cosas que solo le podrían pasar a los japoneses no o sea no son culturalmente exclusivas no entonces eh, está muy cerca no le doy el 5 porque pues seguramente por ahí al, habrá algo que se me pasó pero eso es simple, el, el mensaje es concreto y creo que está, está muy bonita. O sea, dentro de su género está, está genial, ¿eh? Ok. Pues también no la voy a comparar con una, una pichicería gor. ¿no? Entonces, claro, como, sí. como la mágica e, incre e increíble Attack on Titan, por ejemplo. <risa> por ejemplo. <risa> que también habla de, de, de niños huérfanos, ¿no? Entonces, este... Uh... No, habla de viajes en el tiempo, pendejos, pero bueno, <risa> Bien extraño ese pedo. Tontería. Bueno, entonces, este, pues sí, echarle un ojito, echarle un ojito, no, tío, no es perfecta, porque seguramente por ahí algo debe de tener. No la he terminado, pero hasta donde voy, que creo que es por ahí del capítulo 6 o 7, este, yo me emocioné. O sea, yo okay. me emocioné, me la pude haber echado en una sentada, pero pues tenía yo cosas que hacer. Y, y ese es algo que, que, digo, que puedes poner, sentar a tus, a tus morritos para que le pongan atención y este y te hagan preguntas incómodas. ¿Esta qué día se estrena? ¿Era? Ya, ya, ya está. Se Desde estrenó, la semana pasada. ¿Está completa? Un par de días. Desde la semana ya, ya pasada. Están, están los 10 capítulos, sí. Ah, perfecto. Es más, ahorita te digo cuántos... Uh, no me instante porque se rimi, ya había cerrado mi Netflix y no tuve la delicadeza de volverlo a abrir. A ver, son la fantabulástica cantidad de... 10 eh, episodios que duran más o menos entre 26 y 27 minutos, más o menos. Eh, cada episodio tiene de 2 a 3 eh, historias dentro del mismo. Y pues ya. Está, está cortita, está bonito, está, está chulo. Ok, pues ahí está. Eh, yo, yo la verdad, de hecho, este había visto el trailer. Uh -huh. Este, a ah, qué pendejo, espérame. Había visto el tráiler, pero... Bueno, me había salido, ¿no? Me había salido en el... 
en las cosas que te pone Netflix, me puso, a ti que te, te gustan las monas chinas, seguramente te va a gustar esto. Y pues ya es que soy mamón. Y no hace, una semana, que... esa, hace una semana, hace una semana se estrenó. Sí. Yo también lo, me, lo, me puso el tráiler y en cuanto lo vi, eh, puse la notificación para que me avisaran, nada más que no, no había tenido tiempo ni las ganas de ver la, la serie. Y antier, ¿cómo empecé a verla? El sábado. No es cierto, el viernes la empecé a ver. Que vi el pri los primeros dos capítulos, este dije, ah, mira, sí, sí está pa' qué. Al inicio no le agarras muy bien el pedo, pero te digo, ya después vas, a hil vas hilando todo y... y... O sea, no mames. Ah, no, pinches mames. Qué bonito. De hecho, estoy viendo el trailer y se ve chido, fíjate. Se ve muy chido. Te digo, la animación está bonita, te enamoras sí. de los personajes. Ok, ok. O sea, okay. en realidad, está muy pa' Muy bien, que de hecho ya viene la segunda temporada de, de Comi, sale en abril. Ah, segunda qué temporada, amiga. entonces este. Que la vamos a ver en japonés porque ya no aguanté el doblaje en español, amigo. Está bien, verga. Eso me, sí me mamó un chingo. Híjole, no, está, o sea, a lo mejor sí, pero yo como la vi en, en, en Japón ya no me la puedo imaginar en, en, Ay, es, en otro es, español. Es, no, sí, sí. La, la neta, sí, sí, no, yo, a mí, no, yo sí lo amé. No, si por mí fuera, me esperaba el doblaje, pero tarda mucho en llegar, entonces. Que de hecho, <ríe> tiene con tres semanas de retraso este, la serie. Sale en Japón y luego son tres semanas para que empiece a salir aquí en, en Occidente. Pues así, entonces... como, así como pegó, a lo mejor sí, te, sí llega con, con doblaje. O sea, la segunda temporada la, la estrena ya con pues doblaje ojalá, todo el pex. Ojalá que fuera Simu. O sea, si fueran Simu el doblaje, trae bien vergas. Así sí lo vería. Sin pedos. Pero bueno, este, pues ahí está entonces Kotaro vive solo. Eh, Tú traías otra reseña, ¿no, mi Angel? Además de es... caballo de Ya me voy, amigo. <ríe> Oye, ¿era ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Twitter como arroba era papercraft, en Facebook como era Midgar, en Steam como era Midgar, en Twitch como era Midgar. Eh, ya somos 184, eh, mi meta es 200, bueno, ahorita Ay, 190, amigo. Y ya sigo a los 200, pues ya, me voy a emocionar más, ¿no? Eh, estoy haciendo por transmitir lunes, miércoles y viernes, eh, la hora todavía no está fija. Bueno, hoy transmití desde las 5, me parece, pero voy a estar transmitiendo, pues yo creo que después de las 9 o algo así. Entonces, ahí los espero. Seguimos con eh, nuestro Gumpla de Scaflow. No sé qué pinches voy a hacer ahora que termine. <risa> este, <risa> Yo creo que estos días sí voy a transmitir más temprano porque pues esos olores que de, de las pinturas está cabra. Entonces, este, ahí voy a andar un ratito y pues en abril no sé qué voy a hacer porque pues vienen días fuertes. Igual voy a estar transmitiendo pues Fortnite, ¿no? Porque pues es lo que... Es lo, lo rápido y fácil. ¿no? Ya estás. Entonces, este, pues ya, ahí me pueden encontrar, chingos de gracia. Ah, ya saben, vienen las declaraciones de personas físicas en abril. Y si gustan, pues mándenme un mensajito. Ahí tienen ya este, ¿Qué mi chingón. Facebook, tienen mi. <risa> si no mames, <risa> sí, estoy contento. <risa> sí. Si usted no puede poner esa cara es porque está valiendo verga, entonces vaya con era. Págale era. O sea, si usted no ve a abril de, 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 ¿cómo se llama? <risa> con el SAT, no se pone así, no mames, qué vergas. <risa> Entonces quiere decir que está valiendo verga, páguele a Era para que lo saque de pedo. Sí, amigo, sí, 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 sí. sí. Y pues ya, eso es todo. Ya estás. Ya me voy a, a, a intentar hacerle mi misión porque estos solaricitos. Quedó, quedó todavía. Es la, que pone guayaba, pone guayaba. La chida es la de guayaba. Ah, guayaba. ¿de las pinturas ah, sí. todavía? Sí, es que es este, ese cementito y es este, Ay, papá. esa patina está. Ay, cabrón. papá. Se me hizo agua no, la boca, sí. La palabra cemento, ya. <risa> Se me hizo agua la boca, sí. Cemento, no mames. Está cabrón. Me, me imaginé así con la boca gris, así, no mames. Aquí, bien no te creas, ya me está empezando a doler. Hace rato este, le dije a la dame chance. Eh, ya me salí todo y me dejó de doler la cabeza y ya me está empezando a doler otra vez. Entonces, eso quiere decir que ya. Vámonos. Muy bien, descansa, cuídate. Que descansa, se lo cuidan. Nos vemos. Cuídate. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye. Pues ahí está. Muy bien, hablemos ahora sí de la Star de la semana, cierto. A ver, ah, este... Ah, <risa> sí, no, no, cierto. Una reseña, Aquí sigo, güey, güey, ¿eh? Sí, ya sé que <risa> sigues. No, está bien, mamón. Sale, bye. Ya te va, güey. Star rapidito. Cuídate. Este, les vengo a platicar de una peliculita muy chida. Bueno, el trailer me gustó un chingo, que se llama El exorcismo de Dios. ¡Ah, la Ay, verga, no mames! <risa> Yo pensé que pues, era un retitulaje culero, de cierta manera sí lo es. Este... De una película que pues nada que ver Y es que el tráiler me gustó un chingo Se ve naquísimo el tráiler Se lo recomiendo mucho eh, 
Si es que se, la llegue, se van a animar a verla Primero cheques el trailer Porque fue lo que dije Ah, huevo, esto lo tengo que ver, güey Porque hay una escena muy extraña eh, Donde los, eh, los santos comienzan a, a cobrar vida, ¿no? Por influencia del maligno eh, Y lo más cabrón es que hay un Cristo Que, que se baja de la cruz Como, <ríe> como en Yate Lazares a la gente que sigue el pilín y sus mamadas Se les va, les va a ser muy cagado que al rato se chinguen Esa pinche escena, porque literal el pinche Cristo de madera se baja, pero como son estos Santos de tamaño natural Pues saca pedos, porque yo luego al rato lo ven Vagando por, por la iglesia, ¿no? Al pinche Jesucristo poseído Oye, que, primero que antes que nada ¿Qué onda con el rip-off a la, a la imagen Icónica del, del Padre Carras Llegando a la casa, güey, no mames o sea. Ay, tío, Tiene, tiene un mira, de está, mira, mira, ahí está, mira Ve, güey. Tiene un chico de referencias a clásicos eh, del exorcismo. Porque en de entrada el exorcista de una uno. película sí. de horror basada en un exorcismo. Este, Ajá. pero en realidad es de ficción oscura, banda. Está muy cagado. Y no mames, mi sorpresa eh, de sorpresas. Bueno, hubo dos sorpresas muy chidas en el cast. Eh, la primera es que sale el, el buen este. Eh, ah, ¿cómo se llama? El mayordomo de la mansión del de príncipe del rap, amigo. Jeffrey, el ¿Sale el Jeffrey? Que, no. que hace de Jeffrey, sale aquí el buen este Joseph Marcel, este, sale de un padrecito bien pinche ya vetusto, ¿no? De los, de los padrecitos chingones de, del, del Baticas, y sale, no mames, enseñando Chichi, Irán Castillo, mamón. Güey, ¿sí tengo que ir a verla. Güey, se ve Mira, cierto, es Jeffrey de padre, mamón. Y sí, velo, ya, todo por Ya pagado, la quiero ver. Carnal. Ya la quiero ver, amigo, no mames. Y habla así como en la, en la serie del Príncipe del Rap, porque la verdad ese doblaje está bien verdísimo. Con doblaje, padre, eh, si no, no. Y pues la película trata justamente pues, de, un, de un exorcismo que se da pues, en una parte perdida de Dios llamada La Mano de Dios o El Corazón de Jesús. Es un pueblito ficticio que tiene así como la referencia dentro de la referencia, ¿no, güey? Este, pero me encanta la primera escena porque se ve pues justamente del exorcismo de Irán Castillo, un Irán Castillo que es rejuvenecida ¿Ah, sí, por Castillo? el bonito Photoshop. Ajá, güey, y, y sale de, eh, de, puta, de puta poseída y se ve muy sexy, güey. O sea, es una pinche escena que dices, güey, es perturbador, pero es muy sexy al mismo tiempo. Porque también es como, en ese momento ahí empiezas a ver que la película no es para que te la tomes para ni madres en serio, porque tiene mucha cachondería la chingadera. Este, eh, y se ve increíble la Irán Castillo. Güey. Ay, güey, monjas. Ojos amarillos. Monjas poseídas, güey, ya lo voy a ver. Ya sí, la no, voy a ver. Está, está naquísima. De hecho, pareciera como, eh, no sé quién escribe esta madre, pero neta que parece un escritor de la obra marcada, porque tiene como todas estas alegorías visuales que funcionan muy chido. Bueno, a mí se me hizo como, como, como que ya he visto eso, pero nunca lo he visto como tan bien hechecito. Hay muchos efectos prácticos, eh, hay maquillaje también, este. Eh, pues, a veces muchos poseídos, pues evidentemente son personas maquilladas, pero no se, no se abusa tanto del CGI. El único efecto en CGI son los ojos amarillos dorados. Eh, ¡Wey! ¡Sale incluso... el Cristo cargando su cruz, mamón! ¡Quiero ver pues esa incluso... pinche película, güey! ¡No mames! La necesito en mi vida. Incluso Jesucristo, cuando va con la cruz, se ve como en como si estuviera fotografiado. Está, está chingón. ¡Qué en, chingón! En ¡No mames! Y pues... Na... Y pues nada, ¿no? Se supone que exorcizan este, a, a Irán Castillo Y el pinche eh, demonio no se sabe qué fue lo que pasa este, Sin embargo, el padrecito que, que la exorcizó Pues tiene un secreto oscuro de cómo resolvió ese exorcismo Porque evidentemente la cagó a mi exorcismo Y pues por algún milagro de Dios, vamos a decirlo así este, La chica este, termina libre de, del demonio, ¿no? Del demonio colorado Después el padrecito por esto se convierte en una leyenda Pero pues el güey sabe que es un fraude Porque pues nadie sabe lo que ocurrió allí Siempre y sencillamente pues, el pinche demonio Parece haber seguido a otro lado Y pues, la clásica, años después Regresa y al parecer es el mismo pinche Demonio maldito no este Y escoge una persona que pareciera Al azar pero es, es una persona clave En la historia del padrecito Entonces está, está muy chido el asunto Porque también aboga, eh, como te digo No es de horror, no es de exorcismos Es como de fantasía oscura porque hay una concepción eh, de lo que es el exorcismo muy vaciada, ¿no? Muy, incluso, eh, no voy a decir que muy atea, porque pues, sí, sí hay muchas referencias eh, al catolicismo, pero tiene esta eh, propuesta de que, güey, cuando hay exorcismos, si es que los hubiera, eh, en realidad no puedes expulsar al demonio, porque pues, se supone que son el mal y el bien, se supone que son fuerzas predominantes y están presentes en todo momento. Entonces, cuando una de estas fuerzas cede, es porque hubo una negociación para que se dieran un rato. 
Entonces esa parte está muy chingona porque lo que te dice el buen Jeffrey es que en realidad pues el, al mal no se le destierra, únicamente se negocia con él y los que se supone que son eh, exorcistas muy vergas en realidad son eh, pues, negociadores, así como los que se ven en las películas de, de policías y ladrones. Realmente lo, lo chingón de un, de un este eh, sacerdote exorcista es que le ofrezca algo al demonio a cambio de dejar este en paz a las personas este, que están siendo atormentadas. Esa parte está muy chingona y sobre todo el giro de tuerca de por qué es el, eh, el exorcismo de Dios también está muy pinche loco. Eh, justamente estas escenas que vemos de, de las poseídas en una cárcel de mujeres están muy bien hechas. Pero es que de repente se parece que se estuvieran organizando varios demonios Porque está muy chido, al final de cuentas aunque hay un demonio mayor También se hace referencia de que pues estos demonios mayores Controlan legiones de, demonio, de demonios, sus achichincles, sus minios de color rojo Y estos son los que empiezan a, a, a poseer a todas las demás personas En, en esta penitenciaría femenina Entonces está, está chingona la película, es muy corta Se va en Madrid, neta parece un cuento como de la hora marcada y les va a gustar un chingo Como les digo, no es de, de exorcismo como tal De hecho, justamente esta figuración que vemos al principio Que se ve como calcado del exorcista, de la portada del exorcista eh, Pues en realidad es como una referencia Porque se va a hacer una crítica muy fuerte a todo lo que es el cine de exorcismos No No tuvo para ni madres nada de promoción Yo creo que si acaso por ahí eh, en Cinépolis hubo una historia Que le dedicaron para promocionar la cinta eso y mi pinche post de este pinche trailer está bien verga, este que hice por ahí en, en mis redes sociales. Y eso fue todo lo que tuvo la película, porque realmente aquí en Cancún duró como dos semanas y me la quitaron de cartelera. Aún así se la recomiendo mucho, si se la llegan a encontrar por ahí en sus medios alternativos de confianza, vale mucho, mucho la pena. Este, y revíntensela cuanto antes, van a estar bien, bien chingón el pedo y vuelvan a ver Irán Castillo. Salir en la. No, no sé de dónde estaba esa mujer, pero qué chido que siga chambeando. Güey, <risa> sale muy, es muy noche la función aquí en Chihuahua de mañana. Hasta las pinches sí, nueve. Wey, de la pues noche. ya la tiene bien relegada. Qué mal Chingado. Pedo. Pues me va a tener que ver en, en nula. En, en, ¿Cómo se llama? En películas nula, ¿no? Ni pedo. En <risa> películas nula. Pues sí, güey. Pues... <risa> Sí, me Ey, sí yo sí quiero ver esa pinche esa escena, güey, del Cristo cargando la cruz. Vamos, se ve bien. Oh, se ve bien chingona. Yo sí quiero. Oye, entonces, es una, es una mamada, es, ¿eh? ¿cu ¿cuántas, cómo se llama, este, cuántos clavos de Cristo le das a esta madre? Ay, güey, yo sí le doy, este, cuatro de cinco, cuatro de cinco, me gustó un chingo, y es de esas películas de, de espantos que sí, sí le puedo recomendar a la banda, porque como les digo, pues, no, no es tanto de sustos, o sea, sí hay unos sustos de pianazo y las eh, cosas, este, eh, pero lo, los efectos y las posiciones, pues, son muy, eh, muy gráficos, o sea, realmente lo que intentan es como contarte... Eh, una historia aparte, ¿no? De cómo convive el bien con el mal, porque esa parte está bien chingona. No son tanto enemigos, sino que son partes de la misma cosa. Esa parte está bien chida, como la abordan. Y, y van a ver unas cosas bien, bien jaladas de los pelos. Pero yo creo que es la primera película de exorcismos que se atreve a hacer algo verdaderamente diferente para engancharte con un tema acerca de algo que está bien choteado, como lo puede ser este, un padrecito frente a una chica en paños menores revolcándose en su cama. Entonces le recomiendo un chico, van. ¿vale? Pues puede ser peor, puede haber sido un chavito, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Oh, este... <risa> pues ahí está. ¿Tú, Vega, no, no viste nada? ¿Algo que se te antojara? ¿Algo que... Ah, bueno, sí. de que se me antojó, pues mira, unas chelas y las paredes del motel, ¿verdad? Pero pues, Ay, no puedo dar las reseña aquí. <risa> sí, no puedes dar reseña, amigo, eh. No, sí. no, Pero no, bueno, neta, no. No, no he visto nada, entonces. No, no acabo de ver la, la serie esta animada de este, The Voice. De Oye, sí, pues, de hecho tenía, tenía media noticia de eso, pero no la puse. ¿Cómo va? Este, yo en donde voy, o sea, hay algunos capítulos que se relacionan un poquito más con la serie que otros. Ahí yo, eh, híjole, es que ese, ese, ese tipo de series es tipo lo que hicieron con Animatrix. O sea, hay algunas cosas que sí van y otras cosas que están muy chafas. Hay unos que parecen como animación de Looney Tunes, pero pues va literalmente va, va bien a secas. Ok. Dejen la, la acabo de ver y se las traigo bien reseñada. Que de hecho, pues, que ahorita mucha gente se anda quejando por. Este, reportaron un chingo de veces el, el trailer de, de los vatos. ¿De los chavos? ¿Las de tres? Sí. sí, pues es qué? que hay mucha, mucho gore. Ah, pues mucha violencia. Ah, sí, okay, tiene okay. mucho gore. Tiene Era mucho gore. gore. Tiene mucho gore, 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 gore. Me gusta el gore, gore, gore. Ya valió madre. Pero pues, güey, pues este boys que querían, güey. O sea... Pues, pues, o sea... <risa> desde el que chico... empieza el primer capítulo te das cuenta de lo que es sí. y a lo que va. Y, y, y además de que pues el mame de, de, de Voice es ser lo opuesto a lo que... Ay, güey, espérate, pinche trailer feo. Este... 
es ir completamente en contra de lo que de lo que son las películas de, de Marvel, ¿no? O sea, es sí, sí, mame. Sí, sí. Entonces, pues, desde ahí, o sea, este... La, la, la serie va por ese lado, ¿no? Y pues siempre busca ser contestataria más no poder, entonces... No sé qué esperaban, ¿no? O sea, así tal cual. Pero pues, repito, a mí me gusta mucho The Boys, se quedó muy chingona la última temporada, se estrena en junio, la nueva temporada. Ah, de hecho. la 3, sí, 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 ya va a salir la Crimson Countess. Sí, entonces... Es un personaje chingón. Va, a ver qué se, tal. Va a poner, se va a poner padre este asunto. Eh... Sí, The Voice es una gran serie, a mí me gusta un chingo The Voice. Entonces. También ya vienen este, nuevas temporadas tanto de Stranger Things como de la Academia de Paraguas. Ah, la Academia de Paraguas. La Academia cierto. de Paraguas. Cierto, cierto, cierto. Pues ahí es está. Correcto. Oye, este, antes de, de irte, ir a preguntarte algo, Vega, este, déjame nada más les pongo aquí el... Claro, a ver, pregunta. Esta madre. Ahí te pregunto, te pregunto. Dame un instante, déjame nada más poner esto. Este, el jueves se estrena eh, Yojutsu Kaisen Zero. Cines okay. en todo el país, Cinépolis, Cinemex, ahí sí, donde ustedes quieran. La preventa está desde la semana pasada. Si ya no compro boleto, yo lo veo complicadísimo que voy a conseguir ahorita, pero pues puede intentarlo, ¿no? Eh, Yojutsu Kaisen Zero es precuela de Yojutsu Kaisen. Entonces, si usted nunca ha visto nada de Yojutsu Kaisen, pues sin pedos, ¿no? O sea, puede llegar. Sí, le puede llegar. Sin problemas. Es una combinación entre Saint Seiya y, y, y Yuyu Hakusho. Y, y a mí sí me ha gustado hasta donde yo voy. Bastante me ha gustado. Entonces, les recomiendo mucho que vayan a ver la película. La, la animación está increíble. O sea, es increíble la animación de, de la peli. Y otra, ¿no? Que también siempre lo he dicho. O sea... ¿Qué onda? ¿Qué pecho? ¿Qué pedo con el vive latino, mamón? Ah, con el vive latino de qué? <risa> a ver... Mejores momentos del video latino de lo que viste, a ver. A ver, a ver, a ver. No, pues, créeme que no no, no pude seguir mucho la transmisión. Eh, seguí lo que viene siendo la, las transmisiones de Convoy. Ajá. Tuvieron bu buenas entrevistas, tuvieron este... Pues ahí cubrieron prácticamente lo que viene siendo el festival, los dos días. Pero, a, o, o te refieres a algún momento en... En particular. ¿Qué pedo con Fred Durst, amigo? ¿Qué le pasó? Ah, ¿Con Chicoche? Con Chicoche, Qué amigo. Los de Chicoche. ¿Qué pasó ahí, amigo? No sé, pero la neta dicen que fue de lo peor del, del libro latino. ¿eh? Que fue, ¿Ah, sí? La, sí, que fue la, la, que la presentación dejó muchísimo que desear. Y, pues la neta estuvo, pues, estuvo chafa. Chafa, Wey. Es que de plan, ¿no? uh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue trending topic ese día? Pensé que había estado bien verga. Güey, ¿por qué vergas? La gente tiene buenos recuerdos de Lim Biscuit. ¿Por qué no Alan te tocó en la secundaria? ¿En qué estabas? Alan? No, en la prepa. No, un... voy. A ver, espérate, espérate. ¿Ya en la prepa? A ver, a ver, a ver. A, ver. a mí me mamaba Rolling. A mí me mamaba. A mí me, ma, me, me mamaba bien chido My Way. También estaba bien vergas. Y la de Behind Blue Eyes, que es un cover. Que ni siquiera es un cover, de hecho. Pero, güey, o sea. Y de hecho estaba viendo A Good Place Y de hecho hay una parte donde El, 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 el representante del infierno Y el representante del, del ¿Cómo se llama? Del, del cielo Están peleando, ¿no? De que unos güeyes Unas almas tienen que ir al, al cielo, ¿no? Y, 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 y el, el representante del infierno Dice, a ver culeros A ver, el simple hecho de que Los seres humanos tengan a Limp Bizkit No merecen ir al pinche cielo Y el juez dice, tiene un punto Exactamente, y es que Limp Bizkit es popó, güey, así de, de todo el rollo del rap metal, new metal que hubo en esa época, a principios de los 2000, Limp Bizkit es de lo más culero. Vean el video de Rolling, 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 o sea, vean el pinche video de Rolling, es como de güey, como ver... Es que Rednexazo el pedo, es Rednexazo. Cabrón, cabrón, es Redneck, Redneck rap de New York así súper naquísimo. Cabronamente. Hay canción del 007, qué horror, es verdad. Lo había olvidado. Ay, sí, cierto. Pero Fred 2 estaba. Pero es... no, no son de Nueva York, son de Florida. Son de Florida. O sea, pero los videos y. Entonces, ¿ah, ¿Son de Florida? Ah, está, tiene todo Florida? el sentido del mundo. Limpiz, tiene son... Todo el sentido del mundo, así. Todo el sentido. <risa> o sea. Sí, pues si no mames, Florida Man. De ahí viene el Florida Man. Florida Man, exactamente. Pues mira, ahí está, ahí está Fred Dust. El de la pantalla, el que salió ahí es Fred Dust. De hecho, la gente pensaba que no era. Y nada que sí. Está raro, ¿no? Como que... Digo, si es su cabello, 
parece peluca esa madre, ¿no es una peluca? No, es que este güey era calvo. No, amigo. Este, no. no tengo idea si, si es Vamos peluca o no. No, amigo, no, no, no era calvo. Solamente, que, de hecho, o sea... Ah, el, el, su cabello. Es su Oye, cabello, no te amigo. mames, pero como que se puso cera, ¿no? <risa> no, le valió verga, o sea... A ver. Le valió verga. Y de, y de hecho, fuera de pedo, pues el, el vato sigue siendo carita, el hijo de su puta madre, ¿no? O sea, todas sus 50 años, o no sé cuántos años tenga ahorita. Nomás que ahí sí se fue, se mamó, güey, con lo que iba, ¿no? Pero, ahora, una gran rola de, de Limp Bizkit Angel. Ah, una gran no, rola, una que digas pues tú, que... los años no han pasado por esta canción. Nah. <risa> no, todos los años ya le pasaron. A mí me gustaba mucho Nuki, por ejemplo, güey. Come on, Tenuki. Come on. Come on, Está so you can take that cookie. Y era muy cagado en ese tiempito donde vamos a... Eh, ya, bueno, no sé si era por la censura, pero como que intentaron crear un término divertido y pegajoso, güey. Eh, y les pegó muy cabrón. O sea, yo, yo la primera rola que le escuché dije, ¿qué qué vergas con ese pedo, no? Es que era como que este, ya cas ya cas musical, ¿no? O sea, es como el grupo de ya Es que también, güey, como que salieron al tiempo de varias cosas jocosas de la televisión. Y se hicieron como muy mediáticos. Y pues de repente ya estaban en todos pinches lados, ¿no? Sí, por ejemplo, en Yacas se escuchaba mucho. De hecho, había un video. A ver, compilaciones de Yacas que tenían Stingers con rolas con, de sus güeyes. Con Limp uh -huh. Con Limp Así como. Y, la gente si lo no era, y si no era Limp Bizkit, era Static X. Ah, Pero Static uy, X no, no estaba tan que... culero, ¿eh? No estaba tan naco. ¿Qué es eso? Tenía cosas chidas sí. Static X. Hasta que Static se nos X. El... Godmask. Eh, digo, este, Godsmack. 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 Chilera, Papa Roach, a mí me mamaba un verguero y ahora lo veo y digo, no mames, esto es, esto es <risa> música de adolescentes. Pero mal no estaba, es el pedo. O sea, Broken Home todavía la puedo escuchar. Sí está súper edgy y sí está así como de, güey, no mames, morro de 15 años. Sí, sí, la neta sí. Pero malo no estaba, por ejemplo. Este... Es que de ese tipo de cosas ya después brincabas, brinca, o sea, dabas el gran paso a bandas tipo My Chemical Romance, Panic de Disco. Pues no. Ya, sí, sí. Les pues te sí, cuento que no, amigo, eh, porque de hecho yo de ahí salté a Rhapsody, a Sonata Ártica y a Satovarius y a Halloween. Ah, entonces. bueno. No, pero eso lo escuchabas antes, Alan. No, 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 yo escuché, o sea, yo, mi, 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 intro, mi, mi intro al metal fue el New Metal, amigo. Así fue el New no, Metal. No, fue al revés, güey. No, fue el New ¿Qué Metal. ¿Qué vergüenza decirlo aquí? Me voy fue a el New Metal, Perdón. o sea, yo... <ríe> Sí, de hecho, o sea, yo era muy fan Yo era muy fan de System of a Down Muy fan de System of a Down Ok, ok Cabrón, o sea De Papa Roach di el salto a System Y fue como de no mames O sea eh, Pero ya di, ya di el salto al, al power metal Y al metal europeo Y ya de ahí ya no me soltó, güey Hasta que empecé a coger Y ya, me soltó Así tal cual Y empecé a escuchar electrónico y techno Y esas mamadas, ¿no? Entonces y luego Symphony X, ándale, pinche mamada, así, súper ultra mamador, ¿no? Sí, de... Pero sí, no, estaba viendo videos ayer de, de, de Limp Bizkit. No, güey, no, 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 está tan a con... Yo no, sé, yo, no, yo no sé cómo a la gente esperaba que fuera a ver un buen concierto de Limp Bizkit. ¿Cómo Mira, es un buen concierto de Limp Bizkit? Que hasta pusieron el, el culiquitaca y la chona. En un ¡No! ¿Cuál es que taca? O sea, Así de repente, Ajá, ¿no? Pues. ¿Qué taca? Y, y la Lerga. chona. La chona. O sea. Pues bueno, ey, 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 ey. La chona la sonó chona. En, en, en Lula Palusa, amigo, entonces. Sí, no, fue. Sí, eh, sí, sí. La, la chona suena en las calles de la Ciudad de México y todo el mundo se pone a bailar. En, en los cruces. Son muy raras en Lula Palusa y no sabemos, amigos. Está cabrón. Sí, está cabrón, pero. Junto a Blackpink, ¿no? Así. Ah, a huevo. Más canes de Tijuana colaborando con Blackpink. Y hay video, dicen. ¿Cómo crees? Un saludo a Kenji que está haciendo ruido. Güey, espérame, estoy grabando, cabrón. Pinche Kenji. Se pone a hacer desmadre ahorita. My Last Resort. Oye, My Last Resort. Pero My Last Resort estaba bien, pero sí es, es gemido, de, es, es alarido de, de adolescente, ¿no? La canción. Sí. O sea, todo, todo, todo Papa Roach es alarido de adolescente. Y si esto me ha fadado, bueno. pues también. Mira, también las, de pero... las bandas más horribles de esa época, o sea, de veras, yo creo que la más fea de todos fue Simple Plan. Oye, pero Simple Plan, Simple no era... Plan por favor, Simple no Plan era... era Happy Punk, ¿no? Simple Plan. Sí, era sí, Happy era... Punk. Ajá. Y también tenemos The Offspring, amigo. ¿Cómo son Offspring, Offspring estaba chingón. Ah, no, pero The Offspring traía de carrera ya de muchos pero, años. Pero Offspring estaba chingón. Y Offspring era de desmadre. O sea, es diferente. 
creo yo. Y de y Oxpring, yo, me, yo siempre quise ser taxista con The Oxpring, ¿no? Entonces, ah. <risa> si entendió el chiste, qué chingón, si no, pues búscale, no le voy a explicar. Oh, pero... Y yo soy sí, fan eh. de Yellow Card, maldita sea. Ah, también me gustaba Yellow Card. Yellow Card eran buenos. ¿eh? Miren, si usted quiere... Si usted quiere escuchar la parte más Naca de Core 2001 Agarre ah. los soundtracks De Tony Hawk 1 y 2 Y ahí lo va a tener Ah, no mames, esos soundtracks eran geniales De hecho ahí viene Blood, que La mejor rola de Papa Rush es Blood Brothers Uff, esa Y se sigue con verga. los soundtracks de American Pie Ah, ah mames <risa> la verga. Puro Blink no, One no, no, man. Está. Sí, no, pero Pero sí, eh, o sea Era eso Miss Dixman Azul Sony, este, ah, no, mis, no. mis tenis Willy Santo, mis Dickies color crema, güey, mi, 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 mi playera de manga larga color negro y encima el, el uniforme del bachilleres número 8. Uf, eso bueno verdad, mames, güey. Partiendo madres en la 2001, güey, no mames, está bien Ay, chingón, güey. Cabrón. Ay, no, pero pues sí, este, pues es que... Deja tú, yo, yo todavía recordaba a Fred Durst como en, ¿cómo se llama? Como en Nuki, ¿no? Con la, o, o como en Behind Blue Eyes, así. Y verlo a, así. Ah, ya, ya los años pasaron. Pues claro que sí, amigo. Sí, pero sí pues, se resistía un poco, ¿eh? Porque todavía hubo eh, videos. Pues, no se le quita lo guapo, ¿eh? No se le quita lo guapo. Eso sí, ah. <risa> Regreso. Es que le que se la barba bien cabrón. No sé si ese güey se la deja así de punta, así de fortana, así le sale, güey. Está loco ese cabrón. Pero pues no lo hace. Pero sí, ya, se, ya hubo un tiempo en el que eh, todo estuvo saliendo con su gorrita de Nueva York y su barba así todo completamente cana. Dijo al diablo, ya soy un señor, voy a dejar el look de señor. Y, y hay fotos donde tiene ese mismo cabello platinado, pero pues cortito, ¿no? Dices, no mames. Eh, o le está copiando el pinche, el chiste a uno de los proyectos del de señor eh, Meinhard, o, o está mamando con que ya, ya se sabe señor Citizen, ¿no? Pero este señor sí se mamó, ¿eh? El chiste de Chico y Pe, Creo que es lo único más sonado. ¿Por qué no. eso fue tendencia entonces? Porque sí pensé que era por... Porque había estado estuvieron en el Vive, que valía la pena. Ya que lo que acabo de enviar ahí al chat del Skippy, pero mm. y eso sí lo puedes poner con toda la seguridad. Sí, eso sí lo puedo poner. Sí, yo sé, sí, sí eso sí, sí lo puedes poner. Ay, güey. Eso sí lo puedo poner. Ah, no, está no. bien bonito. <risa> Un gran meme. Oye, pero... Sí, la neta sí, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué vergas hubo interesante en el, en el Vive, Vega? O sea, que dijeras tú, no, esto, esto sí vale la pena. no. Además de, ah, bueno, ahorita de, déjame te, te repaso lo que viene siendo el cartel. Porque eh, se puso hasta la chingada, ¿no? Bueno, siempre se pone hasta la chingada. Pues pero... es que fue, eh, ahora sí que fue, pues, de que la, la gente regresó a los escena, a los festivales al video latino después de dos años. Ah, pero cabrón. Ah, en el, el sábado 19 estuvo Agora, eh, All the Witches, Amber Lucid, Blossom, Batallas de Campeones, Camilo VII, que son bastante famosones, Elis Paprika, eh, Canvas, Daniel Quien, Eric, eh, er, eh, Eruka, Daniel Setiva. Quién? Daniel, Daniel Quien, así se llama. Daniel Quien. ¿Quién? <risa> Daniel, ¿Sí, Daniel Quien. Ah, Daniel Quien. Voy a hacer un chiste ah. como los Animaniacs. Con como eso. Who, the band who's playing on the stage. Exactamente. Who. Exactamente. <risa> Fangoria, okay. Gary Clark Jr., Jepe, Grandson, Javier Blake, Julieta Venegas, Lynn Biscuit, la banda del Bisonte, los Blenders, los Cogelones, los auténticos decadentes. Los Cogelones. Sí. Eh, los señores, la maldita vecindad. Yo estaba en ese grupo antes. Cans. Yo estaba antes en ese grupo. <risa> <risa> ya no. <risa> ya no. Mogwe, Moenia, Nancy Rubias, eh, O'Kills, Patrick Miller, eh, Santa Fe Clan. ¿El Serbia, Patrick Miller Tabuque. estuvo? Pa ¿Patrick Miller? Patrick Miller. De Marías. Güey, muy seguramente Morris. Patrick Miller sería menos jodido que Fred Dust. O sea, no mames. Yo te, lo, te lo garantizo. Te lo garantizo. Se ve menos jodido. Y este, el domingo, o sea, hace ayer, estuvo Banda MS, Axino, Biznaga, <risa> Black Pumas, Bruces, Zetangana, Cecilia Toussaint, que sigue, sigue dándole ahí. Centaurus, Conociendo Rusia, Devendra Van Hart, eh, Dread Marie, Fernando del Fundillo, digo Fernando Delgadillo. Gran Sur, Grupo Armada, Gustavo Santaolalla, Kevin Carl, eh, La Delio Valdés, Los Fabulosos Cadillacs, La Gusana Ciega, La Isla Centeno, La Lupita, La Tribu, Lido Pimienta, Los No Tan Tristes, Love of Lesbian, que estuvieron aquí el viernes, eh, Luis Pesetti, Making Movies, Masacre, Oula Bill, eh, Pelo Madueño, Pixies, Ramón, Residente, Son Ron Pepera, eh, Sidarta, Technicolor Fabrics, Trueno, Vanessa Zamora y Woz. Eso, ese fue el cartel para el domingo. A ver, pero de esos, todos esos grupos que, del cartel que nos acabas de decir, ¿cuáles valían la pena, Vega? 
A ver, del sábado, Camilo VII, eh, si le tienen cierto cariño a lo que vienen siendo las primeras producciones de Julieta Venegas, entonces no, 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 no tendrían que haber ido a verla porque casi no toca de esos, de sus éxitos de los del aquí y del buen invento. Realmente nada más toca como una rola, entonces, pues, ¿no? Eh, 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 es que lo chido estaba el domingo. <risa> de ahí fuera del sábado. Okay. A ver, el domingo. O sea, pues, los auténticos. ¿El domingo quién? Okay. El domingo, pues estaba es los que... Pixies, obviamente. Lobo Flesbian. Estaba Grubo Armada. Se, se cae Charles Bailongo. Grubo Armada. La Lupita. Viendo ahí. Gran Sur. Gran Sur es una gran banda. Ok. Sí, sí, sí. Cecilia Tusset para. Ahora sí. El, el rock urbano femenino de la Ciudad de México. Technicolor oh. Fabric se cae dos, tres cosillas. Este, poperonas. Sí, el, el, el domingo está chido. Para, Oye, para ¿y Residente con todo su mame que trae? Ah, residente. Eh, con eso que se peleó con, con quién? Con, con, con J Balvin. Balvin. Ah, ay, su super compa J Balvin. Al rato van a estar sacando una rola juntos o algo así. Sí, nos van a ver la cara. La pinche gente no entiende ese pedo. Pues claro, o sea. Es que. La neta. Digo, residente, pues también. Si, si fuera tan contestatario y tan apolítico y todo ese mame, pues no tendría tanto dinero. Pues al vivo. <risa> pues sí, güey. Pues o sí, sea. No. Fueron los Rage Against the Machine, pues te la creo, ¿no? Wey? Pero pues residente. Wey, o sea, atrévete, te, te, sal, salte del closet, no mames. Ah, o sea. pues el meme ese que subieron allá al Congal estuvo muy bueno. O sea, que Luis Miguel es más barrio que residente y tiene toda la razón. De hecho, es muchísimo más barrio que. O sea, apenas acabó la primaria, lo persigue la ley. <risa> <risa> <Así> que, <risa> su jefe su lo desma maltrata. Su papá mató a su mamá, o sea. Exactamente. ¿sí? Exactamente. Y en cambio, el otro que, pues le pagaron quién sabe cuántos de Le pagaron Harvard, no sé cuántos. Sí, exacto, ah, sí, exacto, sí, exacto. sí, sí, no. Luis Miguel es más barrio que, que residente. Dice, saludos a mis compas de escape, ¿no? Mami, gente también. Yo les casi no, eh, ya. No. Las rodillas no me dejan. Las rodillas no me dejan. <risa> Pero tenemos un super chat ahí, mi, mi Angel. Tenemos un super chat, amigo. Ay, güey. Ah, ahí está. Gracias también, eh, gracias a nuestro amigo Giovanni Villalobos, que dice, después de escuchar todas estas canciones, me llevarán termina eh, me van a terminar llevando a escuchar Quiero que me quieras de Rudy Cursi. Es que, güey. No, no hagas es eso. Que... No hagas eso. No hagas eso, es compa. Que... No lo haga, compa. Sí pasa, mira, todos mis amigos que con los que venían todos los días aquí a la casa a, a escuchar el, 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 ¿cómo se llama? El, el Toxicity de System of a Down o el glorioso soundtrack de Matrix, la, la 1. Y que ah, nos bueno. ponemos a escuchar ese tipo de música y que nos decían, mis vecinos decían, pensaban que eran, que pensábamos, pensaban que éramos satánicos. Ahorita se la pasan cantando puras pinches rolas de Julián, esas madres, güey, entonces... Y Señor, aunque se le acabó la carrera en dos minutos, ¿verdad? Si a usted, si a usted, si a usted, ahorita está en su, en su plan de no, es que la música comercial me caga y me caga el pinche reggaetón. Ah, esa música que no deja, deja de mamar. Cuando esté más grande va a escuchar música bien culera. Entonces no se preocupe. Bien culera. <risa> me ganó, me ganó. Pero los demás sí. Me ganó. Él no. No, Él ya no, no escucha música culera. <risa> Tiene sus ratos. Tiene sus ratos. Tengo, sí, tengo mis, o sea. Tengo mis, mis playlists de rolas para trapear, las rolas para lavar trastes, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí. Eso. Y se fuera de muy cabrón con los Smiths, pero fuera de eso. De ah, eso no, pues no. claro. Los Smiths es la mejor banda del planeta. Eh, es lo que les ah, a pesar de que la tía, la tía Morris es de una señora. Señora que se llama Morris. Tía Morris, ya, tía Morris. La tía Morris. <ríe> la tía Morris, qué bonito. Tía Morris. Vamos a rockear forever, forever, forever. 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 <ríe> Uy, aquel amor de música culera Sí, es que fuera de pedo Bueno Historias, historias heterosexuales, ¿no? Si usted no es heterosexual, pues perdón No, no lo podemos También le va a pasar lo mismo, ¿no? Sí. Termina uno escuchando la, la música de tu pareja Y le terminas agarrando cariño a la música Porque te recuerda a tu pareja A y menos eso, que seas menos, más, mel, más melómano que tu pareja Híjole A menos de que acabas, estés soltero a menos de no, que no termine estando nada, soltero por ese tipo de cosas, güey. Entonces, por eso no tenemos, por eso no tenemos pareja, güey. Pero bueno, pues sí también puede pasar eso, ¿no? Sí, que no, sí pasa. Tú. No, no, pero, pare, pero yo creo que es parejo, ¿no? O sea, tan le pasas canciones a tu pareja como ellos te, te termina pasando dos canciones a ti. Y terminas agarrándole cariño a canciones que a lo mejor están culeras, pero pues por 
el momento y demás, pues la agarras Fíjate, cariño, yo entonces... una vez salía con alguien que me decía, no mames, es que Kanye West es lo mejor. Y yo así como, morra, cállate, por favor, cállate, <risa> neta no. Me hizo escuchar discos de Kanye West y yo siempre decía, eh, vamos a hacer otra Culeros cosa. no están, culeros no están, pero pues sí. Sin... Es que hay gente que los endiosa muy cabrón, güey. Sí, cabrón. pero es bueno. Pedo. Eso lo, enti lo entiendo, ¿no? El güey le mete ch producción chingona. Pero es hay gente cabrón. que así eh, desmenuza la cosmología detrás de los álbumes de Bad Bunny, güey. No, y hay canciones decide. muy vergas de Kanye, ¿eh? O sea, sí hay unas que dices tú, güey, qué pedo con sí, eso. Sí, no, digo, a diferencia, dices, no, pues, de eso. Ah, porque también hay güeyes que comparten citas de las rolas de Bad Bunny y dices, carnal, no tiene, no tiene sentido la puta cita, no es un coach chido. Amiga, date cuenta, ¿no? Pero digo, pues, sí, un, no. Digo, un, 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 este, una felicitación atrasada. Para las morras por parte de Vega, para, por el 8M, pero decías ¿sí cómo otra vez le dijiste la morra, Vega. Vamos a hacer otra cosa. <risa> le dijiste, cállate, morra. Le dijiste. Ay, cargando el pinche aquí el pinche Vega. No, no mames, Vega, no mames. Ah, a mí Oye. también me callaban cuando yo ponía las bistex, no manches. Pues hombre, güey, ¿tú qué? ¿Tú no tienes derechos? El, bueno, sí. continúa. Y la rola de las bistex eran muy buenas, se ¿eh? llama señoras bien, se las recomiendo mucho. O sea, las, las rolas o las mor o las señoras están chidas. Oye, o sea, no, no, no. La, la, el grupo se llama Las Bistex y la rola se llama Señoras Bien. Ah, ok. Qué bien. gran rola, eh. Dice a mi conejo, a mi conejito malo no le digan nada. No, yo no puedo. Es que no. Todo lo que es música nueva, yo ya llegué a ese punto en donde yo ya no sé qué está pasando. No tengo ni idea. Viene Irene y, me, y pone aquí en el, en el chat ¿Ya vieron el Anita Challenge? Terminé viendo esa mamada Güey, es una morra brasileña que mueve todo bien cabrón güey Parece porno en TikTok Y es como digo, nah. ¿qué pedo? ¿Cómo pueden ver esto en TikTok? Y yo ya después dije, ¿por qué dura, ¿por qué dura dos horas el video? ¿No? Así, ¿no? <risa> ¿Dura un minuto? <risa> sí, ¿Por qué dura dos horas el video? O sea, ya no estoy ahí, amigo Ya no estoy ahí, o sea, ya estoy, ya estoy señor Tristemente, ¿no? O sea, ya, ya no agarro el pedo este me cuesta trabajo, me cuesta trabajo ya entender ese rollo. Por eso no puedo decir si Bad Bunny está culero o no. No lo topa. No, Bad Bunny es un buen luchador, eso sí está chingón. Entonces, le echa ganas el cabrón en la lucha libre. <risa> Pero no, de, fuera de pedo, eh. Y de hecho, he no, escuchado dale. entrevistas de cabrones de la WWE que dicen, güey, no mames, o sea, qué chingón que este cabrón venga. Que si viene un luchador, pero por lo menos se lo toma en serio. O sea, la verdad estuvo entrenando chido, estuvo, se lo tomó muy en serio y lo hizo bien. Ya hay muchos cabrones que llegan y pues no, o sea, pero fuera de eso, pues no puedo yo no puedo opinar. Lo poquito que he escuchado son cosas muy culeras, pero que seguramente los estoy escuchando fuera de contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto? No tengo 17 años, no mi mi, 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 mi ¿cómo se llama? Mi estilo de vida no apunta a esperar que sea viernes para irme a pistear con mis compas, para ir a ver qué morra agarro, para irme a, 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 a perrear y todo ese tipo de cosas, pues no. Ya no, ya no, entonces este pues, Por ahí va el asunto, ¿no? Sí, dice Dicen acá Ahora, que ahora me quiere cambiar Sabiendo que soy Y tú sabes lo que doy No mames, esas grandes grandes letras de, grandes de quotes, amigo Y hay gente que ya hace así sus, sus fotos intervenidas con atardeceres bien vergas Y ponen en eso y dices <risa> Eso está bien verga ¿Cómo te explico? Porque esta no, mierda no es un quote, ¿no? Creo que, el pedo, creo que el pedo es más que nada que se lo tomen en serio, ¿no? Eso es donde dices tú, güey, sí, si están bien sobre morros todo, güey Y luego dice O sea, no te nosotros haga... hablábamos de Macarena este, No, <risa> los no Los de la bomba la, eh, No, güey, no, pero... creo que las cosas culeras de mi época Cuando yo iba a pistear y demás Era el, el, el paso, el baile del gorila eso creo que era... Hijo, y mayonesa. Sí, ¿Sabías melody. que eran mamadas para el desmadre? Mayonesa, el baile del gorila. Uh, uh, uh. Está bien verga. Sí, pero no es que trajera tu playera de las ketchup, ¿no? O sea, Ándale, ¿no? Ay, el acereje. Sí, el acereje. Sí, ja, dejé, dejé de tu USB. Dejé de tu Mahavian de Boogie and the Windy EP. O sea, no, no se trataba de eso. Decías, eso, eso es música de 15 años, se queda en el 15 años. Sí, ¿no? exacto, Entonces... exacto. Yo nunca, fui, yo nunca fui amante de traer... Creo que eran más algunas de electrónica. Sí las llegué a traer en los audífonos. Pero lo que era música de... De, de aventura. Por ejemplo, la que me gustaba una reguera de... Tacha, de dicen. ¿Cuál? La rola de la tacha. La rola de la tacha. La tacha, la, tacha, la, tacha, tacha, tacha. Sí, claro, claro, claro. Grandes momentos de la música dance. O sea, chécate, mira. Que, 
Ahorita que decías de aventura, un clásico sí. que sigue. Eh, Esa sí sigue en mis playlists de, de para hacer el quehacer. Prepárense para la bomba. Ajá. Mm, eh, todavía de la factoría. ¡Qué gran rol! <risa> todavía. Es que era un desmadre, ¿no? Porque creo que cada uno tenía sus propias rolas y todas eran de géneros diferentes, ¿no? Claro. Beso en la boca, amigos. Beso en la boca. Es cosa ah, de es, que, es que ya es cosa del pasado. No, no la es. Enamorar de al lado. Wey, no mames. O sea, está como la lista. Bueno, no es cierto. ¿Saben qué? Tienen razón los morros. O sea, nosotros veíamos H. Bahía, ¿no? Se llamaba ese pinche grupo, ¿no? Axel sí, Bahía. Sí, de hecho, H. H. Bahía, H. Bahía, Bahía. Nos Bahía. no sabíamos, güey. Decía que estaban casi cochando ahí en vivo, sí, es cierto, ¿no? La Anita sí, Challenge. Ellas torqueaban es que... más eso, güey. Sí. Y era de cuando, de los cuatro, dos mil. Sí, mira, gran letra. No te hagas, tú eres igual. No te hagas la santa, el perro te encanta. No mames, qué cabrón. <risa> o sea, imagínate, Alan, traer una playera así, bien orgulloso tú, con ese gran quote. Pues no, güey, no me quedan para empezar, ¿no? Ya, ya no es de mi, de mi talla. Y no, seguramente no, no. para cuando llegue ya 15 morritas habrán comprado esa playera, entonces, si no, no creo. 15 morritas. Sí. Pero el caballo dorado no. El gato volador también es de esa época, güey. Siempre he contado la, la mayonesa, anécdota, ¿no? ¿no? También es de esa mayonesa. época. Mayonesa. Está bien, vergas esa. Ajá. La mayonesa. Esa es la de. La de short. Short dick me toma, toma, toma. No mames, Uy, también. Es esa, esa. Güey. La, la sí. Gillette. Sí, o sea, esta banda no la cantaba y la también las rolas, que, las rolas de Eurodance de, de cómo se llama de finales de los noventas <risa> también estaban bien culeras. Era el dance horroroso de ayer. Ace of Base, <risa> Ace of <risa> Base, Ace of Base, o sea. Oye, con Ace of Base no te quedan los It's a beautiful life, o sea, está chingona, pero güey, güey. A ah, beautiful life es de las más malitas. Cuidado, la. Güey, ¿cuál? cuál? La de... The Sign es muy buena. No, la de Sign Nation. Is... La de... ¿Cómo se llama la de esta? La de... All That She Wants. No, no, no. Happy Nation. Happy Nation. Está Happy chido. Nation también es muy buena. Sí, Happy sí, Nation sí. es The Table. Yeah. <risa> ya he contado la anécdota. Sí, sí, ya he contado sí. la anécdota. Digo Happy Nation es The Table. Sí, sí, sí. Happy Nation. Happy Nation. Está bien, vergas. Pero... Vuelvo a lo mismo. Era música culera de nuestra época. Nosotros no nos acordamos de la música. Ah, la música chingón. Ah, escuchábamos cosas bien culeras, no mames, o sea. O sea, de esa época es como se llaman esta, no, la de Tijuana, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, Pobre de ti, no. de Tijuana, ¿no? No, pero ¿cómo se llama la cantante? La Julieta, que no, Venegas. Julieta, Julieta Venegas. Julieta Venegas, güey, de esa época, acuérdate de los 2004, 2005. Ah, no, pues claro, lento, lento de Julieta wey, Venegas. Claro. Güey, está bien, ahorita lo ves, o sea, andar contigo, dices, no mames, pinche que la culera, güey, ¿cómo no? <risa> Y la canté y Ay, la dediqué. Todo. O sea, todo, todo, todo. Y por eso, mis ojos lloran por ti de Big Boy. No, uh, uh, bueno. no mames. No, 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 o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, en esa época nos encantaba, de hecho nos trae buenos recuerdos. Ahorita qué cabrón que, que los morros ahorita entre 15, entre 14 y, y 25 <risa> Las rolas que les van a traer su, recuerdos de la mejor época de su vida pues son, son las de Bad Bunny y las de... Mira, y, déjame más. responderle aquí a, a The Grimm que, que puso, que puso los, Venga, los Venga Boys. Déjame decirte que Up and Down de los Venga Boys es esas rolas que han envejecido muy bien. Sigue sonando muy bien, ¿eh? <risa> Chingas a tu madre. Sí, a, compar a comparación de lo que traemos ahorita, este, en claro, tenis, tiene Boys sentido es todavía Up and Down. Barbie Girl, güey, por ejemplo, también, ¿no? Todo lo que es Aqua. Ah, la Barbie Girl sí, sí suena culerona, pero Up and Down. Up and Down suena, está bien suena culera, güey. Open Down, <risa> Open Down es intro de hoy. No mames, Vega. O sea, sí. o sea, o sea es, es rola con la que empieza hoy. Y, y ves a Galilea Montijo, ¿no? De 20 años bailando, haciendo mamadas, güey, con esa rola. No mames. No las nalgas, ¿no? No mames. No, 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 pero. Entiéndanlo, o sea. Evidentemente nos vamos a acordar siempre de las cosas chingonas de nuestra época. Pero, güey, uh -huh. o sea, el mismo cabrón que cantaba canciones en, en, para, para ti adolescente de 15 años, ahora es el doctor Zapatín. Véalo. Ahí está, miren, ahí está Fred ah. Dust. Ahí está Fred Dust, o sea, no mames. Al rato Bad Bunny va a salir, va a salir con una mamada, ¿no? Dentro de 15 años. Y ya estarán sí, ustedes para Le encanta ese pedo a ese güey. El sonidito no es tan viejo. El sonidito no es tan viejo. O sea, sí es viejo, pero no es tan viejo. 2008, 2009, esa madre. 2010. Órale. Oh, no, 2008, 2009, según yo. Órale. Eh, dice, Maná sigue sonando. No. Ah, no, no tanto como tú crees. No, no, Maná suena. No, es que no lo dejaron terminar. Maná sigue sonando igual en todos sus pinches discos. Claro, sí. 
corregido. Acabó. Gracias. <ríe> Qué pedo. Dice. ¿Qué dice? Pasa el gorila. Papá Panamericano. Nah, es, 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 es que, el, es que el, la música electrónica es una cosa. Es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda la, la música electrónica. Hay cosas muy chingonas y hay cosas, y hay cosas que sí se vuelven atemporales y hay cosas que prácticamente nacen muertos. O sea, que tienen sí. eh, éxito dos, tres meses o un verano y ya no las vuelves a escuchar. Ahora sí que sí, de, claro. depende muchísimo de, de, de varios factores. Eh, sí, por ejemplo, no. las rolas de Avicii, se, 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 ya empezó descanso y ojalá está en el cielo el buen Avicii, pero siguen sonando y siguen prendiendo un chingo de gente. ¿Cómo se llamaba el que hacía Skrillex? Ahí te, no, te ya no escuchas Skrillex. Ah, el de, la, el de los no. modems con licuadoras, ¿verdad? No, y a mí sí, me mamaba un chingo. Pasó ese güey. Y a mí sí me gustaba un chingo el género ese, todo culero. Me gustaba mucho. Todo culero. ¿Quién sabe qué le pasó a ese cabrón, eh? Se murió el género, género todo culero. Que que fue de su vida. Y Skrillex estaba chingón, me gustó. Sí, sí, sí llega a tener mi época que me gustaba ese pedo de, tipo, de, ese, de ese tipo de música. Se murió, güey. O sea, el house siempre. House cero. Ahí está el Footer Phone. Por, por eso me mama el Footer Phone. Porque pues, es house, güey. Es tal cual. Entonces, no lo suelto. Eso no lo suelto. Pues así, gente. No se agüite. Así, así como ven a, a, a Fred Dorst y se ríe, van a ver a, a, a Bad Bunny y a B.A. Baldwin. Entonces, cabrón, <risa> el Calvin Harris. <risa> ah, bueno, es que me acordé de un compa. Yo tenía un compa que, pues, no tenía cabello y se emputaba cuando le decía que onda mi Calvin Harris. <risa> No mames, güey. La y la cabra, güey. ¿Te acuerdas la de la cabra? La cabra, la, la de cabra. La de la cabra y la... ¿Cómo, de la ¿cómo se llamaba la otra? Madre, que la palio. ¿No? Y la cabra y, y la... <risa> la, la <risa> había otra de la vaca también. Pero... ¡La vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! No, y la vaca la lechera. Vaca. La vaca lechera, pero en, como Eso en no dance español. Eso no me acuerdo. No, pero la cabra estaba cabrona, porque de hecho era, era sofílica. Y la gente la bailaba. Y la gente la ponía a mediados de los noventas en la radio local. O sea, no ponían, no ponían este, este, devuélveme a mi chica de, de hombres G porque decía mamón, pero ponían a la vaca. Digo, a la, a a la, la cabra. cabra, la cabra, la sí. puta de la cabra. Esa y la de los mosquitos, güey, que también la de los mosquitos se me hacen aquísima, güey. ¿Te acuerdas de la de, de Es pica, muy naca, eh. pica, es muy, mosquitos. muy naca. De hecho, de sacados eran muy nacos. ¿Era de, ¿Era de sacados? Sí. Nunca supe quién sí, sí, sí. cantaba esa canción. Bueno, hay una versión de ellos, pero... Lo, eh, creo que también la originalmente la pusieron de moda a otros güeyes, pero no mames, te digo quiénes es, son. El símbolo también, ¿te acuerdas, güey? Todos para abajo, ¿Símbolo? todos para arriba. <risa> o sea, tal, si, si su grupo o su canción salió o lo utilizaron de Stinger para el canal 9. <risa> o sea, no lo mames, que es el claro. símbolo y rayito colombiano, güey, están al mismo nivel. Así tal cual. Así tal cual. Pero bueno. Este, pues ya vámonos. Lo ¿no? comía. Lo comía. <risa> Rumba Sam no, pues eso no nos tocó, Vega. No mames, güey. Lo sea, comía. Rumba Samba Mambo nos tocó nomás de rebote, cabrón. O sea. No, no íbamos de antro en el 93, en el 92, mamón. O sea, no estás. No, pues no, imagínate. pues, pero. ¿Qué dices? Pero escuchábamos el radio. Rumba <risa> Samba Mambo. Vámonos. Oigan, este, chingos de gracias a las personas que les aventaron super chats toda la noche. Hartas gracias. Aquí tengo la lista. Lo bueno, Auriel Castro, Giovanni Villalobos, a la patria de cocida, lesbiana Jegao. Uh, uh, que el jueves que entra te canto tus mañanitas, carnal. Este, a José Álvarez, Uriel Castro, Jorge Zamudio, a Roberto Ortega del Ángel, alias El Ragna, Plasma Onion. El Ragna, este, Erika Daniel Ortiz Romero. Este, a Bichicori Podcast, que de hecho, ah, no, sí lo leímos, ¿no? O sea, también. A Imael Mendoza, que nos estuvo mandando también super chats. Hartas gracias. A las personas que estuvieron aquí también comentando, chingos de gracias también. Denle like a esta mamada, ¿no? Se anda quejando por de que favor. no he subido los otros After Podcast. Entonces, ¿por qué creen que no los he subido? No les han dado like a estas madres, ¿eh? Así tal cual. The Dance What the Devil, tú, tú, tú. También, no mames, también ah. rola. Este. Un saludo a Jardabe, a Temacha, soy Fer Ordaz, Jonathan Jiménez, el Tecniquito Friki, Felipe Punk, este, Víctor Manuel Betrán Cerón, a Irene, que aquí estuvo, a Jardabe, saludos, chingos de gracias. Este, mi Angel de Línea del Caso, no te pone encontrar. Se la saben, banda, y estamos justamente en Twitter como arroba angelcast guión bajo. Este, ahí síganme para que encuentren eh, harto, ay, güey, harto fanservice, ¿eh? recomendaciones de cine, algunas pendejadas que esté viendo. Eh, y mucho, eh, y reitero, de nueva cuenta, mucho fanservice. Gracias por habernos acompañado. También pueden este, 
encontrar en Twitch, ahí estén viéndoles cuando no haya podcast de los inmamables, ahí estamos en twitch.tv diagonal angelcast, gracias a la gente que ha estado llegando y pues estamos siguiendo eh, continuando haciendo ay güey, ¿qué es esto? ah no, pensé que <ríe> era una letra de agua y me están hackeando este, pero no, la caí aquí este, Seguimos creciendo como comunidad Neta, chinos, gracias a la gente que ha llegado ahí a tirar la bala fría Un abrazo a mi amigo Hakurei Gran escucha de hace muchos años Que ya andamos por ahí tirando bala con él en Fortnite este, Y pues es, sigan ahí pendiente De el canal de Archivo Perdido en TikTok Y de mi cuenta personal Voy a empezar a subir ahí unos videos también eh, Ahora sí que la cosa es que nos dé algo de tiempo Para editar todo el pinche mugrero Pero Dicen... muchas, muchas gracias a la gente Que llega ahí y tira la pura buena onda y pues aquí nos estaremos escuchando el próximo lunes, banda. Oye, Miguel, la gente está haciendo mención a algo muy específico, dicen. Lo voy a leer. Mejor de este lado. Lo voy a leer. Okay. Ya que nos lea complicado. en el chat de Twitch el Angel. Ahí los leo, pero pues no dicen, no me dicen nada más. Y todos les pregunto cosas y, y les vale verga, pero. Ahí yo está, los pero entiendo. Es están acostumbrados a que los maltrate uno. Entonces ahí la cago. Ahí la cago. <risa> <risa> muy bien, Vega Veguita, no te pueden encontrar, amigo. Ah, me pueden encontrar en twitter.com diagonal vegapliego, facebook.com diagonal vegapliego, ahí le dan a los botones que dicen seguir. Neta, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana, que también es día feriado. Esto es por y para ustedes, sin ustedes no sería posible. Así que pues también tiren parillo, denos cinco estrellitas en iTunes, retuitenos, eh, escúchenos en Spotify, en, véanos en YouTube y absolutamente en todos los pinches lados donde nos puedan topar. Y pues aquí los esperamos el jueves, donde va a haber más mami semanal. Y gracias aquí a, a los chavos del staff. Gracias, muchachos. A ti, a ti por venir, amigo. Pero pues bueno, sí. pues ya nos vamos. Arroba Core Alan Core con Salan con doble en Twitter, también en Facebook. Chingos de gracias a todas las personas que nos acompañaron. Este en un ratito va a estar ya para miembros. Un ratito más va a estar para Patreons. El del viernes, jueves, que grabé con el latro, va a estar para mañana, sin pedos, ya, para todo mundo. Y pues nada, gente, pásala bien, pásala bonito. Nos vemos el jueves si todo sale bien. Si no, pues hasta después, porque también depende de cómo andemos de temas. Y pues nada, cuídense mucho. Descanse, día de Bomberito Juárez. Ya se acabó, de hecho ya estamos en 22. Ya pues, se acabó, amigo. Ni modo, así es esto. Pero pásala bien, pásala bonito. Nos vemos en la que sigue. Mi nombre es Core Alan y nos vemos el jueves si todo sale bien. Pásala bien. Sale, bye. Bye a todos, perros. Nos vemos. Bye, bye.